அன்பான தேவப்பிழுவே நான் எழுதிய முதல் புத்தகத்தில் இயேசு செய்தவைகளையும் கற்பித்தவைகளையும் எல்லாம் பற்றி குறிப்பிட்டிருந்தேன் நான் இயேசுவின் வாழ்க்கை முழுவதையும் தொடக்கத்திலிருந்து இறுதியில் அவர் பரலோகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது வரைக்கும் எழுதியிருந்தேன் இது நடக்கும் முன் இயேசு தான் தேர்ந்தெடுத்த அப்போஸ்தலர்களிடம் பேசினார் பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமையால் அப்போஸ்தலர்கள் செய்ய வேண்டியவற்றை இயேசு அவர்களுக்கு கூறினார் இது இயேசுவின் மரணத்திற்கு பின்னர் நிகழ்ந்தது ஆனால் அவர் அப்போஸ்தலருக்கு தான் உயிரோடு இருப்பதை காட்டினார் வல்லமை மிக்க செயல்கள் பலவற்றை செய்து இயேசு இதை நிரூபித்தார் இயேசு மரணத்தினின்று எழுந்த பின்பு நாற்பது நாட்களில் அப்போஸ்தலர்கள் பல முறை இயேசுவை பார்த்தனர் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை பற்றி இயேசு அப்போஸ்தலர்களிடம் பேசினார் ஒரு முறை இயேசு அவர்களோடு உணவு உட்கொண்டிருக்கும் போது எருசலேமை விட்டு போக வேண்டாம் என அவர்களுக்கு கூறினார் இயேசு பிதா உங்களுக்கு சிலவற்றை குறித்து வாக்குறுதி அளித்துள்ளார் இதை குறித்து முன்னரே நான் உங்களுக்கு கூறினேன் இங்கேயே எருசுலேமில் இந்த வாக்குறுதியை பெறுவதற்காக காத்திருங்கள் யோவான் மக்களுக்கு தண்ணீரால் ஞானஸ்நானம் வழங்கினான் ஆனால் ஒரு சில நாட்களில் நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியால் ஞானஸ்நானம் பெறுவீர்கள் என்று சொன்னார் அப்போஸ்தலர்கள் எல்லோரும் ஒருமித்து கூடியிருந்தார்கள் அவர்கள் இயேசுவை நோக்கி அன்றவரே நீங்கள் யூதர்களுக்கு அவர்களது ராஜ்யத்தை மீண்டும் கொடுக்கும் காலம் இதுவா என்று வினவினார்கள் இயேசு அவர்களை நோக்கி நாட்களையும் நேரத்தையும் பற்றிய முடிவெடுக்கும் அதிகாரம் உடையவர் பிதா ஒருவரே உங்களால் இந்த காரியங்களை அறிந்து கொள்ள முடியாது ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களிடம் வருவார் வரும்போது நீங்கள் வல்லமையை பெறுவீர்கள் நீங்கள் எனது சாட்சிகளாக இருப்பீர்கள் மக்களுக்கு என்னை பற்றி கூறுவீர்கள் முதலில் எருசுலேமின் மக்களுக்கு கூறுவீர்கள் பின் யூதையா முழுவதும் சமாரியாவிலும் உலகத்தின் எல்லா பகுதியிலும் நீங்கள் மக்களுக்கு கூறுவீர்கள் என்றார் இயேசு அப்போஸ்தலர்களுக்கு இந்த காரியங்களை குறித்து கூறிய பிறகு வானிற்குள்ளாக அவர் மேலே எடுத்துச் செல்லப்பட்டார் அப்போஸ்தலர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே அவர் மேகத்திற்குள்ளாக சென்றார் பின்னர் அவர்களால் அவரை பார்க்க முடியவில்லை இயேசு மேலே போய்க் கொண்டிருந்தார் அப்போஸ்தலர்கள் வானியை நோக்கிக் கொண்டிருந்தனர் திடீரென வெண்ணிற ஆடை அணிந்த இருவர் அவர்களுக்கு அருகே நின்றனர் அவ்விருவரும் அப்போஸ்தலர்களை நோக்கி கலிலேயாவில் இருந்து வந்துள்ள மனிதர்களே ஏன் நீங்கள் வானத்தை பார்த்தவாறே நின்று கொண்டிருக்கிறீர்கள் இயேசு உங்களிடமிருந்து பரலோகத்திற்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டதை நீங்கள் கண்டீர்கள் நீங்கள் பார்த்தபோது சென்றதைப் போலவே அவர் திரும்பவும் வருவார் என்று கூறினர் பின்பு ஒளிவ மலையிலிருந்து அப்போஸ்தலர்கள் எருசலேமுக்கு திரும்பிச் சென்றனர் அப்போஸ்தலர்கள் நகரத்திற்குள் சென்றனர் அவர்கள் தாங்கள் தங்கியிருந்த இடத்திற்கு சென்றார்கள் அந்த அறை மாடியில் இருந்தது பேதுரு யாக்கோவு யோவான் அந்திரேயா பிலிப்பு தோமா பர்தலமேயு மத்தேயு அல்வேயுவின் குமாரனாகிய யாக்கோவு செலோத்தே எனப்பட்ட சீமோன் மற்றும் யாக்கோபின் குமாரனாகிய யூதாஸ் ஆகிய அப்போஸ்தலர்கள் அங்கிருந்தனர் அப்போஸ்தலர்கள் அனைவரும் சேர்ந்திருந்தனர் ஒரே குறிக்கோள் உடையோராக விடாது பிரார்த்தனை செய்து கொண்டே இருந்தனர் இயேசுவின் தாயாகிய மரியாலும் அவரது சகோதரர்களும் சில பெண்களும் அப்போஸ்தலரோடு கூட இருந்தனர் சில நாட்களுக்கு பிறகு விசுவாசிகளாக அவர்கள் ஒன்று கூடினர் சுமார் நூற்றி இருபது பேர் அக்கூட்டத்தில் இருந்தனர் பேதுரு எழுந்து நின்று சகோதரர்களே வேத வாக்கியங்களில் பரிசுத்த ஆவியானவர் சில காரியங்கள் நடக்கும் என்று தாவிதின் மூலமாக கூறினார் நமது கூட்டத்தில் ஒருவனாகிய யூதாசை குறித்து அவன் கூறியுள்ளான் யூதாஸ் நம்மோடு கூட சேவையில் ஈடுபட்டிருந்தான் இயேசுவை சிறைபிடிக்க யூதாஸ் மக்களுக்கு வழிகாட்டுவான் என்பதை ஆவியானவர் கூறியிருந்தார் என்றான் இதை செய்வதற்கு யூதாசிற்கு பணம் தரப்பட்டது ஒரு நிலத்தை வாங்குவதற்கு அப்பணம் பயன்படுத்தப்பட்டது ஆனால் யூதாஸ் தலைக்குப்புற விழுந்து அவன் சரீரம் பிளவுண்டது அவனது குடல் வெளியே சரிந்தது எருசலேமின் மக்கள் அனைவரும் இதை அறிந்தனர் எனவேதான் அந்நிலத்திற்கு அக்கெல்தமா என்று பெயரிட்டனர் அவர்கள் மொழியில் அக்கெல்தமா என்பது இரத்த நிலம் என பொருள்படும் சங்கீதத்தின் புத்தகத்தில் யூதாசை குறித்து இவ்வாறு எழுதப்பட்டுள்ளது மக்கள் அவனது நிலத்தருகே செல்லலாகாது யாரும் அங்கு வாழலாகாது மேலும் இவ்வாறு எழுதப்பட்டுள்ளது இன்னொருவன் அவன் பணியை பெறட்டும் எனவே இன்னொருவன் நம்மோடு சேர்ந்து கொண்டு இயேசு உயிரோடு எழுந்ததற்கு சாட்சியாக இருக்கட்டும் ஆண்டவராகி இயேசு நம்மோடு இருந்தபோது எப்போதும் நம்மோடு கூட இருந்த மனிதர்களில் ஒருவனாக அவன் இருத்தல் வேண்டும் யோவான் ஞான ஸ்நானம் கொடுக்க தொடங்கியதிலிருந்து இயேசு பரலோகத்துக்கு அழைத்துக் கொள்ளப்பட்டது வரைக்கும் நம்மோடு இருந்தவனாக அவன் இருக்க வேண்டும் என்றான் அப்போஸ்தலர்கள் கூட்டத்திற்கு முன் இருவரை நிறுத்தினர் ஒருவன் யோசேப்பு பர்சபா என்பவன் அவன் யுஸ்து என அழைக்கப்பட்டான் 
மற்றவன் மத்தியா என்பவன் அப்போஸ்தலர்கள் ஆண்டவரை நீர் எல்லா மனிதர்களின் உள்ளங்களையும் அறிந்தவர் இந்த இருவரில் உம் சேவைக்கு நீர் யாரை தேர்ந்தெடுக்கிறீர் என்பதை எங்களுக்கு காட்டும் யூதாஸ் இதனை விட்டு நீங்கி தனக்குரிய இடத்திற்கு சென்று விட்டான் ஆண்டவரே எந்த மனிதன் அப்போசலனாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதை காட்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்தார்கள் பின்னர் அப்போஸ்தலர்கள் அந்த இருவரில் ஒருவனை தேர்ந்தெடுக்க சீற்றுகள் எழுதி போட்டனர் அதன்படி ஆண்டவர் விரும்பியவாறாக மத்தியாவை சீற்றுகள் காட்டின எனவே அவன் மற்ற பதினொருவரோடும் கூட ஓர் அப்போஸ்தலன் ஆனான் பெந்தக்கோஸ்தே நாளில் அப்போஸ்தலர் அனைவரும் ஓரிடத்தில் கூடியிருந்தனர் திடீரென வானிலிருந்து ஓசை ஒன்று எழுந்தது பெருங்காற்று அடித்தார் போல அது ஒழித்தது அவர்கள் அமர்ந்திருந்த வீடு முழுவதையும் அவ்வொளி நிரப்பிற்று நெருப்பு கொழுந்து போன்றவற்றை அவர்கள் கண்டனர் அக்கொழுந்துகள் பிரிந்து சென்று அங்கிருந்த ஒவ்வொருவர் மேலும் நின்றன அவர்கள் எல்லோரும் பரிசுத்த ஆவியால் நிரப்பப்பட்டார்கள் பல்வேறு மொழிகளில் அவர்கள் பேச ஆரம்பித்தார்கள் இப்படிப்பட்ட வல்லமையை பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர்களுக்கு கொடுத்து கொண்டிருந்தார் அக்காலத்தில் எருசலேமில் மிக பக்திமான்களாகிய யூதர்கள் சிலர் தங்கியிருந்தனர் உலகத்தின் எல்லா தேசத்தையும் சார்ந்தவர்களாக இந்த மனிதர்கள் இருந்தனர் ஒளியை கேட்டு இம்மனிதர்கள் பெருங்கூட்டமாக அங்கு வந்தனர் அப்போஸ்தலர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கையில் ஒவ்வொரு மனிதனும் தனது சொந்த மொழியில் கேட்டதால் அம்மனிதர்கள் வியப்புற்றனர் யூதர்கள் இதனால் ஆச்சரியமடைந்தனர் அப்போஸ்தலர்கள் எவ்வாறு இதை செய்ய முடிந்தது என்பதை அவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை அவர்கள் ஆருங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கும் இந்த மனிதர்கள் எல்லோரும் கலிலையாவை சேர்ந்தவர்கள் ஆனால் நமது மொழிகளில் அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருப்பதை கேட்கிறோம் எப்படி இது இயலும் நாம் பார்த்தியா மேதியா ஏலாம் மெசபோதாமியா யூதேயா கப்பதோக்கியா ஒன்று ஆசியா இர்கியா பம்பிலியா எகிப்து சிரேனே நகரங்களிற்கு அருகேயுள்ள லிபியா நாட்டு பகுதிகள் கிரேத்தா ரோமிலிருந்து வந்த மக்கள் மற்றும் அரேபியா ஆகியவற்றை சேர்ந்தவர்கள் நம்மில் சிலர் யூதர்களாக பிறந்தவர்கள் மற்றவர்கள் யூதர்களாக மதம் மாறியவர்கள் நாம் வெவ்வேறு நாட்டினர் ஆனால் இவர்கள் நம் மொழிகளில் பேசுவதை கேட்கிறோமே அவர்கள் தேவனை குறித்து கூறும் மேன்மையான காரியங்களை நாம் எல்லோராலும் புரிந்து கொள்ள முடிகிறதே என்றார்கள் மக்கள் அனைவரும் வியப்புற்றவர்களாகவும் குழப்பமடைந்தவர்களாகவும் காணப்பட்டனர் அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் நோக்கி என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று வினவினர் பிற மக்கள் அப்போஸ்தலர்களை பார்த்து சிரித்தனர் அம்மக்கள் அப்போஸ்தலர் மிகுதியான மதுவை பருகியிருந்தனர் என நினைத்தனர் அப்பொழுது பேதுரு மற்ற அப்போஸ்தலர் பதினொருவரோடும் எழுந்து நின்றான் எல்லா மக்களும் கேட்கும்படியாக உறக்க பேசினான் அவன் எனது யூத சகோதரர்களே எருசிலேமில் வசிக்கும் மக்களே நான் கூறுவதை கவனியுங்கள் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய சில கருத்துக்களை உங்களுக்கு கூறுவேன் கவனமாக கேளுங்கள் நீங்கள் நினைக்கிறது போல் இம்மனிதர்கள் மது பருகி இருக்கவில்லை இப்போது காலை ஒன்பது மணிதான் இங்கு இன்றைக்கு நிகழ்ந்து கொண்டிருப்பதை குறித்து யோவேலனும் திருக்கதர்சி எழுதியிருக்கிறார் யோவேல் கீழ்கண்டவாறு எழுதியுள்ளார் தேவன் கூறுகிறார் கடைசி நாட்களில் நான் எனது ஆவியை எல்லா மக்களுக்கும் அள்ளி வழங்குவேன் ஆண் மக்களும் பெண் மக்களும் தெற்கு தரிசனம் உரைப்பர் உங்கள் இளைஞர் தரிசனம் காண்பார்கள் உங்கள் முதியோர் விசேஷ கனவுகள் காண்பர் அந்நேரத்தில் எனது ஆவியை எனது ஊழியர்களாகிய ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் கொடுப்பேன் அவர்கள் தீர்க்க தரிசனம் உரைப்பர் மேலே வானில் வியப்புறும் காட்சிகளை காண்பிப்பேன் கீழே பூமியிலும் சான்றுகள் தருவேன் அங்கு இரத்தம் நெருப்பும் புகை மண்டலமும் இருக்கும் சூரியன் இருளாக மாறும் நிலா ரத்தம் போல் சிவப்பாகும் அப்போது கர்த்தருடைய மகத்தான மகிமை மிக்க நாள் வரும் கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை வைக்கும் ஒவ்வொரு மனிதனும் ரட்சிக்கப்படுவான் எனது யூத சகோதரர்களே இந்த வார்த்தைகளை கவனியுங்கள் நாசுரேத்தின் இயேசு மிகச் சிறப்பான மனிதர் தேவன் இதை தெளிவாக உங்களுக்கு காட்டினார் இயேசுவின் மூலமாக அவர் செய்த வல்லமை மிக்க வியப்பான காரியங்களால் தேவன் இதை நிரூபித்தார் 
நீங்கள் எல்லோரும் இந்த காரியங்களை பார்த்தீர்கள் எனவே இது உண்மை என்பது உங்களுக்கு தெரியும் இயேசு உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டார் நீங்கள் அவரை கொண்டீர்கள் தீயவர்களின் உதவியோடு இயேசுவை சிலுவையில் அறைந்தீர்கள் ஆனால் இவையெல்லாம் நடக்கும் என்பதை தேவன் அறிந்திருந்தார் இது தேவனுடைய திட்டமாக இருந்தது வெகு காலத்துக்கு முன்னரே தேவன் இந்த திட்டத்தை வகுத்திருந்தார் மரணத்தின் வேதனையை இயேசு அனுபவித்தார் ஆனால் தேவன் அவரை விடுவித்தார் தேவன் இயேசுவை மரணத்திலிருந்து எழுப்பினார் மரணம் இயேசுவை தொடர்ந்து தன் பிடிக்குள் வைத்திருக்க முடியவில்லை தாவிது இயேசுவை குறித்து இவ்வாறு கூறினான் நான் ஆண்டவரை எப்போதும் என் முன் காண்கிறேன் என்னை பாதுகாப்பதற்கு எனது வலப்புறத்தே உள்ளார் எனவே என் உள்ளம் மகிழ்கிறது என் வாய் கழிப்போடு பேசுகிறது ஆம் எனது சரீரமும் கூட நம்பிக்கையால் வாழும் ஏனெனில் மரணத்தின் இடத்தில் எனது ஆத்மாவை நீர் விட்டுவிடுவதில்லை உமது பரிசுத்தமானவரின் சரீரத்தை கல்லறைக்குள் அழுகிவிட நீர் அனுமதிப்பதில்லை வாழும் வகையை எனக்கு போதித்தீர் என் அருகே நீர் வந்து அளவற்ற ஆனந்தம் தருவீர் எனது சகோதரர்களே நமது முன்னோராகிய தாவிதை குறித்து உண்மையாகவே உங்களுக்கு என்னால் சொல்ல முடியும் அவன் இறந்து புதைக்கப்பட்டான் அவன் புதைக்கப்பட்ட இடம் இங்கேயே நம்மிடையே இன்றும் உள்ளது தாவிது ஒரு தீர்க்கதரிசி தேவன் கூறிய சில செய்திகளை அவன் அறிந்திருந்தான் தாவிதின் குடும்பத்தில் உள்ள ஒருவரை தாவிதை போன்று மன்னனாக்குவேன் என்று தேவன் தாவிதுக்கு வாக்குறுதி அளித்திருந்தார் அது நடக்கும் முன்பே தாவிது அதனை அறிந்திருந்தான் எனவேதான் அவரை குறித்து தாவிது இவ்வாறு கூறினான் அவர் மரணத்தின் இடத்தில் விடப்படவில்லை அவர் சரீரம் கல்லறையில் அழுகவில்லை தாவிது மரணத்தினின்று எழும்பும் கிறிஸ்துவை குறித்து பேசினான் எனவே தாவிதை அல்ல இயேசுவையே தேவன் மரணத்தினின்று எழுப்பினார் நாங்கள் எல்லோரும் இதற்கு சாட்சிகள் நாங்கள் அவரை கண்டோம் இயேசு பரலோகத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார் இப்போது இயேசு தேவனோடு தேவனுடைய வலது பக்கத்தில் இருக்கிறார் பிதா பரிசுத்தாவியை இயேசுவுக்கு கொடுத்துள்ளார் பிதா கொடுப்பதாக வாக்குறுதி அளித்தது பரிசுத்த ஆவியே ஆகும் எனவே இயேசு அந்த ஆவியை இப்பொழுது கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார் இதையே நீங்கள் பார்க்கவும் கேட்கவும் செய்கிறீர்கள் தாவிது பரலோகத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டவர் அல்ல பரலோகத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டவர் இயேசுவே தாவிது கூறினான் தேவன் என் கத்தரிடம் சொன்னார் உம் எதிரிகள் அனைவரையும் உம் அதிகாரத்தின் கீழ் கொண்டு வரும் வரை என் வலதுபுறத்தில் உட்கார்ந்து கொள்ளும் எனவே எல்லா யூத மனிதர்களும் இதை உண்மையாக தெரிந்திருக்க வேண்டும் ஆண்டவராகவும் கிறிஸ்துவாகவும் இருக்கும்படியாக இயேசுவை தேவன் உண்டாக்கினார் அவரே நீங்கள் சிலுவையில் அறைந்த மனிதர் என்றான் மக்கள் இதை கேட்டபோது அவர்கள் தங்கள் இதயத்தில் மிகவும் வருத்தம் அடைந்தார்கள் அவர்கள் பேதுருவையும் பிற அப்போஸ்தலரையும் நோக்கி நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டார்கள் பேதுரு அவர்களை நோக்கி நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் உங்கள் இருதயத்தையும் வாழ்க்கையையும் மாற்றி இயேசு கிறிஸ்துவின் பெயரில் ஞான ஸ்நானம் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் அப்போது தேவன் உங்கள் பாவங்களை மன்னிப்பார் நீங்களும் பரிசுத்தாவியின் வரத்தை பெறுவீர்கள் இந்த வாக்குறுதி உங்களுக்குரியது அது உங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் தொலைவில் வாழ்கின்ற எல்லா மக்களுக்கும் கூட உரியது ஆண்டவராகிய நமது தேவன் தன்னிடம் அழைக்கிற ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் அது உரியது என்று கூறினான் வேறு பல வார்த்தைகளையும் கூறி பேதுரு அவர்களை எச்சரித்தான் அவன் அவர்களை இன்று வாழ்கின்ற மக்களின் தீமைகளிலிருந்து உங்களை காத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று வேண்டினான் பேதுரு கூறியவற்றை ஏற்றுக்கொண்ட அந்த மக்கள் ஞானஸ்தானம் பெற்றுக் கொண்டனர் அந்த நாளில் விசுவாசிகளின் கூட்டத்தில் சுமார் மூவாயிரம் மக்கள் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டனர் விசுவாசிகள் தொடர்ந்து ஒன்றாக சந்தித்தனர் அப்போஸ்தலரின் போதனையை கற்பதற்கு தங்கள் நேரத்தை செலவிட்டனர் விசுவாசிகள் ஒருவரோடு ஒருவர் பகிர்ந்து கொண்டனர் அவர்கள் ஒருமித்து உண்டு ஒருமித்து பிரார்த்தனை செய்தார்கள் பல வல்லமை மிக்க வியப்பான காரியங்களை அப்போஸ்தலர்கள் செய்து கொண்டிருந்தனர் ஒவ்வொருவரும் தேவனை மிகவும் மரியாதையாக உணர்ந்தனர் எல்லா விசுவாசிகளும் ஒருமித்து வசித்தனர் அவர்கள் எல்லாவற்றையும் பகிர்ந்து கொண்டனர் விசுவாசிகள் அவர்களது நிலங்களையும் அவர்களுக்கு சொந்தமான பொருட்களையும் விற்றனர் பின்னர் பணத்தை பங்கிட்டு தேவைப்பட்ட ஒவ்வொருவருக்கும் அவர்களது தேவைக்கற்ப கொடுத்தனர் ஒவ்வொரு நாளும் விசுவாசிகள் தேவாலயத்தில் சந்தித்தனர் அவர்களது குறிக்கோள் ஒன்றாகவே இருந்தது அவர்களுடைய வீடுகளில் ஒருமித்து உண்டனர் அவர்கள் உணவை பங்கிட்டுக் கொள்வதிலும் கழிப்புமிக்க உள்ளங்களோடு உண்பதிலும் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் விசுவாசிகள் தேவனை வாழ்த்தினர் எல்லா மக்களும் அவர்களை விரும்பினர் ஒவ்வொரு நாளும் அதிகம் அதிகமான மக்கள் ரட்சிக்கப்பட்டனர் விசுவாசிகளின் கூட்டத்தில் கர்த்தர் அம்மக்களை சேர்த்து கொண்டிருந்தார் ஒரு நாள் பேதுருவும் யோவானும் தேவாலயத்துக்கு போனார்கள் பிற்பகல் மூன்று மணியாகி இருந்தது அது தினமும் தேவாலயத்தில் பிரார்த்தனை நேரமாகும் அவர்கள் தேவாலயத்தின் முற்றத்தில் போய்க் கொண்டிருக்கும் போது ஒரு மனிதன் அங்கிருந்தான் அவன் பிறந்தது முதல் ஊனமுற்றவனாக இருந்தான் அவனால் நடக்க முடியாததால் அவனது நண்பர்கள் சிலர் அவனை சுமந்து வந்தனர் அவனது நண்பர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் அவனை தேவாலயத்துக்கு அழைத்து வந்தனர் அவர்கள் ஊனமுற்ற மனிதனை 
தேவாலயத்துக்கு வெளியே ஒரு பெருங்கதவின் அருகே உட்கார வைத்தனர் அது அலங்கார வாசல் என அழைக்கப்பட்டது தேவாலயத்துக்குள் போகும் அனைவரிடமும் அம்மனிதன் பணத்திற்காக பிச்சை கேட்டான் அன்றைய தினம் அம்மனிதன் பேதுருவும் யோவானும் தேவாலயத்துக்குள் போய்க் கொண்டிருப்பதைக் கண்டான் அவன் அவர்களிடம் பணத்திற்காக வேண்டினான் பேதுருவும் யோவானும் ஊனமுற்ற அம்மனிதனை நோக்கி எங்களை பார் என்றனர் அம்மனிதன் அவர்களை பார்த்தான் அவர்கள் ஏதேனும் கொஞ்சம் பணம் கொடுப்பார்கள் என அவன் எதிர்பார்த்தான் ஆனால் பேதுரு என்னிடம் வெள்ளியோ பொண்ணோ கிடையாது ஆனால் உனக்கு கொடுக்கக்கூடிய வேறு பொருள் என்னிடம் உள்ளது நாசரத்தைச் சேர்ந்த ஏசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையால் எழுந்து நட என்று கூறினான் பின் பேதுரு அம்மனிதனின் வலது கையை பிடித்து அவனை தூக்கினான் உடனே அம்மனிதனின் பாதங்களும் கால்களும் வளம் பெற்றன அம்மனிதன் குதித்தெழுந்து அவனது பாதங்களில் நின்று நடக்க ஆரம்பித்தான் அவன் அவர்களோடு தேவாலயத்துக்குள் சென்றான் அம்மனிதன் நடந்து கொண்டும் குதித்து கொண்டும் தேவனை வாழ்த்தியவனாக இருந்தான் எல்லா மக்களும் அவனை அடையாளம் கண்டுகொண்டனர் எப்போதும் அலங்கார வாசல் அருகே அமர்ந்து பணத்திற்காக பிச்சை கேட்கும் ஊனமுற்ற மனிதனே அவன் என்று மக்கள் அறிந்தனர் இப்போது அதே மனிதன் நடந்து கொண்டிருப்பதையும் தேவனை வாழ்த்தி கொண்டிருப்பதையும் அவர்கள் கண்டார்கள் மக்கள் ஆச்சரியமடைந்தார்கள் எவ்வாறு இது நடக்கக்கூடும் என்பதை அவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை அம்மனிதன் பேதுருவோடும் யோவானோடும் சேர்ந்து கொண்டிருந்தான் அம்மனிதன் நலம் பெற்றதை அறிந்து எல்லா மக்களும் ஆச்சரியம் கொண்டனர் சாலமோனின் மண்டபத்தில் பேதுருவிடமும் யோவானிடமும் அவர்கள் ஓடிச் சென்றனர் இதை கண்டதும் பேதுரு மக்களை நோக்கி எனது யூத சகோதரர்களே நீங்கள் ஏன் இதை கண்டு ஆச்சரியப்படுகிறீர்கள் இம்மனிதனை எங்களது வல்லமையால் நடக்கும்படியாக செய்தோம் என்பது போல் நீங்கள் எங்களை பார்க்கிறீர்கள் நாங்கள் நல்லவர்களாக இருப்பதால் இதை செய்ய முடிந்தது என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா இல்லை தேவன் இதை செய்தார் அவர் ஆபிரகாமின் தேவனும் ஈசாக்கின் தேவனும் யாக்கோபின் தேவனும் ஆனவர் அவரே நமது முன்னோர்களின் தேவன் அவர் தனது விசேஷ ஊழியரான இயேசுவுக்கு மகிமையை அளித்தார் ஆனால் நீங்களோ இயேசுவை கொல்லும்படியாக கொடுத்தீர்கள் பிலாத்து இயேசுவுக்கு விடுதலை அளிக்க முடிவு செய்தான் ஆனால் உங்களுக்கு இயேசு வேண்டாதவர் என நீங்கள் பிலாத்துவுக்கு கூறினீர்கள் இயேசு தூயவராகவும் நல்லவராகவும் இருந்தார் ஆனால் நீங்கள் அவர் தேவையில்லை என கூறினீர்கள் இயேசுவுக்கு பதிலாக ஒரு கொலையாளியை உங்களுக்கு தரும்படியாக நீங்கள் பிலாத்துவை வேண்டினீர்கள் உயிரளிக்கிறவரை நீங்கள் கொன்றீர்கள் ஆனால் தேவனோ அவரை மரணத்திலிருந்து எழுப்பினார் நாங்கள் இதற்கு சாட்சிகள் எங்கள் கண்களாலேயே இதை கண்டோம் இயேசுவின் வல்லமையே ஊனமுற்ற மனிதனை நன்றாக நடக்கும்படி செய்தது இயேசுவின் வல்லமையில் நாங்கள் நம்பிக்கை வைத்ததால் இது நிகழ்ந்தது நீங்கள் இம்மனிதனை பார்க்க முடிகிறது உங்களுக்கு இவனை தெரியும் இயேசுவின் மீதுள்ள நம்பிக்கையால் அவன் முழுக்க குணமடைந்தான் அது நிகழ்ந்ததை நீங்கள் எல்லாரும் கண்டீர்கள் எனது சகோதரர்களே நீங்கள் செய்வதை அறியாததால் அவற்றை இயேசுவுக்கு செய்தீர்கள் என்பதை நான் அறிவேன் உங்கள் தலைவர்களும் அதை புரிந்து கொள்ளவில்லை இக்காரியங்கள் நடந்தேறும் என தேவன் கூறினார் அவரது கிறிஸ்து துன்புற்று இறப்பார் என்பதை தேவன் தம் தீர்க்க தரிசிகள் மூலமாக கூறினார் தேவன் இதை எவ்வாறு நிறைவேற்றினார் என்பதை உங்களுக்கு கூறியுள்ளேன் எனவே நீங்கள் உங்கள் இருதயங்களையும் வாழ்க்கையையும் மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் தேவனிடம் திரும்புங்கள் அவர் உங்கள் பாவங்களை மன்னிப்பார் பின் ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஆவிக்குரிய இலைப்பாறுதலை நல்குவார் கிறிஸ்துவாக இருக்க தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவராகிய இயேசுவை அவர் உங்களுக்கு கொடுப்பார் ஆனால் எல்லா காரியங்களும் மீண்டும் சரியாகும் வரை இயேசு பரலோகத்தில் இருக்க வேண்டும் பல்லாண்டுகளுக்கு முன்னரே தேவன் தனது பரிசுத்த தீர்க்க தரிசிகள் மூலமாக பேசிய போதே இவற்றை பற்றி கூறியுள்ளார் மோசே கர்த்தராகிய உங்கள் தேவன் உங்களுக்கு ஒரு தீர்க்க தரிசி அளிப்பார் உங்கள் சொந்த மக்களிடையே இருந்து அந்த தீர்க்க தரிசி தோன்றுவார் அவர் என்னை போலவே இருப்பார் அத்தீர்க்க தரிசி உங்களுக்கு கூறுகின்ற எல்லாவற்றிற்கும் நீங்கள் கீழ்ப்படிய வேண்டும் எந்த மனிதனாகிலும் அந்த தீர்க்க தரிசிக்கு கீழ்ப்படிய மறுத்தால் அப்போது அம்மனிதன் தேவனுடைய மக்களிடமிருந்து பிரிந்து இறப்பான் என்றான் தேவனுக்காக பேசிய சாமுவேலும் அவருக்கு பின் வந்த மற்ற எல்லா தீர்க்க தரிசிகளும் இக்காலத்தை குறித்து பேசினார்கள் தீர்க்க தரிசிகள் பேசிய அனைத்தையும் நீங்கள் பெற்றீர்கள் அதை போலவே தேவன் உங்கள் முன்னோரோடு செய்த உடன்படிக்கையையும் நீங்கள் பெற்றீர்கள் தேவன் உங்கள் தந்தையாகிய ஆபிரகாமிடம் உன் தலைமுறையினரால் உலகின் ஒவ்வொரு தேசமும் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்று கூறினார் தேவன் தனது விசேஷ ஊழியரை அனுப்பியுள்ளார் தேவன் அவரை முதலாவதாக உங்களிடம் அனுப்பினார் உங்களை ஆசீர்வதிப்பதற்கு தேவன் இயேசுவை அனுப்பினார் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் தீய செயல்களை செய்கிறதிலிருந்து உங்களை திருப்புவதன் மூலம் தேவன் இதை செய்கிறார் என்றான் பேதுருவும் யோவானும் மக்களிடம் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது சில மனிதர்கள் அவர்களிடம் வந்தார்கள் யூத ஆசாரியர்களும் ஆலயத்தை பாதுகாக்கும் வீரர்களுக்கு தலைவனும் சில சதுசேயரும் அவர்களோடு வந்திருந்தனர் பேதுருவும் யோவானும் மக்களிடம் போதித்தவற்றை குறித்து அவர்கள் அதிருப்தி அடைந்திருந்தனர் அப்போஸ்தலர்கள் இயேசுவை குறித்து மக்களுக்கு கூறும்போது 
மக்கள் மரணத்திலிருந்து இயேசுவின் வல்லமையால் உயிர்த்தெழுவார் என்பதையும் போதித்தார்கள் யூத தலைவர்கள் பேதுருவையும் யோவானையும் பிடித்து சிறையில் அடைத்தனர் அது ஏற்கனவே இரவு நேரமாயிருந்தது எனவே அடுத்த நாள் வரைக்கும் பேதுருவையும் யோவானையும் சிறையில் வைத்திருந்தார்கள் ஆனால் பேதுருவும் யோவானும் செய்த போதனைகளை கேட்ட மக்களில் பலரும் அவர்கள் கூறியவற்றை விசுவாசித்தனர் அவர்களின் எண்ணிக்கை சுமார் ஐயாயிரம் பேராக இருந்தது மறுநாள் யூத தலைவர்களும் அதிகாரிகளும் வேத பாரகரும் எருசிலேமில் சந்தித்தனர் அண்ணா காய்பா யோவான் அலெக்சாந்தர் ஆகியோரும் அங்கிருந்தனர் தலைமை ஆசாரியின் குடும்பத்தினர் அனைவரும் அங்கிருந்தனர் எல்லா ஜனங்களுக்கு முன்பாக பேதுருவையும் யோவானையும் அவர்கள் நிறுத்தினர் யூத அதிகாரிகள் பல முறை அவர்களிடம் ஊனமுற்ற இந்த மனிதனை எவ்வாறு குணப்படுத்தினீர்கள் எந்த வல்லமையை பயன்படுத்தினீர்கள் யாருடைய அதிகாரத்தினால் நீங்கள் இதை செய்தீர்கள் என்று கேட்டார்கள் அப்போது பேதுரு பரிசுத்த ஆவியால் நிரப்பப்பட்டான் அவன் அவர்களை நோக்கி மக்களின் அதிகாரிகளே முதிய தலைவர்களே ஊனமுற்ற மனிதனுக்கு ஏற்பட்ட நல்ல காரியத்தை குறித்து எங்களை வினவுகிறீர்களா அவனை குணப்படுத்தியது யார் என்று எங்களை வினவுகிறீர்களா நீங்கள் யாவரும் யூத மக்கள் அனைவரும் இம்மனிதன் நாசிரத்தை சேர்ந்த ஏசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையால் குணமாக்கப்பட்டான் என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்புகிறோம் நீங்கள் இயேசுவை சிலுவையில் அறைந்தீர்கள் தேவன் அவரை மரணத்திலிருந்து எழுப்பினார் இந்த மனிதன் ஊனமுற்றவனாயிருந்தான் ஆனால் இப்போது இயேசுவின் வல்லமையால் குணம் பெற்று உங்களுக்கு முன்பாக எழுந்து நிற்கிறான் கட்டிடம் கட்டுபவர்களாகிய நீங்கள் இயேசுவை முக்கியமற்ற கல்லை போன்று கருதினீர்கள் ஆனால் இந்த கல்லோ மூளை கல்லாயிற்று மக்களை ரட்சிக்கக்கூடியவர் இயேசு ஒருவரே உலகத்தில் மக்களை ரட்சிக்கும் வல்லமையுடன் தரப்பட்ட நாமம் இயேசுவினுடையது மட்டுமே இயேசுவின் மூலமாகவே நாம் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்றான் பேதுருவும் யோவானும் வேறு சிறப்பான பயிற்சியோ கல்வியோ பெறவில்லை என்பதை யூத தலைவர்கள் புரிந்து கொண்டனர் பேதுருவும் யோவானும் பேசுவதற்கு அஞ்சவில்லை என்பதையும் அவர்கள் கண்டனர் அதனால் அதிகாரிகள் வியப்புற்றனர் பேதுருவும் யோவானும் இயேசுவுடன் இருந்தவர்கள் என்பதை உணர்ந்தனர் இரண்டு அப்போஸ்தலர்களுடன் ஊனமாயிருந்த அந்த மனிதன் நின்று கொண்டிருப்பதை அவர்கள் கண்டனர் அம்மனிதன் குணமடைந்திருப்பதை அவர்கள் கண்டனர் எனவே அப்போஸ்தலருக்கு எதிராக அவர்களால் எதையும் சொல்ல முடியவில்லை அக்கூட்டத்திலிருந்து போகுமாறு யூத தலைவர்கள் அவர்களுக்கு கூறினர் அதன் பின்பு தங் அவர்கள் இம்மனிதர்களை நாம் என்ன செய்வோம் அவர்கள் பேரதிசயம் ஒன்றை செய்துள்ளார்கள் என்பதை எருசலேமின் ஒவ்வொரு மனிதனும் அறிவான் இது தெளிவு இது உண்மையல்லவென்று நம்மால் சொல்ல முடியாது ஆனால் இம்மனிதனை குறித்து இவர்கள் மக்களுக்கு சொல்வதற்கு அஞ்சும்படி செய்ய வேண்டும் அப்போது மக்களிடம் இச்செய்தி மேலும் பரவாது என்றனர் எனவே யூத தலைவர்கள் பேதுருவையும் யோவானையும் மீண்டும் உள்ளே அழைத்தனர் இயேசுவின் பெயரில் எதையும் கூறாதபடியும் போதிக்காதபடியும் அவர்கள் அப்போஸ்தலர்களுக்கு கூறினர் ஆனால் பேதுருவும் யோவானும் அவர்களுக்கு பதிலாக நீங்கள் எதை சரி என்று நினைக்கிறீர்கள் தேவன் எதை விரும்புவார் நாங்கள் கீழ்ப்படிய வேண்டுவது உங்களுக்கா அல்லது தேவனுக்கா நாங்கள் அமைதியாக இருக்க முடியாது நாங்கள் பார்த்தவற்றையும் கேட்டவற்றையும் மக்களுக்கு கண்டிப்பாக கூற வேண்டும் என்றார்கள் நடந்ததற்காக எல்லா மக்களும் தேவனை வாழ்த்தி கொண்டிருந்தபடியால் யூத தலைவர்கள் அப்போஸ்தலரை தண்டிப்பதற்கு ஒரு வழியும் காண முடியவில்லை இந்த அதிசயம் தேவனிடமிருந்து வந்த ஒரு சான்று குணமாக்கப்பட்ட மனிதன் நாற்பது வயதிற்கும் மேற்பட்டவனாயிருந்தான் எனவே யூத அதிகாரிகள் மீண்டும் அப்போஸ்தலரை எச்சரித்து விடுவித்தனர் பேதுருவும் யோவானும் யூத தலைவர்களின் கூட்டத்தை விட்டு நீங்கி அவர்களது குழுவிற்கு சென்றனர் முக்கிய ஆசாரியரும் முதிய யூத அதிகாரிகளும் அவர்களுக்கு சொன்ன எல்லாவற்றையும் அவர்கள் தங்கள் குழுவினருக்கு கூறினர் விசுவாசிகள் இதனை கேட்டபோது அவர்கள் ஒரே மனதுடன் தேவனிடம் பிரார்த்தனை செய்தனர் அவர்கள் எல்லோரும் ஒரே விதமாக உணர்ந்தனர் அவர்கள் கர்த்தாவே வானத்தையும் பூமியையும் கடலையும் உலகத்தில் உள்ள எல்லாவற்றையும் உண்டாக்கியவர் நீர் ஒருவரே எங்களது தந்தையாகிய தாவீது உம் ஊழியனாக இருந்தான் பரிசுத்த ஆவியின் உதவியால் அவன் கீழ் வரும் வார்த்தைகளை எழுதினான் தேசங்கள் ஏன் கூக்குரல் எழுப்புகின்றன ஏன் உலக மக்கள் தேவனுக்கு எதிராக திட்டமிடுகின்றனர் அவர்கள் செய்வது வீணானது பூமியின் ராஜாக்கள் போருக்கு தயாராகின்றனர் தலைவர்கள் அனைவரும் தேவனுக்கும் அவருடைய கிறிஸ்துவுக்கும் எதிராக ஒருமித்து கூடுகின்றனர் ஏரோதும் பொந்தியு பிலாத்துவும் தேசங்களும் எல்லா யூத ஜனங்களும் சேர்ந்து எருசலேமில் இயேசுவுக்கு எதிராக கூடின போது இவை அனைத்தும் உண்மையாகவே நிகழ்ந்தன இயேசு உமது தூய ஊழியர் அவரே கிறிஸ்துவாகும்படி நீர் உண்டாக்கியவர் கூடி வந்த இந்த மக்கள் உம் திட்டம் நிறைவேறும்படி இயேசுவுக்கு எதிராக செயல்பட்டனர் உம் வல்லமையின்படியும் சித்தத்தின்படியும் அது நிகழ்ந்தது கத்தாவே இப்போதும் அவர்கள் கூறுவதை கவனியும் அவர்கள் எங்களை அச்சமடையும்படியாக செய்ய முயன்று கொண்டிருக்கிறார்கள் கத்தாவே நாங்கள் உமக்கு ஊழியம் செய்பவர்கள் 
நீர் விரும்புகிறவற்றை நாங்கள் தைரியமாக கூறுவதற்கு எங்களுக்கு உதவும் நோயுற்றோரை குணப்படுத்தும் சான்றுகள் கொடும் உம் தூய பணியாளராகிய இயேசுவின் வல்லமையால் அதிசயங்கள் நடக்கும்படி செய்யும் என்று பிரார்த்தனை செய்தனர் விசுவாசிகள் பிரார்த்தனை செய்த பிறகு அவர்கள் கூடியிருந்த இடம் அசைந்தது அவர்கள் எல்லோரும் பசுத்த ஆவியால் நிரப்பப்பட்டனர் அச்சமின்றி தேவனுடைய செய்தியை தொடர்ந்து கூறினர் விசுவாசிகள் அனைவரும் இருதயத்தில் ஒரு மனம் உள்ளவர்களாக ஒரே ஊக்கமுடையோராக இருந்தனர் அவர்களில் ஒருவரும் தன்னிடமிருந்த பொருட்கள் தனக்கு மட்டுமே சொந்தமானவை என கூறவில்லை மாறாக அவர்கள் எல்லாவற்றையும் பகிர்ந்து கொண்டனர் மிகுந்த வல்லமையோடு அப்போஸ்தலர்கள் கத்ராகி இயேசு மரணத்தினின்று உண்மையாகவே எழுப்பப்பட்டார் என்பதை மக்களுக்கு கூறினர் விசுவாசிகளை தேவன் அதிகமாக ஆசீர்வதித்தார் அவர்கள் அனைவரும் தேவையான பொருட்களை பெற்றனர் வயல்களையோ வீடுகளையோ உடைய ஒவ்வொருவரும் அவற்றை விட்டனர் அப்பணத்தை கொண்டு வந்து அதனை அப்போஸ்தலர்களுக்கு கொடுத்தனர் பின்பு ஒவ்வொருவருக்கும் தேவைக்கேற்ப பொருட்கள் கொடுக்கப்பட்டன விசுவாசிகளில் ஒருவன் யோசிப்பு என அழைக்கப்பட்டான் அப்போஸ்தலர்கள் அவனை பர்ணபாஸ் என்று அழைத்தனர் இந்த பெயர் பிறருக்கு உதவுகின்ற மனிதன் என பொருள்படும் அவன் சீப்ரூவில் பிறந்த லேவியன் அவனுக்கு சிறிது நிலம் இருந்தது அவன் அந்த நிலத்தை விற்று பணத்தை கொண்டு வந்து அதை அப்போஸ்தலர்களிடம் கொடுத்தான் அனனியா என்றொரு மனிதன் வாழ்ந்து வந்தான் அவனது மனைவின் பெயர் சப்பீரால் தனக்கிருந்த கொஞ்ச நிலத்தை அனனியா விற்றான் ஆனால் தனக்கு கிடைத்த பணத்தில் ஒரு பகுதியை மட்டுமே அவன் அப்போஸ்தலர்களுக்கு கொடுத்தான் மீதி இருந்த பணத்தை ரகசியமாக தனக்கென வைத்துக் கொண்டான் அவன் மனைவி இதனை அறிந்து இத்திட்டத்துக்கு ஒப்பு கொண்டாள் பேதுரு அனனியாவே சாத்தான் உனது இறுதியத்தை ஆள ஏன் அனுமதித்தாய் நீ பொய் கூறி பரிசுத்த ஆவியை ஏமாற்ற முயன்றாய் நீ உனது நிலத்தை விற்றாய் ஆனால் பணத்தில் ஒரு பகுதியை ஏன் உனக்காக வைத்துக் கொண்டாய் நீ நிலத்தை விற்கும் முன்பு அது உனக்கு உரியதாக இருந்தது நீ அதனை விற்ற பிறகும் அந்த பணத்தை நீ விரும்பிய வகையில் செலவழித்திருக்கலாம் ஏன் இந்த தீய செயலை செய்வதற்கு எண்ணினாய் நீ தேவனிடம் பொய் கூறினாய் மனிதரிடம் அல்ல என்றான் அனனியா இதனை கேட்டபோது கீழே விழுந்து உயிர் விட்டான் சில இளைஞர்கள் வந்து அவன் சரீரத்தை பொதிந்தனர் அதனை வெளியே எடுத்துச் சென்று உதைத்தனர் இதை குறித்து கேள்விப்பட்ட ஒவ்வொரு மனிதனின் மனமும் அச்சத்தால் நிரம்பியது சுமார் மூன்று மணி நேரம் கழித்து அவனுடைய மனைவி சப்பீரால் உள்ளே வந்தாள் தனது கணவனுக்கு நிகழ்ந்ததை குறித்து அவள் அறிந்திருக்கவில்லை பேதுரு அவளை நோக்கி உங்கள் நிலத்திற்காக எவ்வளவு பணம் கிடைத்தது என்பதை கூறு இவ்வளவுதானா என்று கேட்டான் சப்பீரால் பதிலாக ஆம் இவ்வளவுதான் எங்கள் நிலத்திற்காக கிடைத்தது என்றாள் பேதுரு அவளை நோக்கி கத்தருடைய ஆவியை சோதிப்பதற்கு நீயும் உன் கணவனும் ஏன் ஒத்துக்கொண்டீர்கள் கவனி அந்த காலடிகளின் சத்தத்தை கேட்டாயா உனது கணவனை புதைத்த மனிதர்கள் கதவ அருகே வந்துவிட்டனர் உன்னையும் அவர்கள் அவ்வாறே சுமந்து செல்வர் என்றான் அதே கணத்தில் சப்பீரால் அவன் காலடியில் விழுந்து உயிர் விட்டாள் அம்மனிதர்கள் உள்ளே வந்து அவள் இறந்துவிட்டதை கண்டனர் அவர்கள் அவளை சுமந்து சென்று அவளது கணவனின் அருகே புதைத்தனர் விசுவாசிகள் அனைவரும் இந்த காரியங்களை குறித்து கேட்ட பிற மக்களும் பயத்தால் நிரம்பினர் அப்போஸ்தலர்கள் அதிசயங்கள் பலவற்றையும் வல்லமை மிக்க காரியங்களையும் செய்தனர் எல்லா மக்களும் இந்த காரியங்களை பார்த்தனர் சாலமோனின் மண்டபத்தில் அப்போஸ்தலர்கள் கூடியிருந்தனர் அவர்கள் ஒரே நோக்கம் உடையவராக இருந்தனர் வேறு எந்த மக்களும் அவர்களோடு அங்கு நிற்பதற்கு தகுதியானவர்களாக தங்களை கருதவில்லை அப்போஸ்தலர்களை எல்லா மக்களும் மிகவும் புகழ்ந்தார்கள் மேலும் மேலும் மிகுதியான மக்கள் கத்தரில் நம்பிக்கை வைத்தனர் பல பெண்களும் ஆண்களும் விசுவாசிகளின் கூட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டனர் எனவே மக்கள் தங்களுடைய நோயாளிகளை தெருவுக்கு கொண்டு வந்தனர் பேதுரு அவ்வழியே வருகிறான் என்று கேள்விப்பட்டனர் எனவே மக்கள் நோயாளிகளை சிறு கட்டில்களிலும் படுக்கைகளிலும் படுக்க வைத்தனர் பேதுருவின் நிழல் நோயாளிகள் மீது விழுந்தால் கூட அவர்கள் குணமாவதற்கு அதுவே போதும் என்று அவர்கள் நம்பி பேதுரு நடக்கும் வழியில் அவர்களை படுக்க வைத்தனர் எருசலேமின் சுற்றுப்புறத்தில் உள்ள எல்லா ஊர்களிலும் இருந்து மக்கள் வந்தனர் நோயாளிகளையும் பிசாசின் அசுத்த ஆவிகளால் பாதிக்கப்பட்டோரையும் அவர்கள் கொண்டு வந்தனர் இந்த மக்கள் எல்லோரும் குணம் பெற்றனர் தலைமை ஆசாரியனும் அவனுடைய எல்லா நண்பர்களும் மிகவும் பொறாமை கொண்டனர் அவர்கள் அப்போஸ்தலரை பிடித்து சிறையில் அடைத்தனர் ஆனால் இரவில் கத்துடைய தூதன் ஒருவன் சிறையின் கதவுகளை திறந்தான் தேவ தூதன் அப்போஸ்தலர்களை வெளியே அழைத்துச் சென்று அவர்களை நோக்கி செல்லுங்கள்
தேவாலயத்தில் போய் நில்லுங்கள் இப்புதிய வாழ்க்கையை குறித்த ஜீவ வார்த்தைகள் அனைத்தையும் மக்களுக்கு கூறுங்கள் என்றான் அப்போஸ்தலர்கள் இதை கேட்டபோது அவ்வாறே கீழ்ப்படிந்து தேவாலயத்துக்கு சென்றார்கள் அது அதிகாலை வேலையாக இருந்தது அப்போஸ்தலர்கள் மக்களுக்கு போதிக்க ஆரம்பித்தனர் தலைமை ஆசாரியனும் அவனது நண்பர்களும் தேவாலயத்துக்கு வந்தனர் யூத தலைவர்களும் எல்லா முக்கியமான யூத முதியவர்களும் கூடி ஒரு கூட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்தனர் அப்போஸ்தலர்களை அவர்களிடம் அழைத்து வருவதற்கென சில மனிதர்களை அனுப்பினர் அவர்கள் சிறைக்கு போனபோது அங்கு அப்போஸ்தலர்களை காணவில்லை எனவே அவர்கள் திரும்பிச் சென்று யூத அதிகாரிகளுக்கு அதனை அறிவித்தனர் அம்மனிதர்கள் சிறை பூட்டி தாளிடப்பட்டிருந்தது சிறை வாயில்கள் அருகே காவலர்கள் நின்றன ஆனால் நாங்கள் கதவுகளை திறந்தபோது சிறையில் யாரும் இல்லை என்றனர் தேவாலயத்து காவலரின் தலைவனும் முக்கிய போதகர்களும் இதனை கேட்டனர் அவர்கள் குழப்பமுற்றனர் அவர்கள் ஆச்சரியமுற்று இதனால் என்ன நடக்கப் போகிறதோ என்றனர் பின் மற்றொரு மனிதன் வந்து கேளுங்கள் நீங்கள் சிறையில் அடைத்த மனிதர்கள் தேவாலயத்திற்குள் நிற்கின்றனர் அவர்கள் மக்களுக்கு உபதேசித்துக் கொண்டிருக்கின்றனர் என்று அவர்களுக்கு கூறினான் காவலர் தலைவனும் காவலரும் வெளியே வந்து அப்போஸ்தலரை அழைத்துச் சென்றனர் மக்களுக்கு பயந்ததால் வீரர்கள் தங்கள் வலிமையை பயன்படுத்தவில்லை மக்கள் சினம் கொண்டு கற்களால் எறிந்து அவர்களை கொல்லக்கூடும் என்று வீரர்கள் பயந்தனர் வீரர்கள் கூட்டத்திற்கு அப்போஸ்தரை அழைத்து வந்து யூத தலைவர்களுக்கு முன்பு அவர்களை நிற்கும்படியாக செய்தனர் தலைமை ஆசாரியன் அப்போஸ்தலர்களை விசாரித்தான் அவன் இந்த மனிதனை குறித்து உபதேசிக்க கூடாது என உங்களுக்கு ஏற்கனவே நாங்கள் உறுதியாக கட்டளையிட்டிருக்கவில்லையா ஆனால் நீங்கள் என்ன செய்திருக்கிறீர்கள் எரிசிலேமை உங்கள் உபதேசங்களால் நிரப்பியுள்ளீர்கள் இந்த மனிதனின் மரணத்திற்கு எங்களை காரணர்களாக ஆக்குவதற்கு நீங்கள் முயல்கிறீர்கள் என்றான் மற்ற அப்போஸ்தலர்களும் பதிலாக நாங்கள் தேவனுக்குத்தான் கீழ்படிய வேண்டும் உங்களுக்கு அல்ல நீங்கள் இயேசுவை கொண்டீர்கள் அவரை சிறுவையில் தங்கும்படியாக செய்தீர்கள் ஆனால் நமது முன்னோரின் கத்தராகிய நம் தேவன் இயேசுவை மரணத்தினின்று எழுப்பினார் தேவன் இயேசுவை உயர்த்தி தனது வலது பக்கத்தில் உட்கார வைத்துக் கொண்டார் இயேசுவை எங்கள் தலைவராகவும் இரட்சகராகவும் ஆக்கினார் எல்லா யூதர்களும் தங்கள் இருதயத்தையும் வாழ்க்கையையும் மாற்றும்படியாக தேவன் இதை செய்தார் இப்போது தேவன் அவர்கள் பாவங்களை மன்னிக்க முடியும் இக்காரியங்கள் அனைத்தும் நடந்ததை கண்டோம் இவை அனைத்தும் உண்மை என்று நாங்கள் கூற முடியும் பரிசுத்த ஆவியானவரும் இவை அனைத்தும் உண்மை என்று நிலைநாட்டுகிறார் தேவன் அவருக்கு கீழ்படுகிற அனைவருக்கும் பரிசுத்த ஆவியை அளித்திருக்கிறார் என்று கூறினர் யூத தலைவர்கள் இந்த வார்த்தைகளை கேட்டனர் அவர்கள் மிகுந்த சினம் கொண்டனர் அப்போஸ்தலரை கொள்வதற்கு ஒரு வழிகான அவர்கள் திட்டமிட ஆரம்பித்தனர் கூட்டத்தில் இருந்த பரிசேயரில் ஒருவர் எழுந்தார் அவர் பெயர் கமாலியே அவர் வேதபாரகராக இருந்தார் எல்லா மக்களும் அவரை மதித்தனர் சில நிமிடங்கள் அப்போஸ்தலரை வெளியே அனுப்புமாறு அவர் கூறினார் பின் அவர் அங்கிருந்தோரை நோக்கி இஸ்ரவேலின் மனிதர்களே இம்மனிதருக்கு எதிராக செயல்படுமாறு நீங்கள் வகுக்கும் திட்டங்களில் எச்சரிக்கையாக இருங்கள் எப்போது தயுதாஸ் தோன்றினான் என்பதை நினைவு கூறுகிறீர்களா அவன் தன்னை ஒரு முக்கியமான மனிதன் என்று கூறினான் சுமார் நானூறு மனிதர்கள் அவனோடு சேர்ந்து கொண்டனர் ஆனால் அவன் கொல்லப்பட்டான் அவனை பின்பற்றியவர்கள் சிதறுண்டு ஓடினார்கள் அவர்களால் எதையும் செய்ய கூடவில்லை அவனுக்கு பின் கலிலேயாவிலிருந்து யூதா என்னும் பெயருள்ள மனிதன் வந்தான் மக்கள் தொகை பதிவு செய்த காலத்தில் அவன் வந்தான் அவன் தன்னை பின்பற்றியவர்களுக்கு தலைமையும் தாங்கினான் அவனும் கொல்லப்பட்டான் அவனை பின்பற்றிய அனைவரும் சிதறியோடினர் எனவே இப்போது உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இம்மனிதரிடமிருந்து விலகியிருங்கள் அவர்களை தனித்து விட்டுவிடுங்கள் அவர்கள் திட்டம் மனிதர்களிடமிருந்து உருவாகி இருந்தால் அது தகர்ந்து விழும் ஆனால் அது தேவனிடமிருந்து வந்ததெனில் நீங்கள் அவர்களை தடுக்க வியலாது நீங்கள் தேவனுடனேயே சண்டை இடுபவர்களாக ஆவீர்கள் என்றார் கமாலியேல் கூறியவற்றிற்கு யூத தலைவர்கள் உடன்பட்டனர் அவர்கள் அப்போஸ்தலர்களை மீண்டும் உள்ளே அழைத்தனர் அவர்கள் அப்போஸ்தலரை அடித்து இயேசுவை குறித்து மேலும் மக்களிடம் பேசாதிருக்குமாறு கூறினர் பின்னர் அப்போஸ்தலர்களை போகுமாறு விடுவித்தனர் அப்போஸ்தலர்கள் கூட்டத்தை விட்டு சென்றனர் இயேசுவின் பெயரில் வெட்கம் உறும்படியாக கிடைக்கப்பெற்ற பெருமைக்காக அப்போஸ்தலர்கள் மகிழ்ந்தனர் மக்களுக்கு போதிப்பதை அப்போஸ்தலர்கள் நிறுத்தவில்லை இயேசுவே கிறிஸ்து என்னும் நற்செய்தியை 
அப்போஸ்தலர்கள் மக்களுக்கு தொடர்ந்து கூறி வந்தனர் தேவாலயத்திலும் மக்களின் வீடுகளிலும் ஒவ்வொரு நாளும் அவர்கள் இதை செய்தனர் இயேசுவை பின்பற்றுவோராக பற்பல மக்கள் மாறிக்கொண்டிருந்தனர் ஆனால் அதே வேளையில் கிரேக்க மொழி பேசுகின்ற சீசர்களுக்கும் மற்ற யூத சீசர்களுக்கும் ஒரு விவாதம் நடந்தது சீசர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் பெற்ற பங்கை போன்று அவர்களுடன் இருந்த விதவைகளுக்கு அளிக்கப்படவில்லை என்று அவர்கள் கூறினர் பன்னிரண்டு அப்போஸ்தலர்களும் சீசர்கள் கூட்டத்தை ஒருமிக்க அழைத்தனர் அப்போஸ்தலர்கள் அவர்களை நோக்கி தேவனுடைய வார்த்தையை போதிக்கும் எங்கள் வேலை தடையுற்றுள்ளது அது நல்லதல்ல மக்களுக்கு உண்பதற்கு எதையேனும் கொடுப்பதில் உதவுவதை காட்டிலும் தேவனுடைய வார்த்தையை தொடர்ந்து போதிப்பதே எங்களுக்கு நல்லது எனவே சகோதரர்களே உங்களில் ஏழு பேரை தேர்ந்தெடுங்கள் மக்கள் நல்லவர்கள் என கருதுவோராக அவர்கள் இருக்க வேண்டும் அவர்கள் ஆவியாலும் ஞானத்தாலும் நிரம்ப பெற்றவர்களாக இருக்க வேண்டும் அவர்கள் இந்த வேலையை செய்யும்படியாக நாங்கள் அவர்களை நியமிப்போம் பின்னர் நாங்கள் எங்கள் முழு நேரத்தையும் பிரார்த்தனை செய்வதற்கும் தேவனுடைய வார்த்தையை போதிப்பதற்கும் பயன்படுத்துவோம் என்றனர் கூட்டத்தினர் எல்லோரும் இந்த திட்டத்தை வரவேற்றனர் எனவே அவர்கள் ஏழு பேரை தேர்ந்தெடுத்தனர் அவர்கள் ஸ்தேவான் பிளிப்பு புரோகோரேஸ் நிகோனர் தீமோன் பர்னமேஸ் நிக்கோலஸ் ஆகியோர் ஆவர் அவர்கள் அந்த ஏழு பேரையும் அப்போஸ்தலர்களுக்கு முன்பாக அழைத்து வந்தனர் அப்போஸ்தலர்கள் பிரார்த்தனை செய்து தங்கள் கைகளை அவர்கள் மீது வைத்தனர் தேவனுடைய வார்த்தை மென்மேலும் பெரும் எண்ணிக்கையிலான மக்களை எட்டியது எருசலேமில் சீசர்களின் எண்ணிக்கை மேலும் மேலும் அதிகரித்தது யூத ஆசாரியர்களில் ஒரு பெரும் கூட்டத்தினரும் கூட விசுவாசம் வைத்து கீழ்ப்படிந்தனர் ஸ்தேவான் மிகுந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றான் தேவனிடமிருந்து ஸ்தேவானும் அற்புதங்கள் செய்யும் வல்லமையையும் தேவனிடமிருந்து மக்களுக்கு சான்றுகளை காட்டும் வல்லமையையும் பெற்றிருந்தான் ஆனால் சில யூதர்கள் வந்து ஸ்தேவானிடம் விவாதித்தனர் அவர்கள் ஒரு யூத ஜப ஆலயத்திலிருந்து வந்திருந்தனர் அது விடுதலை பெற்ற யூதர்களுக்குரிய ஜப ஆலயமாக இருந்தது சிசிலியா ஆசியா ஆகிய இடங்களின் யூதர்களும் அவர்களோடு இருந்தனர் அவர்கள் எல்லோரும் வந்து ஸ்தேவானிடம் விவாதித்தனர் ஞானத்தோடு பேசுவதற்கு ஆவியானவர் ஸ்தேவானுக்கு உதவினார் அவனுடைய வலிமையான சொற்கள் யூதர்கள் அவனோடு வாதிட முடியாதபடி செய்தன எனவே யூதர்கள் சில மனிதர்களுக்கு கூலி கொடுத்து மோசேக்கு எதிராகவும் தேவனுக்கு எதிராகவும் ஸ்தேவான் தீயவற்றை கூறுவதை நாங்கள் கேட்டோம் என்று சொல்ல செய்தார்கள் இவ்வாறு செய்ததால் யூதர்கள் மக்களையும் முதிய யூத தலைவர்களையும் வேத பாரகரையும் கலக்கமுறை செய்தனர் அவர்கள் மிகுந்த கோபமடைந்து ஸ்தேவானிடம் வந்து அவனை பிடித்தனர் யூத அதிகாரிகள் கூடியிருந்த இடத்திற்கு அவனை அழைத்துச் சென்றனர் யூதர்கள் சிலரை அக்கூட்டத்திற்கு அழைத்து வந்தனர் ஸ்தேவானை குறித்து பொய் சொல்லும்படி அவர்களுக்கு யூதர்கள் கூறியிருந்தனர் அந்த மனிதர்கள் இவன் எப்போதும் பரிசுத்தமான இடத்தை குறித்து கெட்டதையே சொல்கிறான் மோசையின் சட்டத்திற்கு எதிராகவே எப்போதும் சொல்கிறான் நாசரேத்தை சேர்ந்த இயேசு இந்த இடத்தை அளிப்பார் என்று அவன் கூறியதை நாங்கள் கேட்டோம் நாம் கடைபிடிக்குமாறு மோசை சொன்னவற்றை இயேசு மாற்றுவார் என்றும் அவன் கூறினான் என்றனர் கூட்டத்தில் அமர்ந்திருந்த மக்கள் எல்லோரும் ஸ்தேவானை கூர்ந்து நோக்கினர் அவனது முகம் தேவ தூதனின் முகத்தை போன்று தோன்றியது அவர்கள் அதை கண்டனர் தலைமை ஆசாரியன் ஸ்தேவானை நோக்கி இந்த காரியங்கள் எல்லாம் உண்மைதானா என்று கேட்டான் ஸ்தேவான் பதிலாக எனது யூத தந்தையாரே சகோதரரே நான் கூறுவதை கேளுங்கள் மகிமை புருந்திய நமது தேவன் நமது தந்தையாகி ஆப்ரஹாமுக்கு காட்சி கொடுத்தார் ஆப்ரஹாம் மசபதாமாவில் இருந்தார் அவர் ஆறானில் வாழ்வதற்கு முன்பு நடந்த நிகழ்ச்சி இது தேவன் ஆபரகாமை நோக்கி உன் நாட்டையும் உன் உறவினர்களையும் விட்டுவிட்டு நான் காண்பிக்கும் நாட்டிற்கு போ என்றார் எனவே ஆபரகாம் கல்தேய நாட்டை விட்டு சென்றார் ஆறானில் வசிப்பதற்காக சென்றார் ஆபரகாமின் தந்தை இறந்த பிறகு நீங்கள் இப்போது வசிக்கிற இந்த இடத்திற்கு தேவன் அவரை அனுப்பினார் ஆனால் தேவன் ஆபரகாமுக்கு இந்த நாட்டில் எதையும் கொடுக்கவில்லை ஒரு அடி நிலம் கூட கொடுக்கவில்லை ஆனால் ஆபரகாமுக்கும் அவர் குழந்தைகளுக்கும் எதிர்காலத்தில் இந்நாட்டை கொடுப்பதாக தேவன் வாக்களித்தார் தேவன் அவருக்கு கூறியது இதுவாகும் உன் சந்ததியார் மற்றொரு நாட்டில் வாழ்வர் அவர்கள் அந்நீர்களாய் இருப்பர் அந்நாட்டின் மக்கள் அவர்களை அடிமைப்படுத்துவர் நானூறு வருடங்களுக்கு அவர்களை மோசமாக நடத்துவர் ஆனால் அவர்களை அடிமையாக்கிய நாட்டினரை நான் தண்டிப்பேன் தேவன் மேலும் இந்த காரியங்கள் நடந்த பின் உன் மக்கள் அந்நாட்டிலிருந்து வெளியேறுவர் பின் உன் மக்கள் இங்கு இந்த இடத்தில் என்னை வழிபடுவர் என்றார் தேவன் ஆபரகாமோடு ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணினார் இந்த உடன்படிக்கையின் அடையாளமே விருத்த சேதனமாகும் எனவே ஆபரகாமுக்கு ஒரு குமாரன் பிறந்ததும் அவன் பிறந்து எட்டு நாட்களான பின் ஆபரகாம் 
தன் குமாரனுக்கு விருத்த சேதனம் செய்வித்தார் அவரது குமாரனின் பெயர் ஈசாக்கு ஈசாக்கும் தனது குமாரன் யாக்கோபுக்கு விருத்த சேதனம் செய்வித்தார் யாக்கோபும் தனது மக்களுக்கு அதை செய்தார் அந்த குமாரன்களே பின்னர் பனிரெண்டு தந்தையராக மாறினர் இந்த தந்தையர் யோசேப்பை கண்டு பொறாமை கொண்டனர் எகிப்தில் ஒரு அடிமையாக யோசேப்பை அவர்கள் விட்டனர் ஆனால் தேவன் யோசேப்போடு இருந்தார் யோசேப்புக்கு அங்கு பல தொல்லைகள் நேர்ந்தாலும் தேவன் அத்தொல்லைகள் எல்லாவற்றிலிருந்தும் அவரை காப்பாற்றினார் பார்வோன் எகிப்தின் ராஜாவாக இருந்தான் அவன் யோசேப்புக்கு தேவன் கொடுத்த ஞானத்தை கண்டு அவரை விரும்பவும் நேசிக்கவும் செய்தான் எகிப்தின் ஆளுநர் வேலையை பார்வோன் யோசேப்புக்கு கொடுத்தான் பார்வோனின் வீட்டிலுள்ள எல்லா மக்களையும் ஆளுவதற்கும் யோசேப்பை பார்வோன் அனுமதித்தான் ஆனால் எகிப்திலும் கானானிலும் இருந்த எல்லா நிலங்களும் வறண்டு போயின அங்கு உணவு தானியங்கள் வளர முடியாதபடிக்கு நாடு வறட்சியுற்றது இது மக்களுக்கு பெரும் துன்பத்தை விளைவித்தது நமது தந்தையருக்கு உண்பதற்கு எதுவும் அகப்படவில்லை ஆனால் எகிப்தில் உணவு சேமித்து வைக்கப்பட்டிருப்பதை யாக்கோபு கேள்விப்பட்டார் எனவே அவர் நமது தந்தையரை அங்கு அனுப்பினார் பின்னர் அவர்கள் இரண்டாம் முறையாகவும் அங்கு சென்றார்கள் இந்த தடவை யோசேப்பு தன் சகோதரர்களிடம் தான் யார் என்பதை கூறினான் பார்வோனுக்கும் யோசேப்பின் குடும்பத்தை குறித்து தெரிய வந்தது பின் யோசேப்பு தன் தந்தையாக யாக்கோபை எகிப்துக்கு அழைத்து வருவதற்கென்று சில மனிதர்களை அனுப்பினார் தன் எல்லா உறவினர்களையும் கூட அழைத்தார் எனவே யாக்கோபு எகிப்திற்கு போனார் யாக்கோபும் நமது தந்தையாரும் அவர்களின் மரணம் மட்டும் அங்கு வாழ்ந்தனர் பின்னர் அவர்கள் சரீரங்கள் சீகேமுக்கு அனுப்பப்பட்டன அவர்கள் அங்கு ஒரு கல்லறையில் வைக்கப்பட்டனர் எகிப்தில் யூத மக்களின் தொகை பெருகியது நமது மக்கள் அங்கு மென்மேலும் பெருகினர் பின் இன்னொரு மன்னன் எகிப்தை ஆளத் தொடங்கினான் அவனுக்கு யோசேப்பை பற்றி எதுவும் தெரியாது இந்த மன்னன் நமது மக்களை ஏமாற்றினான் நம் முன்னோருக்கு அவன் தீமை செய்தான் அம்மன்னன் அவர்களது குழந்தைகளை இறக்கும்படியாக வெளியே போடும்படி செய்தான் இக்காலத்தில் தான் மோசே பிறந்தார் அவர் அழகான குழந்தையாகவும் தேவனுக்கு இனிமையானவராகவும் இருந்தார் தன் தந்தையின் வீட்டில் மூன்று மாத காலத்துக்கு மோசையை வைத்து பராமரித்தார்கள் மோசையை வெளியில் விட்ட பொழுது பார்வோனின் குமாரத்தை அவனை எடுத்து தன் சொந்த குழந்தையைப் போன்றே வளர்த்தாள் தங்களிடம் இருந்த எல்லா ஞானத்தையும் எகிப்தியர்கள் மோசைக்கு கற்பித்தனர் அவர் கூறியவற்றிலும் செய்தவற்றிலும் வல்லமை மிக்கவராக இருந்தார் மோசே நாற்பது வயதாக இருந்தபோது தன் சகோதரர்களான யூத மக்களை சந்திப்பது நல்லது என்று நினைத்தார் எகிப்தியன் ஒருவன் யூதன் ஒருவனுக்கு எதிராக தவறு செய்வதை அவர் கண்டார் எனவே அவர் யூதனுக்கு சார்பாக சென்றார் யூதனை புண்படுத்தியதற்காக மோசே எகிப்தியனை தண்டித்தார் மோசே அவனை பலமாக தாக்கியதால் அவன் இறந்தான் தேவன் அவர்களை மீட்பதற்காக அவரை பயன்படுத்துவதை யூத சகோதரர்கள் புரிந்து கொள்வார்கள் என்று மோசே எண்ணினார் ஆனால் அவர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை மறுநாள் இரண்டு யூதர்கள் சண்டையிடுவதை மோசே பார்த்தார் அவர்களுக்குள் அமைதியை நிலைநாட்ட அவர் முயர்ந்தார் அவர் மனிதரே நீங்கள் இருவரும் சகோதரர்கள் நீங்கள் ஏன் ஒருவர் ஒருவர் மோசமாக நடத்துகிறீர்கள் என்றார் ஒருவனுக்கு எதிராக தவறிழைத்த மற்றொருவன் மோசையை தள்ளிவிட்டான் அவன் மோசையை நோக்கி நீ எங்கள் அதிகாரியாகவும் நீதிபதியாகவும் இருக்கும்படி யாராவது கூறினார்களா இல்லை நேற்று எகிப்தியனை கொண்டது போல் என்னை கொள்ளுவாயோ என்றான் அவன் இவ்வாறு கூறுவதை கேட்ட மோசே எகிப்தை விட்டு சென்றார் மீதியானில் வாழும்படியாக சென்றார் அவர் அங்கு அந்நியனாக இருந்தார் மீதியானில் இருந்தபோது மோசைக்கு இரண்டு குமாரர்கள் பிறந்தனர் மோசே நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சீனாய் மலையின் அருகேயுள்ள வனாந்திரத்தில் இருந்தார் எரிகின்ற புதரின் ஜுவாலையிலிருந்து ஒரு தேவத்தூதன் அவருக்கு தோன்றினான் அதை கண்டு மோசே வியந்தார் நன்கு பார்க்கும்படியாக அவர் அருகே சென்றார் மோசே ஒரு சத்தத்தை கேட்டார் அது தேவனுடைய குரலாக இருந்தது தேவன் கூறினார் ஆப்ரஹாமின் தேவனும் ஈசாக்கின் தேவனும் யாக்கோபின் தேவனுமாகிய உங்கள் முன்னோரின் தேவன் நானே என்றார் மோசே பயத்தால் நடுங்க ஆரம்பித்தார் அவர் புதரை பார்க்கவும் அஞ்சினார் கர்த்தர் அவரிடம் உன் மிதியடிகளை கலற்று நீ நின்று கொண்டிருக்கும் இந்த இடம் பரிசுத்த பூமி எகிப்தில் எனது மக்கள் மிகவும் துன்புறுவதை கண்டிருக்கிறேன் என் மக்கள் அழுவதை கேட்டிருக்கிறேன் அவர்களை காப்பாற்றுவதற்காக இறங்கி வந்துள்ளேன் மோசே இப்பொழுது வா நான் எகிப்திற்கு உன்னை திரும்பவும் அனுப்புகிறேன் என்றார் யூதர்கள் அவர்களுக்கு வேண்டாம் என கூறிய அதே மோசே அவர்தான் அவர்கள் அவரிடம் நீ எங்களுக்கு அதிபதியாகவும் நீதிபதியாகவும் இருக்க முடியும் என்று யாராவது கூறினார்களா இல்லை என்றனர் தேவன் அதிபதியாகவும் 
மீட்பராகவும் மோசையாகி அதே மனிதனை அனுப்பினார் தேவன் ஒரு தேவதூதனின் உதவியோடு மோசையை அனுப்பினார் எரியும் புதரில் மோசை கண்ட தேவதூதன் இவனே அதனால் மோசே மக்களை வெளியே நடத்தி சென்றார் அவர் வல்லமை வாய்ந்த செயல்களையும் அற்புதங்களையும் செய்தார் எகிப்திலும் செங்கடலிலும் வனாந்தரத்திலும் நாற்பது ஆண்டுகள் இவற்றை மோசே செய்தார் தேவன் உங்களுக்கு ஒரு தீர்க்கதரிசியை கொடுப்பார் உங்கள் மக்களிடமிருந்தே அந்த தீர்க்கதரிசி வருவார் அவர் என்னைப் போலவே இருப்பார் என்று கூறிய அதே மோசேதான் அவர் வனாந்தரத்தில் யூதர்களின் கூட்டத்தோடு இருந்தவர் இவரே தான் சீனாய் மலையில் தன்னோடு பேசிய தேவ தூதனுடன் இருந்தார் நமது முன்னோரோடும் அவர் இருந்தார் மோசே தேவனிடமிருந்து ஜீவன் தரும் கட்டளைகளை பெற்றார் மோசே நமக்கு அந்த கட்டளைகளை கொடுத்தார் ஆனால் நமது தந்தையர் மோசைக்கு கீழ்ப்படிய மறுத்தனர் அவர்கள் அவரை தள்ளி ஒதுக்கினர் மீண்டும் எகிப்துக்கு போக வேண்டுமென அவர்கள் விரும்பினர் நம் தந்தையர் ஆரோனை நோக்கி மோசே நம்மை எகிப்து நாட்டிற்கு வெளியே வழி நடத்தினார் ஆனால் அவருக்கு என்ன நேர்ந்தது என்பதை நாங்கள் அறியோம் எனவே எங்களுக்கு முன்னே போகவும் எங்களுக்கு வழிகாட்டவும் சில தெய்வங்களை உண்டாக்கும் என்றனர் எனவே மக்கள் கன்று குட்டியை போன்ற ஒரு சிலையை உண்டாக்கினர் பின் அவர்கள் அதற்கு படைப்பதற்காக பொருட்களை கொண்டு வந்தனர் தங்கள் கைகளால் உண்டாக்கிய அதனை கண்டு மக்கள் மகிழ்ந்தனர் ஆனால் தேவன் அவர்களுக்கு எதிராக திரும்பினார் வானத்திலுள்ள பொய்யான தெய்வங்களின் கூட்டத்தை வழிபடுவதிலிருந்து அவர்களை தடுப்பதை தேவன் நிறுத்திக் கொண்டார் தீர்க்கதரிசிகளின் நூலிலும் இவைதான் எழுதப்பட்டுள்ளன தேவன் சொல்கிறார் யூத மக்களாகிய நீங்கள் எனக்கு இரத்த படைப்புகளையோ வழிகளையோ நாற்பது ஆண்டுகளாக வனாந்திரத்தில் கொண்டு வரவில்லை உங்களோடு மோலேகிற்காக ஒரு கூடாரத்தையும் ரெம்பான் என்னும் நட்சத்திர உருவத்தையும் சுமந்து சென்றீர்கள் இந்த விக்கிரகங்களை நீங்கள் வழிபடுவதற்காக உருவாக்கினீர்கள் எனவே நான் உங்களை பாபிலோனுக்கு அப்பால் அனுப்புவேன் வனாந்திரத்தில் பரிசுத்த கூடாரம் நமது முன்னோரிடம் இருந்தது இந்த கூடாரத்தை எப்படி உண்டாக்குவது என்று தேவன் மோசையிடம் கூறினார் தேவன் காட்டிய திட்டத்தின்படியே மோசே அதை உண்டாக்கினார் பின்னால் பிற தேசங்களின் நிலங்களை கைப்பற்றும்படியாக யோசுவா நமது தந்தையரை வழி நடத்தினார் நமது மக்கள் அங்கு சென்றபோது அங்கிருந்த மக்களை தேவன் வெளியேறும்படி செய்தார் நமது மக்கள் இப்புதிய நிலத்திற்கு சென்றபொழுது இதே கூடாரத்தை தம்முடன் எடுத்துச் சென்றனர் தாவீதின் காலம் வரைக்கும் நம் மக்கள் அதை வைத்திருந்தனர் தேவன் தாவீதை குறித்து மகிழ்ந்தார் தாவீது தேவனிடம் யாக்கோபின் தேவனாகிய அவருக்கு ஒரு வீட்டை கட்ட அனுமதி வேண்டினான் ஆனால் சாலமோன் தான் அந்த ஆலயத்தை கட்டினான் ஆனால் உன்னதமானவர் மனிதர் தங்கள் கைகளால் கட்டும் வீடுகளில் வசிப்பதில்லை தீர்க்கதரிசி இதனையே எழுதினார் கர்த்தர் கூறுகிறார் வானம் எனது சிம்மாசனம் பூமி எனது பாதங்கள் வைக்கும் இடம் எனக்காக எவ்விதமான வீட்டை கட்டப்போகிறீர்கள் ஓய்வெடுக்க எனக்கு ஓர் இடம் தேவையில்லை நான் இவை எல்லாவற்றையும் உண்டாக்கினேன் என்பதை நினைவு கூறுங்கள் என்றான் பின் ஸ்தேவான் பிடிவாதமான யூத தலைவர்களே நீங்கள் உங்கள் இருதயங்களை தேவனுக்கு கொடுக்கவில்லை நீங்கள் அவர் வார்த்தைகளுக்கு செவிசாய்க்க மாட்டீர்கள் பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களிடம் கூற முயல்வதை எப்போதும் எதிர்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்கள் தந்தையர் இதை செய்தார்கள் நீங்களும் அவர்களைப் போலவே இருக்கிறீர்கள் உங்கள் தந்தையர் தங்கள் காலத்தில் வாழ்ந்த ஒவ்வொரு தீர்க்கதரிசியையும் புண்படுத்தினார்கள் அந்த தீர்க்கதரிசிகள் வெகு காலத்துக்கு முன்பே நீதியுள்ள ஒருவர் வருவார் என கூறினார்கள் ஆனால் உங்கள் தந்தையர் அத்தீர்க்கதரிசிகளை கொன்றார்கள் இப்பொழுது நீங்கள் நீதியுள்ள அவருக்கு எதிராக திரும்பியுள்ளீர்கள் மோசையின் சட்டத்தை பெற்றவர்கள் நீங்கள் தமது தேவ தூதர்களின் மூலமாக தேவன் இந்த சட்டத்தை உங்களுக்கு கொடுத்தார் ஆனால் நீங்களோ இந்த சட்டத்திற்கு கீழ்ப்படிவதில்லை என்றான் இவற்றை ஸ்தேவான் கூறுவதை யூத தலைவர்கள் கேட்டனர் அவர்கள் மிகுந்த சினம் அடைந்தனர் யூத தலைவர்கள் பித்து பிடித்தவர்களைப் போல் ஸ்தேவானை நோக்கி பற்களை கடித்தனர் ஆனால் ஸ்தேவானோ பசுத்த ஆவியால் நிரம்பியவனாக இருந்தான் ஸ்தேவான் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்தான் அவன் தேவனுடைய மகிமையை கண்டான் தேவனுடைய வலது பக்கத்தில் இயேசு நிற்பதை கண்டான் ஸ்தேவான் பாருங்கள் பரலோகம் திறந்திருப்பதை நான் பார்க்கிறேன் தேவனுடைய வலது பக்கத்தில் மனித குமாரன் நிற்பதை நான் காண்கிறேன் என்றான் பின் யூத அதிகாரிகள் எல்லோரும் உரத்த குரலில் சத்தமிட்டார்கள் அவர்கள் கைகளால் தமது காதுகளை பொத்திக் கொண்டார்கள் அவர்கள் எல்லோரும் ஸ்தேவானை நோக்கி ஓடினர் அவர்கள் அவனை நகரத்திற்கு வெளியில் கொண்டு சென்று அவன் சாகும் வரை அவன் மீது கற்களை எரிந்தார்கள் தேவானுக்கு எதிராக பொய் கூறியவர்கள் தங்களது மேலாடைகளை சவுல் என்னும் இளைஞனிடம் கொடுத்தார்கள் பின் 
அவர்கள் ஸ்தேவானின் மேல் கற்களை வீசினார்கள் ஆனால் ஸ்தேவான் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டிருந்தான் அவன் ஆகியே எனது ஆவியை ஏற்றுக்கொள்ளும் என்றான் அவன் முழங்காலில் நின்று இந்த பாவத்திற்காக அவர்களை குற்றம் காட்டாதிரும் என்று பிரார்த்தித்தான் இதை கூறிய பிறகு ஸ்தேவான் இறந்து போனான் ஸ்தேவானின் கொலை ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சியே என்று சவுல் அச்சமயம் ஒப்புக்கொண்டான் சில நல்ல மனிதர்கள் ஸ்தேவானை புதைத்தனர் அவர்கள் அவனுக்காக சத்தமிட்டு அழுதனர் எருசிலேமில் உள்ள விசுவாசிகளின் கூட்டத்திற்கு அன்றிலிருந்து யூதர்கள் தீங்கிழைக்க ஆரம்பித்தனர் அவர்களை அதிகமாக துன்புறுமாறு யூதர்கள் செய்தனர் அக்கூட்டத்தை அளிப்பதற்கு சவுலும் முயன்று கொண்டிருந்தான் சவுல் அவர்களின் வீடுகளுக்குள் நுழைந்தான் அவர்களில் ஆண்களையும் பெண்களையும் வெளியே இழுத்து வந்து சிறைக்குள் தள்ளினான் எல்லா விசுவாசிகளும் எருசலமை விட்டு அகன்றனர் அப்போஸ்தலர்கள் மட்டுமே அங்கு தங்கினர் யூதயா மற்றும் சமாரியா ஆகிய நாடுகளின் பல பகுதிகளுக்கும் விசுவாசிகள் சென்றனர் விசுவாசிகள் எல்லா இடங்களிலும் பரவி இருந்தனர் விசுவாசிகள் சென்ற இடங்களிலெல்லாம் மக்களுக்கு நற்செய்தியை கூறினர் பிலிப்பு சமாரியாவில் உள்ள ஒரு நகரத்துக்கு சென்றான் அவன் கிறிஸ்துவை பற்றி போதித்தான் அங்குள்ள மக்கள் பிலிப்பு கூறியதை கேட்டனர் அவன் செய்து கொண்டிருந்த அதிசயங்களை கண்டனர் பிலிப்பு கூறிய செய்திகளை கவனமாக கேட்டனர் அம்மக்களில் பலரினுள்ளும் அசுத்த ஆவிகள் இருந்தன அசுத்த ஆவிகள் அவர்களை விட்டு போகும்படியாக பிலிப்பு கட்டளையிட்டான் அவை வெளியே வந்தபோது ஆவிகள் மிகுந்த சத்தமிட்டன பாரிச வியாதிக்காரர்கள் பலரும் ஊனமுற்றவர்கள் பலரும் அங்கிருந்தனர் பிலிப்பு அவர்களையும் குணப்படுத்தினான் இதனால் அந்நகர மக்கள் மிகுந்த சந்தோஷம் அடைந்தனர் ஆனால் அந்நகரில் சீமோன் என்னும் பெயருள்ள மனிதன் இருந்தான் பிலிப்பு அங்கு வரும் முன்னர் சீமோன் மந்திர தந்திரங்களை செய்தான் சமாரியா மக்களை தனது தந்திரங்களால் வியப்புற செய்தான் முக்கியமான மற்றும் முக்கியமற்ற மக்கள் அனைவரும் சீமோன் கூறியவற்றை நம்பினர் மக்கள் மகத்தான வல்லமை எனப்படும் தேவனுடைய வல்லமை இம்மனிதனுக்கு உள்ளது என்றனர் சீமோன் தனது மந்திர தந்திரங்களால் மக்களை நீண்ட நாட்களாக வியக்க வைத்தான் மக்கள் அவனை பின்பற்றுவோராயினர் ஆனால் பிலிப்பு தேவனுடைய ராஜ்யத்தை பற்றிய நற்செய்தியையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையையும் மக்களுக்கு எடுத்து கூறினான் ஆண்களும் பெண்களும் பிலிப்புவை நம்பினர் அவர்கள் ஞானஸ்நானம் பெற்றனர் சீமோனும் கூட நம்பிக்கை வைத்து ஞானஸ்நானம் பெற்றான் சீமோன் பிலிப்புவோடு இருந்து வந்தான் பிலிப்பு செய்த அற்புதங்களையும் வல்லமிமிக்க காரியங்களையும் கண்ட சீமோன் வியப்படைந்தான் அப்போ ஸ்தலர்கள் இன்னும் எரிசிலேமில் இருந்தனர் தேவனுடைய வார்த்தையை சமாரியாவின் மக்கள் ஏற்றுக்கொண்டனர் என்பதை அவர்கள் கேள்விப்பட்டார்கள் ஆகவே பேதுருவையும் யோவானையும் அவர்களிடம் அனுப்பினார்கள் பேதுருவும் யோவானும் வந்தபோது சமாரிய விசுவாசிகள் பரிசுத்த ஆவியை பெற வேண்டும் என்று அவர்கள் பிரார்த்தனை செய்தனர் இந்த மக்கள் கத்ராகி இயேசுவின் பெயரில் ஞானஸ்நானம் பெற்றிருந்தார்கள் ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர்களில் ஒருவர் மீதும் இறங்கி வரவில்லை இந்த நோக்கத்திற்காக பேதுருவும் யோவானும் பிரார்த்தனை செய்தனர் இரண்டு அப்போஸ்தலர்களும் அவர்கள் கைகளை மக்கள் மீது வைத்தார்கள் அப்போது அம்மக்கள் பரிசுத்த ஆவியை பெற்றனர் அப்போஸ்தலர்கள் தமது கைகளை மக்கள் மீது வைத்தபோது ஆவியானவர் அவர்களுக்கு அளிக்க பெற்றதை சீமோன் பார்த்தான் எனவே சீமோன் அப்போஸ்தலர்களிடம் பணத்தை கொண்டு வந்து நான் ஒருவன் மீது எனது கையை வைத்ததும் அவன் பரிசுத்த ஆவியை பெரும்படிக்கு இந்த வல்லமையை எனக்கு தாருங்கள் என்றான் பேதுரு சீமோனை நோக்கி நீயும் உனது பணமும் அழிவை காணட்டும் தேவனுடைய வரத்தை பணத்தால் வாங்க முடியும் என்று நீ எண்ணினாய் இந்த வேலையில் நீ பங்கை பெற முடியாது தேவனுக்கு முன்பாக உனது இருதயம் நேர்மையாக இல்லை உனது மனதை மாற்று நீ செய்த இந்த தீய காரியத்திலிருந்து விலகிவிடு கத்தரை நோக்கி பிரார்த்தனை செய் நீ இவ்வாறு நினைத்ததை அவர் மன்னிக்க கூடும் நீ வெறுப்பினாலும் பொறாமையினாலும் நிரம்பி பாவத்தால் ஆளப்பட்டிருப்பதை நான் பார்க்கிறேன் என்றான் சீமோன் பதிலாக கர்த்தரிடம் நீங்கள் இருவரும் எனக்காக பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் நீங்கள் சொன்னவை எனக்கு நேராதபடிக்கு பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் என்றான் தாங்கள் கண்ட இயேசு செய்த காரியங்களை அப்போஸ்தலர்கள் மக்களுக்கு கூறினர் கத்தரின் செய்தியை அப்போஸ்தலர் மக்களுக்கு கூறினர் பின்பு அவர்கள் எருசிலேமுக்கு திரும்பிச் சென்றனர் வழியில் அவர்கள் சமாரியர்களின் ஊர்கள் பலவற்றுக்கு சென்று 
மக்களுக்கு நற்செய்தியை போதித்தனர் தேவதூதன் ஒருவன் பிலிப்புவிடம் பேசினான் புறப்பட்டு தெற்கு நோக்கி செல் இருசலேமில் இருந்து காசாவிற்கு போகும் பாதைக்கு செல் அந்த பாதை பாலைவனம் வழியாக செல்கிறது என்றான் எனவே பிலிப்பு தயாராகி புறப்பட்டு சென்றான் பாதையில் எத்தியோப்பியாவிலிருந்து வந்த மனிதன் ஒருவனை கண்டான் எத்தியோப்பியாவின் ராணியாகிய கந்தாகே என்பவளின் அலுவலரில் அவன் ஒரு முக்கிய அதிகாரியாக இருந்தான் அவன் அவளது கருவூலத்திற்கு பொறுப்பாயிருந்தான் அம்மனிதன் எருசலேமில் வழிபாடு செய்ய சென்றிருந்தான் இப்போது அவன் வீட்டிற்கு பயணமாகிக் கொண்டிருந்தான் அவன் தனது ரதத்தில் அமர்ந்து தீர்க்கதரிசியாகிய ஏசாயாவின் புத்தகத்தில் சில பகுதிகளை வாசித்துக் கொண்டிருந்தான் ஆவியானவர் பிலிப்புவை நோக்கி ரதத்தின் அருகே போய் காத்திரு என்றார் எனவே பிலிப்பு ரதத்தை நோக்கி ஓடினான் அம்மனிதன் திற்கதரிசியாகிய ஏசாயாவின் நூலிலிருந்து வாசிப்பதை கேட்டான் பிலிப்பு அவனை நோக்கி நீ படித்து கொண்டிருப்பதை புரிந்து கொள்ள முடிகிறதா என்று கேட்டான் அம்மனிதன் நான் எப்படி புரிந்து கொள்ள முடியும் அதை விலக்கி சொல்லக்கூடிய ஒருவர் தேவை என்றான் அவன் பிலிப்புவை ரதத்தினுள் ஏறி அவனோடு உட்காருமாறு வேண்டினான் வேத வாக்கியத்தில் அவன் படித்துக் கொண்டிருந்த பகுதி இதோ அவர் கொல்லப்படுவதற்காக அழைத்து செல்லப்படும் ஆட்டை போன்றிருந்தார் அவர் தனது முடிவெட்டப்படுகிற போது சத்தமிடாதிருக்கிற ஆட்டுக்குட்டியை போன்றிருந்தார் அவர் அவமானப்படுத்தப்பட்டார் அவர் உரிமைகள் பறிக்கப்பட்டன உலகில் அவர் வாழ்க்கை முடிந்தது அவர் குடும்பம் பற்றி சொல்வதற்கு எதுவும் இல்லை அதிகாரி பிளிப்புவிடம் யாரை குறித்து திருக்கதரிசி சொல்கின்றார் என்பதை தயவு செய்து எனக்கு கூறுங்கள் தன்னை குறித்தா அல்லது வேறு யாரை குறித்து அவர் பேசுகிறார் என்று கேட்டான் பிலிப்பு பேச ஆரம்பித்தான் அவன் வேத வாக்கியத்தின் இந்த பகுதியிலிருந்து பேச ஆரம்பித்து அம்மனிதனுக்கு இயேசுவை பற்றிய நற்செய்தியை சொல்லத் தொடங்கினான் அவர்கள் மேலும் பயணம் செய்கையில் தண்ணீர் இருந்த ஓர் இடத்துக்கு அருகே வந்தனர் அதிகாரி இங்கு தண்ணீர் உள்ளது நான் ஞானஸ்நானம் பெறுவதற்கு தடையது என்றான் அதிகாரி ரதத்தை நிறுத்த கட்டளையிட்டான் பிலிப்புவும் அதிகாரியும் நீருக்குள் இறங்கினர் பிலிப்பு அவருக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்தான் அவர்கள் நீரிலிருந்து வெளிவந்த போது கத்தரின் ஆவியானவர் பிலிப்புவை எடுத்து சென்று விட்டார் அதிகாரி அவனை மீண்டும் பார்க்கவில்லை அதிகாரி தனது வீட்டை நோக்கி பயணமானான் அவன் மகிழ்வுடன் இருந்தான் ஆசோத்து என்னும் பட்டணத்தில் பிலிப்பு பின்னர் காட்சி தந்தான் அவன் செசரியா என்னும் நகரத்திற்கு போய்க் கொண்டிருந்தான் அவன் நற்செய்தியை ஆசோத்திலிருந்து செசரியா செல்லுகிற எல்லா ஊர்களிலும் போதித்தான் சவுல் கர்த்தரின் சீசரை பயமுறுத்தவும் கொல்லவும் எப்பொழுதும் முயன்று கொண்டிருந்தான் எனவே அவன் தலைமை ஆசாரியனிடம் சென்றான் தமஸ்கு நகரத்தில் ஜெப ஆலயங்களிலுள்ள யூதர்களுக்கு கடிதங்களை எழுதுமாறு அவரை கேட்டான் தமஸ்குவில் கிறிஸ்துவின் வழியை பின்பற்றுகிற சீசர்களை கண்டுபிடிக்கும் அதிகாரத்தை அவனுக்கு கொடுக்குமாறு தலைமை ஆசாரியரை கேட்டான் அங்கு ஆனோ பெண்ணோ விசுவாசிகள் எவரையேனும் கண்டால் அவன் அவர்களை கைது செய்து எருசலேமுக்கு கொண்டு வர விரும்பினான் எனவே சவுல் தமஸ்குவிற்கு புறப்பட்டு சென்றான் அவன் நகரத்திற்கு அருகே வந்தபோது அவனை சுற்றிலும் மிகுந்த பிரகாசமான ஒளி வானிலிருந்து திடீரென வெளிச்சமிட்டது சவுல் தரையில் விழுந்தான் அவன் தன்னோடு பேசுகிற ஒரு சத்தத்தை கேட்டான் சவுலே சவுலே நீ ஏன் புண்படுத்தும் காரியங்களை எனக்கு செய்து கொண்டிருக்கிறாய் என்றது அச்சத்தம் சவுல் ஆண்டவரே நீர் யார் என்று கேட்டான் அந்த சத்தம் பதிலாக நான் ஏசு நீ புண்படுத்த நினைப்பது என்னையே நீ எழுந்து நகரத்துக்குள் போ அங்கிருக்கும் ஒருவர் நீ செய்ய வேண்டியதை உனக்கு கூறுவார் என்றது சவுலோடு பயணம் செய்த மனிதர் நின்றனர் அவர்கள் எதுவும் சொல்லவில்லை அம்மனிதர் சத்தத்தை கேட்டனர் ஆனால் யாரையும் பார்க்கவில்லை சவுல் தரையிலிருந்து எழுந்தான் அவன் கண்களை திறந்தபோது அவனால் பார்க்க முடியவில்லை எனவே சவுலோடு வந்த மனிதர்கள் அவன் கையை பிடித்து அவனை தமஸ்குவுக்கு அழைத்துச் சென்றனர் மூன்று நாட்கள் சவுலால் பார்க்க முடியவில்லை அவன் எதையும் உண்ணவோ எதையும் பருகவோ இல்லை தமஸ்குவில் இயேசுவின் சீசன் ஒருவன் இருந்தான் அவன் பெயர் அனனியா கர்த்தர் ஒரு தரிசனத்தில் அவனிடம் வந்து பேசினார் கர்த்தர் அனனியாவே என்று அழைத்தார் அனனியா பதிலாக ஆண்டவரே இதோ இருக்கிறேன் என்றான் கர்த்தர் அனனியாவை நோக்கி 
எழுந்து நெடும்பீதி எனப்படும் தெருவுக்கு போ யூதாசின் வீட்டை கண்டுபிடி தர்சு நகரத்தின் சவுல் என்ற மனிதனுக்காக விசாரி அவன் அங்கு பிரார்த்தனை செய்து கொண்டிருக்கிறான் சவுல் ஒரு காட்சி கண்டான் அக்காட்சியில் அனனியா என்றொரு மனிதன் அவனிடம் வந்து கரங்களை அவன் மீது வைத்தான் அப்போது சவுலால் மீண்டும் பார்க்க முடிந்தது என்றார் ஆனால் அனனியா பதிலாக அண்டவரே பல மக்கள் இம்மனிதனை குறித்து எனக்கு கூறியிருக்கிறார்கள் எருசலேமில் உள்ள உமது தூய மக்களுக்கு இந்த மனிதன் செய்த தீமைகளை அவர்கள் எனக்கு சொன்னார்கள் இப்போது அவன் இங்கு தமஸ்குவுக்கு வந்துள்ளான் உங்கள் விசுவாசம் வைக்கிற எல்லோரையும் கைது செய்யும் அதிகாரத்தை தலைமை போதகர்கள் அவனுக்கு அளித்துள்ளனர் என்றான் ஆனால் கர்த்தர் அனனியாவிடம் போ நான் சவுளை ஒரு முக்கிய வேலைக்காக தேர்ந்துள்ளேன் அவன் மன்னருக்கும் யூத மக்களுக்கும் பிற நாடுகளுக்கும் என்னை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என் பெயருக்காக அவன் பட வேண்டிய துன்பங்களை நான் சவுளுக்கு காட்டுவேன் என்றார் எனவே அனனியா புறப்பட்டு யூதாசின் வீட்டுக்கு சென்றான் அவன் தனது கைகளை சவுளின் மீது வைத்து சவுலே எனது சகோதரனை கர்த்தரேசு என்னை அனுப்பினார் நீ இங்கு வந்து கொண்டிருந்த பொழுது வழியில் நீ பார்த்தவரும் அவரே நீ மீண்டும் பார்வை அடையவும் பரிசுத்த ஆவியால் நிரம்பவும் இயேசு என்னை இங்கு அனுப்பினார் என்றான் உடனே மீன் செதில்கள் போன்றவை சவுலின் கண்களிலிருந்து விழுந்தன சவுலால் மீண்டும் பார்க்க முடிந்தது சவுல் எழுந்து ஞானஸ்நானம் பெற்றான் அவன் ஆகாரம் உண்டு பலம் பெற்றவனாக உணர்ந்தான் சில நாட்கள் தமஸ்குவில் சவுல் இயேசுவின் சீசர்களோடு இருந்தான் ஜப ஆலயங்களில் இயேசுவை குறித்து போதிக்க ஆரம்பித்தான் மக்களுக்கு இயேசு தேவனுடைய குமாரன் என்று கூறினான் சவுலை கேட்ட எல்லா மக்களும் வியப்புற்றனர் அவர்கள் இவன் இருசிலேமில் இருந்த அதே மனிதன் இந்த பெயரை நம்பிய மக்களை அழிக்க முற்பட்டுக் கொண்டிருந்தான் அவன் இங்கும் அதை செய்வதற்காகவே வந்தான் இயேசுவின் சீஷர்களை கைது செய்து எருசிலேமில் உள்ள தலைமை ஆசாரியர்களிடம் அழைத்து செல்வதற்கு வந்தான் என்றனர் ஆனால் சவுலோ மென்மேலும் வல்லமையில் பெருகினான் அவன் இயேசுவே கிறிஸ்து என நிரூபித்தான் தமஸ்குவில் அவன் சான்றுகள் வலுவாக இருந்தபடியால் யூதர்கள் அவனோடு வாக்குவாதம் செய்ய இயலவில்லை பல நாட்களுக்கு பிறகு யூதர்கள் சவுலை கொல்ல திட்டமிட்டனர் சவுலுக்காக நகரத்தின் கதவுகளை இரவும் பகலும் யூதர்கள் காவல் செய்து கொண்டிருந்தனர் அவர்கள் அவனை கொல்ல விரும்பினர் ஆனால் சவுல் அவர்களின் சதித்திட்டத்தை குறித்து சொல்லப்பட்டிருந்தான் ஒரு நாள் இரவில் சில சீஷர்கள் அவன் நகரத்திலிருந்து வெளியேறுவதற்கு உதவினர் சீஷர்கள் அவனை ஒரு கூடையில் வைத்தனர் நகர கோட்டையில் இருந்த ஒரு துவாரத்தின் வழியாக கூடையை இறக்கி அவனை வெளியே விட்டனர் பிறகு சவுல் எருசிலமுக்கு சென்றான் சீஷர் குழுவில் சேர்ந்து கொள்ள அவன் முயற்சித்தான் ஆனால் அவர்கள் எல்லோரும் அவனை கண்டு பயந்தனர் சவுல் உண்மையாகவே இயேசுவை பின்பற்றுகிறவன் என்பதை அவர்கள் நம்பவில்லை ஆனால் பர்ணபா சவுலை ஏற்றுக்கொண்டு அவனை அப்போஸ்தலரிடம் அழைத்து வந்தான் பர்ணபா அப்போஸ்தலருக்கு தமஸ்குவுக்கு செல்லும் பாதையில் சவுல் கத்தரை தரிசித்ததை சொன்னான் கத்தர் சவுலிடம் பேசிய வகையை பர்ணபா அப்போஸ்தலருக்கு விளக்கினான் பின் அவன் அப்போஸ்தலர்களுக்கு இயேசுவுக்காக பயமின்றி தமஸ்குவில் மக்களுக்கு சவுல் போதித்ததையும் சொன்னான் சவுலும் சீஷரோடு தங்கினான் பயமின்றி கத்தரை பற்றி எருசிலேமின் எல்லா பகுதிகளுக்கும் சென்று போதித்தான் கிரேக்க மொழி பேசிய யூதரிடம் சவுல் அவ்வப்போது பேசினான் அவர்களோடு விவாதங்கள் நடத்தினான் ஆனால் அவனை கொள்வதற்கு அவர்கள் முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தார்கள் சகோதரர்கள் இதை பற்றி அறிந்தபோது அவர்கள் சவுலை செசரியா நகரத்திற்கு அழைத்துச் சென்றனர் செசரியாவிலிருந்து தர்சு நகரத்திற்கு அவர்கள் சவுலை அனுப்பினர் யூதேயா கலிலேயா சமாரியா ஆகிய இடங்களில் உள்ள சபையினர் அமைதியுடன் வாழ்ந்தார்கள் பரிசுத்த ஆவியானவரின் உதவியால் வலிமையூட்டப்பட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் தாங்கள் வாழ்ந்த வகையால் கத்தரை அவர்கள் மதித்தனர் என்பதை விசுவாசிகள் காட்டினர் ஏனெனில் பரிசுத்த ஆவியானவரின் உதவியால் விசுவாசிகள் குழு பெருகி வளர்ந்தது எருசிலேமை சுற்றிலும் இருந்த எல்லா ஊர்கள் வழியாகவும் பேதுரு பயணமானான் லித்தாவில் வாழ்ந்த விசுவாசிகளை அவன் சந்தித்தான் அங்கு பக்கவாத வியாதியால் பீடிக்கப்பட்ட ஐநேயா என்ற பெயருள்ள ஒருவனை அவன் கண்டான் கடந்த எட்டு ஆண்டுகளாக ஐநேயாவால் அவனது படுக்கையை விட்டு நகர முடியவில்லை பேதுரு அவனிடம் ஐநேயாவே ஏசு கிறிஸ்து உன்னை குணமாக்குகிறார் எழுந்து உன் படுக்கையை மலக்கு உன்னால் இப்போது இதனை செய்ய முடியும் என்றான் ஐநேயா 
உடனே எழுந்து நின்றான் லித்தாவில் வாழ்ந்த எல்லா மக்களும் சாரோனின் மக்களும் அவனை கண்டனர் இம்மக்கள் கத்தரிடம் திரும்பினார்கள் யோப்பா நகரில் தபித்தா என்னும் பெயருள்ள இயேசுவின் சீசப்பெண் இருந்தால் அவள் மக்களுக்கு எப்போதும் நன்மையே செய்தால் தேவைப்பட்ட மக்களுக்கு பண உதவியும் செய்து வந்தாள் பேதுரு லித்தாவில் இருக்கும்போது தபித்தா நோய்வாய்ப்பட்டு இறந்தாள் அவர்கள் அவளது சரீரத்தை கழுவி மாடியில் ஓர் அறையில் வைத்திருந்தனர் யோப்பாவில் சீசர்கள் பேதுரு லித்தாவில் இருப்பதை கேள்விப்பட்டனர் லித்தா யோப்பாவுக்கு அருகில் உள்ளது எனவே அவர்கள் இரண்டு மனிதர்களை பேதுருவிடம் அனுப்பினர் அவர்கள் அவனிடம் விரைந்து எங்களிடம் சீக்கிரம் வாரும் என்று வேண்டினர் பேதுரு தயாராகி அவர்களோடு போனான் அவன் வந்து சேர்ந்த பொழுது அவனை மாடிக்கு அழைத்துச் சென்றார்கள் விதவைகள் எல்லோரும் பேதுருவை சூழ்ந்து நின்றனர் அவர்கள் அழுது கொண்டிருந்தனர் தொற்கால் உயிரோடு இருந்தபோது செய்த அங்கிகளையும் பிற ஆடைகளையும் பேதுருவுக்கு காட்டினர் பேதுரு எல்லா மக்களையும் அறைக்கு வெளியே அனுப்பினான் அவன் முழங்காலில் நின்று பிரார்த்தனை செய்தான் பின் அவன் தபித்தாவின் சரீரத்துக்கு நேராக திரும்பி தபித்தாவே எழுந்தனில் என்றான் அவள் கண்களை திறந்தாள் அவள் பேதுருவை கண்டபோது எழுந்து அமர்ந்தாள் அவன் அவளுக்கு நேராக கையை நீட்டி அவள் எழுந்திருக்கும்படி உதவினான் பின் அவன் விசுவாசிகளையும் விதவைகளையும் அறைக்குள் அழைத்தான் அவர்களுக்கு தபித்தாவை காட்டினான் அவள் உயிரோடு இருந்தாள் யோப்பாவில் உள்ள மக்கள் எல்லோரும் இதனை அறிந்தனர் அவர்களில் பலர் கத்தரை நம்பினர் பேதுரு யோப்பாவில் பல நாட்கள் தங்கினான் தோல் தொழிலாளியான சீமோன் என்னும் பெயருள்ள ஒரு மனிதனோடு அவன் தங்கினான் செசரியா நகரில் கொர்னேலியூ என்னும் மனிதன் இருந்தான் ரோம படையில் இத்தாலிய வகுப்பில் அவன் ஒரு படை அதிகாரியாக இருந்தான் கொர்னேலியூ நல்ல மனிதன் அவனும் அவன் வீட்டில் வாழ்ந்த எல்லா மக்களும் உண்மையான தேவனை வணங்கினர் தனது பணத்தின் பெரும்பகுதியையும் அவன் ஏழை மக்களுக்கு கொடுத்தான் கொர்னேலியூ தேவனிடம் எப்போதும் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டிருந்தான் ஒரு நாள் மதியத்திற்கு பின் மூன்று மணி அளவில் கொர்னேலியூ ஒரு காட்சியை கண்டான் அவன் தெளிவாக அதை கண்டான் அக்காட்சியில் தேவனிடமிருந்து ஒரு தூதன் அவனிடம் வந்து கொர்னேலியுவே என்றான் கொர்னேலியூ தேவ தூதனை கண்டு பயந்து ஆண்டவரே என்ன வேண்டும் என்றான் தேவ தூதன் கொர்னேலியுவிடம் தேவன் உனது பிரார்த்தனைகளுக்கு செவிசாய்த்தார் நீ ஏழை மக்களுக்கு கொடுக்கும் தர்மங்களை அவர் பார்த்தார் தேவன் உன்னை நினைவு கூறுகிறார் யொப்பா நகரத்திற்கு சில மனிதரை அனுப்பு சீமோன் எனும் மனிதனை அழைத்து வருவதற்கு அம்மனிதர்களை அனுப்பு சீமோன் பேதுரு எனவும் அறியப்படுகிறார் சீமோன் எனப்படும் தோல் தொழிலாளியோடு சீமோன் பேத்திரு தங்கிக் கொண்டிருக்கிறார் கடற்கரையில் உள்ள ஒரு பெரிய வீட்டில் இப்போது இருக்கிறான் என்றான் கொர்னேலியூவோடு பேசிய தேவ தூதன் அகன்றான் பின் கொர்னேலியூ இரண்டு வேலைக்காரர்களையும் ஒரு வீரனையும் அழைத்தான் அந்த வீரன் ஒரு நல்ல மனிதன் கொர்னேலியூவின் நெருக்கமான உதவியாளர்களில் அவ்வீரனும் ஒருவன் கொர்னேலியூ அம்மூன்று மனிதருக்கும் எல்லாவற்றையும் விளக்கினான் பின் அவன் அவர்களை யோப்பாவிற்கு அனுப்பினான் மறுநாள் இம்மனிதர்கள் யோப்பா அருகே வந்தனர் அப்போது பேதுரு மாடிக்கு பிரார்த்தனை செய்வதற்காக போய்க் கொண்டிருந்தான் அப்போது மதியமாகிக் கொண்டிருந்தது பேதுரு பசியடைந்தான் அவன் உண்ண வேண்டுமென நினைத்தான் ஆனால் பேதுரு உண்ணும்படியாக அவர்கள் உணவை தயாரித்துக் கொண்டிருக்கும் போது அவனுக்கு ஒரு காட்சி தெரிந்தது திறந்த வானத்தின் வழியாக ஏதோ ஒன்று இறங்கி வருவதை அவன் கண்டான் அது பூமிக்கு வரும் பெரிய விரிப்பை போன்றிருந்தது அதனுடைய நான்கு மூளைகளிலிருந்து பூமிக்கு அது இறக்கப்பட்டது ஒவ்வொரு வகை பிராணியும் அதில் இருந்தது நடப்பன பூமியில் ஊர்வன வானில் பறக்கும் பறவைகள் போன்ற யாவும் அதில் இருந்தன பின் ஒரு குரல் பேதுருவை நோக்கி எழந்திரு பேதுரு இந்த பிராணிகளில் நீ விரும்புகிற யாவையும் சாப்பிடு என்றது ஆனால் பேதுரு நான் அதை ஒரு காலம் செய்ய மாட்டேன் கர்த்தாவே தூய்மையற்றதும் பரிசுத்தமற்றதுமான உணவை நான் ஒரு முறை கூட புசித்ததில்லை என்றார் ஆனால் குரல் மீண்டும் அவனுக்கு தேவன் இவற்றை சுத்தமாக உண்டாக்கியுள்ளார் அவற்றை தூய்மையற்றவை என்று கூறாது என்றது இவ்வாறு மூன்று தடவை நிகழ்ந்தது பிறகு அப்பொருள் முழுவதும் வானத்திற்குள் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது இந்த காட்சியின் பொருள் என்ன என்று பேதுரு ஆச்சரியப்பட்டான் இதற்கிடையில் கொர்னேலியூ அனுப்பிய மனிதர்கள் சீமோனின் வீட்டை கண்டுபிடித்தனர் அவர்கள் வாசல் அருகே நின்று கொண்டிருந்தனர் அவர்கள் சீமோன் என்று அழைக்கப்படும் பேதுரு இங்கே வசிக்கிறாரா என்று கூப்பிட்டு கேட்டார்கள் பேதுரு இப்போதும் அந்த காட்சியை பற்றியே நினைத்து கொண்டிருந்தான் ஆனால் ஆவியானவர் அவனுக்கு கவனி மூன்று மனிதர்கள் உன்னை தேடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் எழுந்து கீழே போ அம்மனிதர்களோடு 
கேள்விகள் எதுவும் கேட்காமல் போ நான் அவர்களை உன்னிடம் அனுப்பியிருக்கிறேன் என்றார் எனவே பேதுரு இறங்கி அம்மனிதரிடம் சென்றான் அவன் நீங்கள் தேடி வந்த மனிதன் நானே நீங்கள் ஏன் இங்கு வந்தீர்கள் என்றான் அம்மனிதர்கள் ஒரு தேவதூதன் உம்மை தனது வீட்டுக்கு அழைத்து வருமாறு கொர்னேலியுக்கு கூறியுள்ளான் கொர்னேலியு ஒரு படை அதிகாரி அவன் ஒரு நல்ல நேர்மையான மனிதன் அவன் தேவனை வணங்குகிறான் எல்லா யூத மக்களும் அவனை மதிக்கின்றனர் நீர் கூறும் காரியங்களை கொர்னேலியு கேட்கும்படியாக அவனது வீட்டுக்கு உம்மை அழைக்கும்படியாக கொர்னேலியுக்கு தேவதூதன் கூறியுள்ளான் என்றனர் பேதுரு அம்மனிதரை உள்ளே கூப்பிட்டு இரவில் அங்கே தங்கும்படியாக கேட்டுக்கொண்டான் மறுநாள் பேதுரு தயாராகி அம்மூன்று மனிதரோடும் சென்றான் யோப்பாவிலிருந்து சில சகோதரர்கள் பேதுருவோடு சென்றனர் அடுத்த நாள் செசரியா நகரத்துக்குள் அவர்கள் வந்தனர் கொர்னேலியு அவர்களுக்காக காத்துக் கொண்டிருந்தான் அவனது வீட்டில் உறவினரையும் நெருங்கிய நண்பர்களையும் ஏற்கனவே வரவழைத்திருந்தான் பேதுரு வீட்டிற்குள் நுழைந்தபோது கொர்னேலியு அவர்களை சந்தித்தான் கொர்னேலியு பேதுருவின் பாதங்களில் விழுந்து அவனை வணங்கினான் ஆனால் பேதுரு அவனை எழுந்திருக்குமாறு கூறினான் பேதுரு எழுந்திரும் நானும் உம்மை போன்ற ஒரு மனிதனே என்றான் பேதுரு கொர்னேலியுவோடு தொடர்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்தான் பேதுரு உள்ளே சென்று ஒரு பெரிய கூட்டமாக கூடியிருந்த மக்களை அங்கே கண்டான் பேதுரு மக்களை நோக்கி யூதர் அல்லாத எந்த மனிதனோடும் சந்திப்பதோ தொடர்பு கொள்வதோ கூடாது என்பது எங்கள் யூத சட்டம் என்பதை நீங்கள் நன்கு அறிவீர்கள் ஆனால் நான் எந்த மனிதனையும் தூய்மையற்றவன் எனவும் சுத்தமற்றவன் எனவும் அழைக்க கூடாது என்று தேவன் எனக்கு காட்டியுள்ளார் அதனால் தான் அம்மனிதர் இங்கு வருமாறு என்னை அழைத்த போது நான் மறுக்கவில்லை எதற்காக என்னை இங்கு அழைத்தீர்கள் என்பதை இப்போது தயவு செய்து கூறுங்கள் என்றான் கொர்னேலியூ நான்கு நாட்களுக்கு முன் என் வீட்டில் நான் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டிருந்தேன் அது இதே வேலை பிற்பகல் மூன்று மணியாக இருந்தது திடீரென ஒரு மனிதன் எனக்கு முன்பாக நின்று கொண்டிருந்தான் அவன் ஒளிமிக்க பிரகாசமான ஆடைகளை அணிந்து கொண்டிருந்தான் அம்மனிதன் கொர்னலிவே தேவன் உன் பிரார்த்தனையை கேட்டார் நீ ஏழை மக்களுக்கு அளிக்கும் தர்மங்களை தேவன் பார்த்தார் தேவன் உன்னை நினைவு கூறுகிறார் எனவே சில மனிதர்களை யோபா நகரத்திற்கு அனுப்பு சீமோன் எனப்படும் பேதுருவை வர சொல் தோல் தொழிலாளியான சீமோன் என்னும் பெயர் கொண்ட ஒருவனின் வீட்டில் பேதுரு தங்கியிருக்கிறான் அம் வீடு கடற்கரையில் உள்ளது என்றான் எனவே உடனேயே உமக்கு வர சொல்லி அனுப்பினேன் நீர் இங்கு வந்தது நல்லது இப்போது தேவனுக்கு முன்பாக நாங்கள் அனைவரும் கர்த்தர் எங்களுக்கு சொல்லும்படியாக உமக்கு கட்டளையிட்டவற்றை கேட்க இங்கு கூடியிருக்கிறோம் என்றான் பேதுரு பேச ஆரம்பித்தான் மெய்யாகவே தேவனுக்கு எல்லா மனிதரும் சமமானவர்கள் என்பதை நான் இப்போது புரிந்து கொள்கிறேன் சரியானவற்றை செய்து அவரை வழிபடுகிற எந்த மனிதனையும் தேவன் ஏற்றுக்கொள்கிறார் தேவன் யூத மக்களோடு பேசியுள்ளார் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக சமாதானம் வந்தது என்ற நச்சீதியை தேவன் அவர்களுக்கு அனுப்பியுள்ளார் ஏசு எல்லா மக்களின் கர்த்தராவார் யூதையம் முழுவதும் நிகழ்ந்த செயல்களை நீங்கள் அறிவீர்கள் யோவான் மக்களுக்கு ஞானஸ்நானத்தை குறித்து உபதேசிக்க துவங்கியதற்கு பின் இவை யாவும் கலிலேயாவில் ஆரம்பமாயின நீங்கள் நாசரத்தின் இயேசுவை குறித்து அறிவீர்கள் பரிசுத்த ஆவியையும் வல்லமையையும் அவருக்கு கொடுத்து தேவன் அவரை கிறிஸ்துவாக்கினார் இயேசு எல்லா இடங்களுக்கும் சென்று மக்களுக்கு நல்லவற்றை செய்து கொண்டிருந்தார் பிசாசினால் முடக்கப்பட்ட மக்களை இயேசு குணப்படுத்தினார் தேவன் இயேசுவோடு இருந்தார் என்பதை இது காட்டிற்று யூதேயாவிலும் எருசலேமிலும் இயேசு செய்த எல்லாவற்றையும் நாங்கள் பார்த்தோம் அதற்கு நாங்கள் சாட்சிகள் ஆனால் இயேசு கொல்லப்பட்டார் மரத்தினால் செய்யப்பட்ட சிலுவையில் அவரை அறைந்தனர் ஆனால் மரணத்துக்கு பின் மூன்றாவது நாள் தேவன் இயேசுவை உயிரோடு எழுப்பினார் இயேசுவை மக்கள் தெளிவாக பார்க்கும் வாய்ப்பை தேவன் கொடுத்தார் ஆனால் எல்லா மக்களும் அவரை பார்க்கவில்லை தேவனால் ஏற்கனவே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சாட்சிகள் மட்டும் அவரை பார்த்தார்கள் நாங்களே அந்த சாட்சிகள் இயேசு மறித்து பின்னர் எழுந்த பிறகு அவரோடு உண்டோம் குடித்தோம் மக்களுக்கு போதிக்கும்படியாக இயேசு எங்களுக்கு கூறினார் உயிரோடு இருக்கும் மக்களுக்கும் மறித்த மக்களுக்கும் நீதிபதியாக தேவன் நியமித்தவர் அவரே என்று மக்களுக்கு சொல்லும்படி எங்களுக்கு கூறினார் இயேசுவில் நம்பிக்கை வைக்கிற ஒவ்வொரு மனிதனும் தன் பாவங்களிலிருந்து மன்னிக்கப்படுவான் இயேசுவின் பெயரால் தேவன் அம்மனிதனின் பாவங்களை மன்னிப்பார் இது உண்மை என்று எல்லா தீர்க்கதரிசிகளும் கூறுகின்றனர் என்றான் பேதுரு இந்த வார்த்தைகளை பேசிக் கொண்டிருக்கையிலேயே பரிசுத்த ஆவியானவர் அப்பேச்சை கேட்டுக்கொண்டிருந்த எல்லா மக்களின் மீதும் வந்திறங்கினார் பேதுருவோடு வந்த யூத விசுவாசிகள் வியந்தனர் யூதரல்லாத மக்களுக்கும் பரிசுத்த ஆவியானவர் அருளப்பட்டதைக் கண்டு அவர்கள் ஆச்சரியமடைந்தனர் ஏனெனில் அவர்கள் வேற்று மொழிகளை பேசுவதையும் தேவனை துதிப்பதையும் யூத விசுவாசிகள் கேட்டனர் பின்பு பேதுரு தண்ணீரின் மூலம் இம்மக்கள் ஞானஸ்நானம் பெறுவதை நாம் மறுக்க முடியாது நாம் பெற்றதைப் போலவே இவர்களும் பரிசுத்தாவியை பெற்றார்கள் என்றான் கொர்னேலியுவும் அவன் உறவினரும் நண்பர்களும் இயேசு கிறிஸ்துவின் பெயரில் ஞானஸ்நானம் பெற வேண்டும் என்று பேதுரு கட்டளையிட்டான் பின் அம்மக்கள் பேதுருவை சில நாட்கள் தங்களோடு தங்கும்படியாக கேட்டுக்கொண்டனர் யூதரல்லாத மக்களும் தேவனுடைய போதனையை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் என்பதை அப்போஸ்தலர்களும் யூதையாவில் உள்ள சகோதரரும் கேள்விப்பட்டனர் எனவே 
எருசலேமுக்கு பேதுரு வந்தபோது சில யூத விசுவாசிகள் அவனோடு வாதிட்டனர் அவர்கள் யூதர் அல்லாதவர்களும் விருத்த சேதனம் இல்லாதவர்களும் ஆகிய மக்களின் வீடுகளுக்கு நீங்கள் சென்றீர்கள் அவர்களோடு சாப்பிடவும் செய்தீர்கள் என்று கூறினார்கள் எனவே பேதுரு நடந்தது முழுவதையும் அவர்களுக்கு விளக்கினான் பேதுரு நான் யோப்பா நகரில் இருந்தேன் நான் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டிருந்த போது எனக்கு ஒரு தரிசனம் கிடைத்தது அக்காட்சியில் நான் ஏதோ ஒன்று வானிலிருந்து கீழே வரக்கண்டேன் அது ஒரு பெரிய விரிப்பை போன்று தோற்றமளித்தது அதன் நான்கு மூளைகளாலும் பிடித்து பூமிக்கு அது இறக்கப்பட்டது அது கீழே இறங்கி எனக்கு வெகு அருகாமையில் நின்றது நான் அதனுள்ளே கவனமாக பார்த்தேன் ஊரும் பிராணிகளையும் வானில் பறக்கும் பறவைகளையும் கண்டேன் வீட்டு விலங்குகளையும் வனவிலங்குகளையும் நான் பார்த்தேன் ஒரு குரல் என்னை நோக்கி பேதுரு எழுந்திரு இந்த பிராணிகளில் எதையேனும் நீ புசிக்கலாம் என்று கூறிற்று ஆனால் நான் கத்தாவே நான் ஒருபோதும் அதை செய்ய மாட்டேன் தூய்மையற்றதும் அசுத்தமான பொருளையும் நான் ஒருபோதும் தின்றதில்லை என்றேன் ஆனால் வானத்திலிருந்து மீண்டும் அந்த குரல் பதில் கூறிற்று தேவன் இவை சுத்தமானவை என அறிவித்துள்ளார் தூய்மையற்றவை என அவற்றை அழைக்காதே இது மூன்று தடவை நடந்தது பின்னர் அவை முழுவதும் வானத்திற்கு திரும்ப எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டன பின் நான் வசித்துக் கொண்டிருந்த வீட்டிற்கு மூன்று மனிதர்கள் வந்தார்கள் செசரியா நகரத்திலிருந்து அவர்கள் என்னிடம் அனுப்பப்பட்டவர்கள் சந்தேகப்படாது அவர்களோடு போகும்படி ஆவியானவர் கூறினார் இந்த ஆறு சகோதரர்களும் கூட என்னோடு வந்தார்கள் கொர்னேலியோவின் வீட்டிற்கு நாங்கள் சென்றோம் கொர்னேலியோ தனது வீட்டில் அவன் கண்ட தேவ தூதனை குறித்து எங்களுக்கு கூறினான் தேவ தூதன் கொர்னேலியவை நோக்கி சில மனிதரை யோப்பாவுக்கு அனுப்பு சீமோன் பேதுருவை இங்கு வரும்படி அழைப்பாய் அவன் உங்களிடம் பேசுவான் உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தினர் அனைவரையும் அவன் கூறும் செய்திகள் ரட்சிக்கும் என்றான் நான் பேச ஆரம்பித்த பிறகு துவக்கத்தில் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம் மீது வந்ததைப் போலவே அவர்கள் மீதும் பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்தார் அப்போது கர்த்தராகி இயேசுவின் வார்த்தைகளை நான் நினைவு கூர்ந்தேன் கர்த்தர் யோவான் மக்களுக்கு தண்ணீரால் ஞானஸ்நானம் வழங்கினான் ஆனால் நீங்களோ பரிசுத்த ஆவியானவரால் ஞானஸ்நானம் பெறுவீர்கள் என்றார் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவில் நாம் நம்பிக்கை வைத்ததால் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட அதே வரத்தை இந்த மக்களுக்கும் தேவன் கொடுத்தார் ஆகையால் நான் தேவனுடைய செயலை தடுக்க முடிந்ததா முடியவில்லை என்றார் யூத விசுவாசிகள் இதனை கேட்டதும் அவர்கள் வாதிடுவதை நிறுத்தினர் அவர்கள் தேவனை வாழ்த்தி கூறினார்கள் ஆகையால் தேவன் யூதனல்லாத மக்கள் தங்கள் இருதயங்களை மாற்றி நம்மை போன்ற வாழ்க்கை உடையவர்களாக வாழ அனுமதிக்கிறார் என்று ஒப்புக்கொண்டனர் ஸ்தேவான் கொல்லப்பட்ட பிறகு விளைந்த துன்பங்களினால் விசுவாசிகள் சிதறுண்டனர் தூரத்து இடங்களாகிய பெனிக்கே சீப்ரு அந்தியோகியா போன்ற இடங்களுக்கு சில விசுவாசிகள் சென்றனர் விசுவாசிகள் நற்செய்தியை இந்த இடங்களிலெல்லாம் கூறினர் ஆனால் யூதர்களுக்கு மட்டுமே அவ்வாறு செய்தார்கள் இந்த விசுவாசிகளில் சிலர் சீப்ரு சிரேனே ஆகிய நாடுகளிலிருந்து வந்த மனிதர்கள் இந்த மனிதர்கள் அந்தியோகியாவுக்கு வந்தபோது அவர்களும் கிரேக்கரிடம் பேசினர் அந்த கிரேக்க மக்களுக்கு கர்த்தர் இயேசுவை பற்றிய நற்செய்தியை அவர்கள் கூறினர் கர்த்தர் விசுவாசிகளுக்கு உதவி கொண்டிருந்தார் பெரும் எண்ணிக்கையிலான மக்கள் விசுவாசம் வைத்து கர்த்தரை பின்பற்றினர் எருசலேமின் சபை அந்தியோகியாவில் இருந்த இப்புதிய விசுவாசிகளை பற்றி அறிந்தது எனவே பர்ணபாவை அந்தியோகியாவுக்கு அனுப்பினர் பர்ணபா நல்ல மனிதன் அவன் பரிசுத்த ஆவியாலும் மிகுந்த விசுவாசத்திலும் நிரம்பியிருந்தான் அந்தியோகியா மக்கள் பெரிதும் தேவ ஆசீர்வாதம் பெற்றதைக் கண்டான் அது பர்ணபாவுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை தந்தது அவன் அந்தியோகியாவின் எல்லா விசுவாசிகளுக்கும் உற்சாகமூட்டினான் அவன் அவர்களை நோக்கி ஒருபொழுதும் விசுவாசம் இழக்காதீர்கள் எப்பொழுதும் உங்கள் முழு இருதயத்தோடு கத்தருக்கு கீழ்ப்படியுங்கள் என்றான் பற்பல மக்கள் கத்தரின் ஸ்ரீசராயினர் பின்பு பர்ணபா தர்சு நகரத்துக்கு சென்றான் அவன் சவுளை தேடினான் அவன் சவுளை பார்த்தபோது பர்ணபா அவனை அந்தியோகியாவுக்கு அழைத்து வந்தான் ஓர் ஆண்டு முழுவதும் சவுளும் பர்ணபாவும் அங்கே தங்கியிருந்தனர் விசுவாசிகளின் கூட்டம் ஒருங்கே கூடிய போதெல்லாம் சவுளும் பர்ணபாவும் அவர்களை சந்தித்து மக்கள் பலருக்கு போதித்தனர் அந்தியோகியாவில் இயேசுவின் சீஷர்கள் முதன் முதலாக கிறிஸ்தவர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டனர் அதே காலகட்டத்தில் சில திருக்கதரிசிகள் இருசிலேமிலிருந்து அந்தியோகியாவிற்கு சென்றனர் அந்த திருக்கதரிசிகளில் ஒருவன் அகவு அந்தியோகியாவில் அகவு எழுந்து நின்று பேசினான் உலகம் முழுவதற்கும் மிகப்பெரிய பஞ்சம் வருகிறது மக்கள் உண்ண உணவிராது என்று பரிசுத்த ஆவியானவரின் துணையால் அறிவித்தான் கிளவுதியு என்னும் சக்கரவர்த்தியின் காலத்தில் உண்மையாகவே இப்பஞ்சம் ஏற்பட்டது யூதயாவில் வாழ்ந்த சகோதர சகோதரிகளுக்கு உதவ வேண்டுமென விசுவாசிகள் முடிவெடுத்தனர் தங்களால் முடிந்த வரைக்கும் அவர்களுக்கு அனுப்புவதாக ஒவ்வொரு விசுவாசியும் திட்டமிட்டனர் அவர்கள் அப்படியே பணத்தை சேர்த்து பர்ணபாவிடமும் சவுலிடமும் கொடுத்தனர் பின் பர்ணபாவும் சவுலும் அதனை யூதயாவில் இருந்த பெரியோரிடம் கொண்டு வந்தனர் 
gift to the elders by Barnabas and Saul. Ade Kalatil Savaye Sarnda Silla Makalai Yerodu Tunburta Arambitan Yerodu Yakobai Walal Vetikol Vadrka Ana Yitan Yakobu Yovan in Sagodaran. யூதர்கள் இதை விரும்பினர் என்பதை ஏரோது கண்டான் எனவே அவன் பேதுருவையும் கைது செய்ய முடிவெடுத்தான் இது பஸ்கா பண்டிகை எனப்படும் யூதரின் பண்டிகையின் போது நடந்தது ஏரோது பேதுருவை கைது செய்து சிறையில் வைத்தான் பதினாறு வீரர்களின் கூட்டம் பேதுருவை காவல் காத்தது பஸ்கா பண்டிகை கழிவு மட்டும் காத்திருப்பதற்கு ஏரோது விரும்பினான் பின்னர் மக்களின் முன்னால் பேதுருவை கொண்டு வர அவன் திட்டமிட்டான் எனவே பேதுரு சிறையில் வைக்கப்பட்டான் ஆனால் சபையினரோ பேதுருவுக்காக தொடர்ந்து தேவனிடம் பிரார்த்தித்துக் கொண்டிருந்தனர் இரண்டு வீரர்களுக்கு மத்தியில் பேதுரு படுத்து உறங்கிக் கொண்டிருந்தான் அவன் இரண்டு சங்கிலிகளால் கட்டப்பட்டிருந்தான் மேலும் அதிகமான வீரர்கள் சிறை கதவை காத்துக் கொண்டிருந்தனர் அது இரவு பொழுது மறுநாள் மக்களின் முன்பாக பேதுருவை அழைத்து வர ஏறுவது திட்டமிட்டிருந்தான் அறையில் திடீரென ஓர் ஒளி பிரகாசித்தது தேவ தூதன் ஒருவன் பேதுருவை பக்கவாட்டில் தொட்டு எழுப்பினான் தேவ தூதன் விரைந்து எழு என்றான் பேதுருவின் கரங்களிலிருந்து விலங்குகள் கலன்று விழுந்தன தேவ தூதன் பேதுருவை நோக்கி ஆடைகளை உடுத்து செருப்புகளை அணிந்து கொள் என்றான் அவ்வாறே பேதுருவும் செய்தான் பின் தேவ தூதன் அங்கேயை அணிந்து கொண்டு என்னை தொடர்ந்து வா என்றான் தேவ தூதன் வெளியே சென்றான் பேதுருவும் அவனை தொடர்ந்தான் நடந்தவை உண்மையா என்பது பேதுருவுக்கு தெரியவில்லை ஏதோ ஒரு காட்சியை காண்பதாகவே அவன் எண்ணினான் பேதுருவும் தேவ தூதனும் முதல் காவலனையும் இரண்டாம் காவலனையும் கடந்தனர் நகரத்திலிருந்து அவர்களை பிரித்த பெரிய இரும்பு கதவருகே வந்தனர் அந்த கதவு தானாகவே அவர்களுக்காக திறந்தது பேதுருவும் தேவ தூதனும் கதவின் வழியாக சென்று அடுத்த தெரு வரைக்கும் நடந்தார்கள் அப்போது திடீரென தேவ தூதன் மறைந்தான் நடந்தது என்னவென்பதை பேதுரு அப்போது உணர்ந்தான் அவன் கத்தர் உண்மையாகவே தனது தேவ தூதனை என்னிடம் அனுப்பினார் என்பதை நான் அறிவேன் ஏரோதிடமிருந்து அவன் என்னை விடுவித்தான் தீமை எனக்கு நேரம் என்று யூதர்கள் எண்ணினர் ஆனால் கத்தர் இவற்றிலிருந்து என்னை காத்தார் என்று எண்ணினான் பேதுரு அதை உணர்ந்த போது அவன் மரியாளின் வீட்டுக்கு போனான் அவள் யோவானின் தாய் யோவான் மார்க்கு என்றும் அழைக்கப்பட்டான் பல மக்கள் அங்கு கூடியிருந்தனர் அவர்கள் எல்லோரும் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டிருந்தனர் பேதுரு வெளிக்கதவை தட்டினான் ரோதை என்னும் பெயருள்ள வேலைக்கார சிறுமி பதில் கூற வந்தாள் ரோதை பேதுருவின் குரலை அடையாளம் கண்டுகொண்டாள் அவள் மிகுந்த சந்தோஷம் அடைந்தாள் அவள் கதவை திறக்கவும் மறந்துவிட்டாள் அவள் உள்ளே ஓடி கூட்டத்தினரிடம் என்றாள் விசுவாசிகள் ரோதையை நோக்கி நீ ஒரு பைத்தியம் என்றனர் ஆனால் தான் கூறியது உண்மையே என்று அவள் வற்புறுத்தினாள் எனவே அவர்கள் அது பேதுருவின் தூதனாக இருக்க வேண்டும் என்றனர் ஆனால் பேதுரு தொடர்ந்து தட்டிக்கொண்டே இருந்தான் விசுவாசிகள் கதவை திறந்தபோது பேதுருவை கண்டு ஆச்சரியப்பட்டார்கள் அவர்களை அமைதியாக இருக்கும்படியாக பேதுரு தனது கையால் சைகை செய்தான் தேவன் அவனை சிறையினின்று எவ்வாறு விடுவித்தார் என்பதை அவன் அவர்களுக்கு விவரித்தான் அவன் நடந்ததை யாக்கோபுக்கும் பிற சகோதரருக்கும் சொல்லுங்கள் என்றான் பின் வேறிடத்திற்கு போவதற்காக அவர்களிடமிருந்து பிரிந்து சென்றான் மறுநாள் காவலர்கள் மிகவும் நிலைகுலைந்தார்கள் பேதுருவுக்கு என்ன நடந்திருக்கும் என்று அவர்கள் அதிசயப்பட்டனர் ஏரோது பேதுருவுக்காக எல்லா இடங்களிலும் தேடியும் அவன் அகப்படவில்லை எனவே ஏரோது காவலரை வினவினான் பின் காவலரை கொல்லும்படியாக ஆணையிட்டான் பின்னர் 
ஏரோது யூதயாவிலிருந்து சென்றான் அவன் செசரியா நகரத்துக்குச் சென்று அங்கு சில காலம் தங்கினான் தீருவிலும் சீதோ நகரிலும் உள்ள மக்களோடு ஏரோது மிகவும் சினம் கொண்டான் அம்மக்கள் எல்லோரும் கூட்டமாக ஏரோதுவிடம் வந்தனர் பிளாஸ்துவை அவர்கள் தங்கள் பக்கமாக சேருவதற்கு தூண்டினார்கள் பிளாஸ்து ராஜாவின் நேர்முக பணியாளன் ஏரோதுவின் நாட்டிலிருந்து அவர்கள் நாட்டிற்கு உணவுப் பொருட்கள் வரவேண்டியிருந்ததால் மக்கள் ஏரோதுவிடம் சமாதானத்தை வேண்டினர் ஏரோது அவர்களை சந்திப்பதற்கென ஒரு நாளை குறித்தான் அந்நாளில் ஏரோது அரசனுக்கான அழகிய மேலங்கியை அணிந்து கொண்டிருந்தான் அவன் சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்து கொண்டு மக்களிடம் பேச ஆரம்பித்தான் மக்கள் உறக்க இது தேவனுடைய குரல் மனிதனுடையதல்ல என்றனர் ஏரோது இந்த வாழ்த்தை தனக்குரியதாக ஏற்றுக்கொண்டு தேவனுக்குரிய மகிமையை அளிக்கவில்லை எனவே கர்த்தரின் தூதன் ஒருவன் அவனை நோய்வாய்ப்படச் செய்தான் அவன் உள்ளே புழுக்களால் உண்ணப்பட்டு இறந்தான் தேவனுடைய செய்தி பரவிக்கொண்டிருந்தது விசுவாசிகளின் எண்ணிக்கை பெருகிக் கொண்டே இருந்தது எருசலேமில் பர்ணபாவும் சவுலும் அவர்கள் வேலையை முடித்தபோது அவர்கள் அந்தியோகியாவுக்கு திரும்பினர் யோவான் மார்க்கு அவர்களோடு இருந்தான் அந்தியோகியா சபையில் சில திருக்கதரிசிகளும் போதகர்களும் இருந்தனர் அவர்கள் பர்ணபாஸ் சிமியோஸ் லூகி மானாயின் சபுல் ஆகியோர் இம்மனிதர்கள் எல்லோரும் கத்தருக்கு சேவை செய்யவும் உபவாசம் இருக்கவும் செய்தனர் பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர்களை நோக்கி பர்ணபாவையும் சவுலையும் எனக்காக ஒரு சிறப்பான வேலைக்காக தனித்து விடுங்கள் இந்த வேலையை செய்ய நான் அவர்களை தேர்ந்துள்ளேன் என்றார் எனவே சபை உபவாசம் இருந்து பிரார்த்தனை செய்தது பர்ணபாவின் மீதும் சவுலின் மீதும் தங்கள் கரங்களை வைத்து வெளியே அனுப்பினர் பரிசுத்த ஆவியானவரால் பர்ணபாவும் சவுலும் அனுப்பப்பட்டனர் செலுக்கியா நகரத்திற்கு அவர்கள் சென்றனர் பின் செலுக்கியாவிலிருந்து சீப்ரு தீவிற்கு கடல் வழியாக சென்றனர் சாலமி என்னும் நகரத்துக்கு பர்ணபாவும் சவுலும் வந்தபோது தேவனுடைய செய்தியை அவர்கள் யூத ஜப ஆலயங்களில் போதித்தனர் யோவான் மார்க்கும் ஓர் உதவியாளனாக அவர்களோடு இருந்தான் அவர்கள் தீவை கடந்து பாப்போ நகர் வரைக்கும் சென்றனர் பாப்போவில் மந்திர தந்திரங்கள் செய்த ஒரு யூத மனிதனை அவர்கள் சந்தித்தனர் அவன் பெயர் பரியேசு அவன் ஒரு போலி திற்கு தரிசி ஆளுநர் செர்கியூ பவுல் என்பவரோடு பரியேசு எப்போதும் இருந்தான் செர்கியூ பவுல் ஒரு ஞானவான் அவன் பர்ணபாவையும் சவுலையும் சந்திக்க விரும்பினான் ஆனால் எலிமாஸ் என்னும் மந்திரவாதி பர்ணபாவுக்கும் சவுலுக்கும் எதிரியாக இருந்தான் செர்கியூ பவுல் இயேசுவை நம்பாதபடி தடுக்க பரியேசு முயன்றான் பவுல் பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிரப்பப்பட்டான் சவுலின் மற்றொரு பெயர் பவுல் பவுல் எலிமாசை பார்த்து பிசாசின் மகனே நீதிக்கெல்லாம் நீ எதிரி நீ தீய தந்திரங்களாலும் பொய்களாலும் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறாய் கர்த்தரின் உண்மைகளை பொய்களாக திரித்து கூற எப்போதும் முயல்கிறாய் இப்போது கர்த்தர் உன்னை தொடுவார் நீ குருடனாவார் சில காலம் வரைக்கும் முன்னால் எதையும் பார்க்க முடியாது சூரியனிலிருந்து வரும் ஒளியை கூட பார்க்க முடியாது என்றான் அப்போது எலிமாசுக்கு எல்லாம் இருண்டு போயின பார்க்க முடியாதபடி அங்கும் இங்கும் தடுமாறினான் கையால் பிடித்து அவனை வழிநடத்துகிற ஒருவனை கண்டுபிடிக்க முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தான் ஆளுநர் இதை பார்த்தபோது நம்பிக்கை வைத்தான் கத்தரை குறித்து போதிக்கப்படுவற்றை கேட்டு அவன் வியப்புற்றான் பாப்போவிலிருந்து பவுலும் அவனோடு இருந்த மனிதர்களும் கடற்பயணமாயினர் பம்பிலியாவிலுள்ள பெர்கே என்னும் நகரத்துக்கு அவர்கள் வந்தனர் ஆனால் யோவான் மார்க்கு அவர்களை விட்டு பிரிந்தான் அவன் எருசலேமுக்கு திரும்பினான் அவர்கள் பயணத்தைத் தொடர்ந்து பெர்கேவிலிருந்து பிசிதியாவுக்கு அருகேயுள்ள நகரமாகிய அந்தியோகியாவுக்கு போனார்கள் அந்தியோகியாவில் ஓய்வு நாளில் யூத ஜப ஆலயத்திற்குள் போய் அமர்ந்தார்கள் மோசேயின் நியாயப்பிரமாணமும் திற்கதரிசிகளின் எழுத்துக்களும் வாசிக்கப்பட்டன பின் ஜப ஆலய தலைவர்கள் பவுலுக்கும் பர்ணபாவுக்கும் ஒரு செய்தி அனுப்பினர் சகோதரரே நீங்கள் இங்குள்ள மக்களுக்கு உதவுமாறு ஏதேனும் கூற வேண்டியிருந்தால் தயவு செய்து பேசுங்கள் என்றனர் பவுல் எழுந்து நின்றான் அவன் அமைதிக்காக தன் கைகளை உயர்த்தி எனது யூத சகோதரர்களே உண்மையான தேவனை வழிபடும் மக்களே தயவு செய்து நான் சொல்வதை கேளுங்கள் இஸ்ரவேலின் தேவன் நமது முன்னோரை தெரிந்து கொண்டார் அவர்கள் அந்நியராக எகிப்தில் வாழ்ந்த காலத்தில் தேவன் அவரது மக்களுக்கு உதவினார் மிகுந்த வல்லமையால் அந்நாட்டிலிருந்து அவர்களை அழைத்து வந்தார் வனாந்திரத்தில் நாற்பது ஆண்டுகள் தேவன் அவர்களோடு பொறுமையாக இருந்தார் காணானில் உள்ள ஏழு தேசங்களை தேவன் அழித்தார் அவரது மக்களுக்கு அவர்கள் நாட்டை கொடுத்தார் இவையெல்லாம் சுமார் நானூற்று ஐம்பது ஆண்டுகளில் நடந்தன இதன் பிறகு சாமுவேல் என்னும் தீர்க்க தரிசியின் காலம் வரைக்கும் தேவன் நமது மக்களுக்கு நியாயாதிபதிகளை நியமித்தார் பின் மக்கள் ஒரு மன்னன் வேண்டும் என்று கேட்டனர் தேவன் அவர்களுக்கு கீஷ் என்பவனின் குமாரனாகிய சவுலை கொடுத்தார் சவுல் பென்னியனின் குடும்ப மரபில் வந்தவன் 
அவன் நாற்பது ஆண்டுகள் மன்னனாக இருந்தான் தேவன் சவுலை எடுத்துக்கொண்ட பிறகு தாவிதை அவர்களுக்கு மன்னனாக்கினார் தாவிதை குறித்து தேவன் கூறியதாவது ஈசாயின் குமாரனான தாவிதை எனக்கு பிடித்திருக்கிறது என்னென்ன செய்ய வேண்டும் என நான் நினைக்கிறவற்றை அவன் செய்வான் தேவன் தாவியதின் தலைமுறையினரில் ஒருவரை இஸ்ரேலுக்கு மீட்பராக அனுப்பினார் அவ்வாறு வந்தவர் தான் இயேசு தேவன் இதை செய்வதாக வாக்குறுதி அளித்தார் இயேசு வரும் முன்னர் எல்லா யூத மக்களுக்கும் யோவான் போதித்தான் அவர்கள் வாழ்க்கையை மாற்ற விரும்புவதை காட்டும் பொருட்டு யோவான் மக்களை ஞானஸ்நானம் பெறும்படியாக கூறினான் யோவான் தன் வேலையை முடித்துக் கொண்டிருக்கும் போது அவன் நான் யார் என்று நினைக்கிறீர்கள் நான் கிறிஸ்து அல்ல அவர் எனக்கு பின் வருவார் அவர் மிதியடிகளை அவிழ்ப்பதற்கும் எனக்கு தகுதி கிடையாது என்றார் எனது சகோதரர்களே ஆப்ரஹாமின் குடும்பத்து மக்களே உண்மையான தேவனை வணங்கும் யூதர் அல்லாதோரே கவனியுங்கள் மீட்பை குறித்த செய்தி நமக்காக அனுப்பப்பட்டுள்ளது எருசிலேமில் வாழும் யூதர்களும் யூத தலைவர்களும் இயேசுவே மீட்பர் என்பதை உணரவில்லை இயேசுவை குறித்து தீர்க்க தரிசிகள் எழுதிய வார்த்தைகள் ஒவ்வொரு ஓய்வு நாளிலும் யூதர்களுக்கு வாசிக்கப்பட்டன ஆனால் அவர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை யூதர்கள் இயேசுவை குற்றப்படுத்தினார்கள் அவர்கள் இதை செய்த போது தீர்க்க தரிசிகளின் வார்த்தைகள் நிறைவேறும்படி செய்தார்கள் இயேசு இறப்பதற்கான உண்மையான காரணத்தை அவர்களால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை ஆனால் அவரை கொல்லும்படியாக பிளாத்துவை கேட்டார்கள் கிறிஸ்துவுக்கு ஏற்படும் என வேத வாக்கியங்கள் கூறிய எல்லா தீமைகளையும் அந்த யூதர்கள் செய்தார்கள் பின் அவர்கள் இயேசுவை சிலுவையிலிருந்து இறக்கி அவரை ஒரு கல்லறையில் வைத்தார்கள் ஆனால் தேவன் அவரை மரணத்திலிருந்து எழுப்பினார் அதன் பிறகு கலிலேயாவிலிருந்து எருசிலேமுக்கு இயேசுவோடு வந்திருந்தவர்கள் அவரை பல நாட்கள் கண்டார்கள் இவர்களே இப்போது எல்லா மக்களுக்கும் அவரது சாட்சிகள் தேவன் நமது முன்னோருக்கு கொடுத்த வாக்குறுதியை பற்றிய நற்செய்தியை நாங்கள் உங்களுக்கு கூறிக்கொண்டிருக்கிறோம் நாம் அவர்களுடைய மக்கள் இந்த வாக்குறுதி நமக்கு உண்மையாகுமாறு தேவன் செய்தார் இயேசுவை மரணத்திலிருந்து எழுப்பியபடியால் தேவன் இதை செய்தார் சங்கீதம் இரண்டிலும் நாம் இதை பற்றி வாசிக்கிறோம் நீர் எனது குமாரன் இன்று நான் உமது தந்தையாகி இருக்கிறேன் தேவன் இயேசுவை மரணத்திலிருந்து எழுப்பினார் இயேசு மீண்டும் கல்லறைக்கு ஒருபோதும் போக மாட்டார் புழுதியாக மாட்டார் எனவே தேவன் சொன்னார் நான் தாவிதுக்கு செய்த தூய உண்மையான வாக்குறுதிகளை உங்களுக்கு கொடுப்பேன் ஆனால் இன்னொரு இடத்தில் தேவன் சொல்கிறார் உங்களது பரிசுத்தமானவரின் சரீரத்தை கல்லறையில் மக்கி போக அனுமதிக்க மாட்டீர்கள் தேவனுடைய விருப்பத்தை தாவீது உயிரோடு இருக்கும் காலத்தில் நிறைவேற்றினான் பின் அவன் இறந்தான் தாவீது அவனது முன்னோரோடு அடக்கம் செய்யப்பட்டான் அவனது சரீரமும் கல்லறையில் மக்கி போனது ஆனால் தேவன் மரணத்திலிருந்து எழுப்பினவரோ கல்லறையில் மக்கி போகவில்லை சகோதரரே நாங்கள் உங்களுக்கு கூறுவது என்னவென்று நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இவர் மூலமாக உங்கள் பாவங்களின் மன்னிப்பை நீங்கள் பெற முடியும் மோசேயின் சட்டம் உங்களை உங்கள் பாவங்களிலிருந்து விடுவிக்க முடியவில்லை ஆனால் இயேசுவில் விசுவாசம் வைத்திருக்கிற ஒவ்வொரு மனிதனும் இயேசுவின் மூலமாக தனது எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுவிக்கப்படுகிறான் சில காரியங்கள் நடக்கும் என்று தீர்க்க தரிசிகள் கூறினார்கள் எச்சரிக்கையாயிருங்கள் இக்காரியங்கள் உங்களுக்கு நேராதபடிக்கு பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் தீர்க்க தரிசிகள் ஐயம் கொள்ளும் மக்களையே கவனியுங்கள் நீங்கள் வியப்புறக்கூடும் ஆனால் மறித்து அழிவீர்கள் ஏனெனில் உங்கள் காலத்தில் நீங்கள் நம்பாத சிலவற்றை நான் செய்வேன் சிலர் உங்களுக்கு விளக்கி சொன்னாலும் நீங்கள் நம்ப மாட்டீர்கள் என்றனர் பவுலும் பர்ணபாவும் ஜப ஆலயத்தை விட்டு செல்லும் பொழுது அடுத்த ஓய்வு நாளில் மீண்டும் வந்து இவற்றை குறித்து இன்னும் பல விஷயங்களை அவர்களுக்கு சொல்லுமாறு மக்கள் கூறினார்கள் இக்கூட்டத்திற்கு பின் அந்த இடத்திலிருந்து யூதர்கள் பலர் பவுலையும் பர்ணபாவையும் பின்பற்றினார்கள் யூதர்களோடு யூத மதத்திற்கு மாறிய பலரும் இருந்தார்கள் இவர்களும் உண்மையான தேவனை வணங்கினார்கள் பவுலும் பர்ணபாவும் தேவனுடைய கிருபையில் தொடர்ந்து நம்பிக்கை வைக்குமாறு அவர்களை உற்சாக மூட்டினார்கள் அடுத்த ஓய்வு நாளில் அநேகமாக நகரத்தின் எல்லா மக்களும் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்கும்படியாக ஒருமித்து கூடினார்கள் யூதர்கள் அந்த எல்லா மக்களையும் அங்கே கண்டார்கள் அது அவர்களுக்கு மிகுந்த பொறாமையை ஏற்படுத்தியது எனவே அவர்கள் வெகு தீமையான சில காரியங்களை கூறி பவுல் கூறிய வார்த்தைகளுக்கு எதிராக விவாதித்தார்கள் ஆனால் பவுலும் பர்ணபாவும் மிகவும் துணிச்சலாக பேசினார்கள் அவர்கள் யூதர்களாகிய உங்களுக்கு முதலில் தேவனுடைய செய்தியை நாங்கள் சொல்ல வேண்டும் ஆனால் நீங்கள் கேட்க மறுக்கிறீர்கள் நீங்கள் உங்களை இழக்கப்பட்டவர்களாக நித்தியமான வாழ்க்கைக்கு தகுதியற்றவர்களாக ஆக்கிக் கொள்கிறீர்கள் எனவே நாங்கள் இப்போது வேறு தேசங்களின் மக்களிடம் செல்வோம் இதைத்தான் நாங்கள் செய்யும்படியாக ஆண்டவர் எங்களிடம் சொல்லியிருக்கிறார் கர்த்தர் கூறினார் ரட்சிப்பின் பாதையை உலகின் எல்லா மக்களுக்கும் நீங்கள் காட்டும் பொருட்டு உங்களை வேறு தேசங்களுக்கு ஒளியாக்கினேன் பவுல் இவ்வாறு கூறியதை யூதரல்லாத மக்கள் கேட்டபோது அவர்கள் மகிழ்ச்சி கொண்டனர் 
அவர்கள் கர்த்தரின் செய்திக்கு மதிப்பளித்தனர் பல மக்கள் செய்தியை நம்பினர் இவர்கள் நித்தியமான வாழ்க்கைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்களாவர் எனவே கர்த்தரின் செய்தி நாடு முழுவதும் சொல்லப்பட்டது ஆனால் யூதர்கள் சில முக்கியமான பக்தியுள்ள பெண்களையும் நகர தலைவர்களையும் சினமடையும்படியாகவும் பவுலுக்கும் பர்ணபாவுக்கும் எதிராகவும் நகரத்திலிருந்து கிளப்பிவிட்டனர் இந்த மக்கள் பவுலுக்கும் பர்ணபாவுக்கும் எதிரான செயல்களை செய்து அவர்களை ஊரை விற்று வெளியேறும்படி செய்தனர் எனவே பவுலும் பர்ணபாவும் தங்கள் பாதங்களிலிருந்து தூசியை உதறினர் பின் அவர்கள் அந்த இடத்தை விட்டு இக்கோனியா நகருக்கு வந்தார்கள் ஆனால் அந்தியோகியாவில் உள்ள இயேசுவின் சீசர்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்து பரிசுத்த ஆவியால் நிரம்பினர் பவுலும் பர்ணபாவும் இக்கோனியம் நகரத்திற்கு சென்றனர் அவர்கள் யூத ஜப ஆலயத்திற்கு சென்றனர் அவர்கள் அங்குள்ள மக்களிடம் பேசினர் பவுலும் பர்ணபாவும் பேசின விதத்தில் பல யூதர்களும் கிரேக்கர்களும் அவர்கள் கூறியதை முழுமையாக நம்பினர் ஆனால் மனம் திரும்பாத யூதர்கள் யூதரல்லாத சகோதரரை குறித்து தீமையானவற்றை எண்ணும்படியாக செய்தனர் எனவே பவுலும் பர்ணபாவும் இக்கோனியத்தில் நீண்ட காலம் தங்கினர் கத்தருக்காக துணிவோடு பேசினர் தேவனுடைய கிருவியை குறித்து பவுலும் பர்ணபாவும் பேசினர் அற்புதங்களையும் அதிசயங்களையும் நிகழ்த்துவதற்கு அப்போஸ்தலர்களுக்கு உதவி செய்து அவர்கள் கூறியதை உண்மை என்று தேவன் நிரூபித்தார் ஆனால் நகர மக்களில் சிலர் யூதர்கள் கூறியதை ஒப்புக்கொண்டனர் நகரத்தின் மற்ற மக்களோ பவுலையும் பர்ணபாவையும் நம்பினர் எனவே நகரம் பிரிவுபட்டது சில யூதரல்லாத மக்களும் சில யூதர்களும் அவர்களின் யூத அதிகாரிகளும் பவுலையும் பர்ணபாவையும் துன்புறுத்த முயன்றனர் இந்த மக்கள் அவர்களை கற்களால் எரிந்து கொள்ள எண்ணினர் பவுலும் பர்ணபாவும் இதை அறிந்தபோது நகரில் இருந்து சென்றனர் அவர்கள் லீஸ்திராவுக்கும் தெருப்பைக்கும் லிக்கோனியாவின் நகரங்களுக்கும் அந்த நகரங்களை சூழ்ந்த கிராமப்புற பகுதிகளுக்கும் சென்றனர் அவர்கள் அங்கும் கூட நற்செய்தியை கூறினர் பாதங்களில் ஊனமுற்ற மனிதன் ஒருவன் லிஸ்திராவில் இருந்தான் அவன் பிறவியிலேயே ஊனமுற்றவன் அவன் அங்கு உட்கார்ந்து கொண்டு பவுல் பேசுவதை கேட்டுக்கொண்டே இருந்தான் பவுல் அவனை பார்த்தான் தேவன் அவனை குணப்படுத்த முடியும் என்பதை அம்மனிதன் நம்பியதை பவுல் கண்டான் எனவே பவுல் உறக்க எழுந்து உன் கால்களால் நில் என்றான் அம்மனிதன் குதித்தெழுந்து சுற்றிலும் நடக்க ஆரம்பித்தான் பவுல் செய்ததை மக்கள் கூட்டத்தினர் கண்டபோது அவர்கள் லிக்கோனிய மொழியில் சத்தமிட்டனர் அவர்கள் தேவர்கள் மனிதரை போன்று மாறியுள்ளனர் அவர்கள் நம்மிடம் இறங்கி வந்துள்ளனர் என்றனர் மக்கள் பர்ணபாவை சிஎஸ் என அழைக்கத் தொடங்கினர் பவுல் முக்கிய பேச்சாளராக இருந்ததால் அவர்கள் பவுலை ஹெர்மஸ் என்று அழைத்தனர் சிஎஸின் தேவாலயம் நகரத்தின் அருகில் இருந்தது தேவாலயத்தின் பூசாரி சில காலைகளையும் மாலைகளையும் நகர கதவுகளுக்கருகே கொண்டு வந்தான் பவுலையும் பர்ணவாவையும் வழிபடுவதற்கு பூசாரிகளும் மக்களும் பழி செலுத்த விரும்பினர் அப்போஸ்தலராகிய பர்ணபாவும் பவுலும் மக்கள் செய்து கொண்டிருப்பதை புரிந்து கொண்டதும் அவர்கள் தங்கள் ஆடைகளை கிழித்தனர் பின் அவர்கள் கூட்டத்தினர் மத்தியில் ஓடி அவர்களிடம் உரத்த குரலில் மனிதரே ஏன் இவற்றையெல்லாம் செய்கிறீர்கள் நாங்கள் தேவர்கள் அல்ல உங்களை போன்ற மனிதர்கள் தான் எங்களுக்கும் உணர்வுகள் உங்களை போலவே உண்டு உங்களுக்கு நற்செய்தியை சொல்ல நாங்கள் வந்தோம் பயனற்ற இந்த காரியங்களை விட்டு விலகும்படியாக நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் உண்மையான ஜீவன் உள்ள தேவனிடத்திற்கு திரும்புங்கள் அவரே வானம் பூமி கடல் அவற்றிலுள்ள பொருட்கள் அனைத்தையும் உண்டாக்கியவர் முன்பு எல்லா தேசங்களும் அவை விரும்பியவற்றை செய்வதற்கு தேவன் அனுமதித்தார் 
ஆனால் அதே சமயம் தேவன் உண்மையானவர் என்பதை நிறுவும் காரியங்களையே தேவன் செய்தார் அவர் உங்களுக்கு நல்லவற்றையே செய்கிறார் அவர் வானிலிருந்து உங்களுக்கு மழையை தருகிறார் அவர் தக்க காலங்களில் உங்களுக்கு நல்ல அறுவடையை கொடுக்கிறார் அவர் மிகுதியான உணவை உங்களுக்கு தருகிறார் அவர் உங்கள் இருதயங்களை மகிழ்ச்சியால் நிரப்புகிறார் என்றனர் பவுலும் பர்ணபாவும் மக்களுக்கு இவற்றை கூறினர் ஆனாலும் அவர்களை வழிபடுவதற்காக அவர்கள் இட்ட பழியை அநேகமாக பவுலும் பர்ணபாவும் தடுத்து நிறுத்த முடியவில்லை பின் அந்தியோகியாவிலிருந்தும் இக்கோனியத்திலிருந்தும் சில யூதர்கள் வந்தனர் அவர்கள் பவுலை எதிர்க்கும்படியாக மக்களை ஏவினர் எனவே மக்கள் பவுலின் மீது கற்களை வீசி அவன் இறந்துவிட்டான் என்று நினைத்து அவனை ஊருக்கு புறம்பே இழுத்து வந்தனர் இயேசுவின் சீஷர்கள் பவுலை சுற்றிலும் கூடினர் பின் அவன் எழுந்து ஊருக்குள் மீண்டும் சென்றான் மறுநாள் அவனும் பர்ணபாபும் புறப்பட்டு தர்பை நகரத்துக்கு சென்றனர் பவுலும் பர்ணபாபும் தர்பை நகரத்திலும் நற்செய்தியை கூறினர் பல மக்கள் இயேசுவின் சீஷராயினர் லிஸ்திரா இக்கோனியம் அந்தியோகியா நகரங்களுக்கு பவுலும் பர்ணபாபும் திரும்பினர் அந்நகரங்களில் இயேசுவின் சீஷர்களை பவுலும் பர்ணபாபும் வலிமை மிக்கவர்களாக ஆக்கினர் நம்பிக்கையில் நிலைத்திருப்பதற்கு அவர்கள் உதவினர் பவுலும் பர்ணபாபும் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள் செல்லும் நம் பாதையில் நாம் பல துன்பங்களை அனுபவிக்க வேண்டும் என்றனர் பவுலும் பர்ணபாபும் ஒவ்வொரு சபைக்கும் மூப்பர்களை அமர்த்தினார்கள் அவர்கள் உபவாசம் இருந்து அம்மூப்பர்களுக்காக பிரார்த்தனை செய்தனர் அம்மூப்பர்கள் கத்தராக இயேசுவில் நம்பிக்கை வைத்த மனிதராயிருந்தார்கள் எனவே பவுலும் பர்ணபாபும் கர்த்தரின் பாதுகாப்பில் அவர்களை விட்டனர் பவுலும் பர்ணபாபும் பிசிதியா நாட்டின் வழியாக சென்றனர் பின் அவர்கள் பம்பிலியா நாட்டிற்கு வந்தனர் அவர்கள் பெர்காவில் தேவனுடைய செய்தியை கூறினார்கள் பின் அவர்கள் அத்தாலியா நகரத்திற்கு சென்றனர் அங்கிருந்து பவுலும் பர்ணபாபும் சிரியாவில் உள்ள அந்தியோகியாவிற்கு கடல் வழியாக பயணமாயினர் இந்நகரில் தான் விசுவாசிகள் அவர்களை தேவனுடைய கண்காணிப்பில் ஆட்படுத்தி இவ்வேலை செய்ய அனுப்பியிருந்தனர் இப்போது அவர்கள் தங்கள் வேலையை முடித்திருந்தனர் பவுலும் பர்ணபாபும் வந்து சேர்ந்த அவர்கள் சபையை கூட்டினர் தேவன் அவர்களோடு செய்த எல்லா காரியங்களையும் குறித்து பவுலும் பர்ணபாபும் அவர்களுக்கு கூறினர் அவர்கள் வேறு தேசங்களின் மக்களும் நம்பும்படிக்கு தேவன் ஒரு வாசலை திறந்தார் என்றார்கள் கிறிஸ்துவின் சீஷர்களோடு பவுலும் பர்ணபாவும் நீண்ட காலம் அங்கேயே தங்கினர் பின்பு யூதயாவிலிருந்து அந்தியோகியாவுக்கு சில மனிதர் வந்தனர் யூதர் அல்லாத சகோதரருக்கு அவர்கள் நீங்கள் விருத்த சேதனம் செய்து கொள்ளாவிட்டால் ரட்சிக்கப்பட மாட்டீர்கள் இதை செய்யும்படியாக மோசை நமக்கு கற்பித்தார் என்று போதிக்க ஆரம்பித்தனர் பவுலும் பர்ணபாவும் இந்த போதனையை எதிர்த்தனர் அதை குறித்து இந்த மனிதரிடம் அவர்கள் விவாதித்தனர் எனவே அந்த சபையார் பவுலையும் பர்ணபாவையும் வேறு சில மனிதர்களையும் எருசிலேமுக்கு அனுப்ப தீர்மானித்தனர் அங்கிருந்த அப்போஸ்தலரிடமும் மூப்பர்களிடமும் இதை குறித்து அதிகமாக பேசப்போகிறவர்களாக இந்த மனிதர்கள் இருந்தார்கள் அவர்கள் பயணத்திற்கு சபை உதவிற்று பெனிக்கே சமாரியா ஆகிய தேசங்களின் வழியாக அம்மனிதர்கள் சென்றனர் யூதரல்லாத மக்கள் உண்மையான தேவனிடம் திரும்பியது குறித்த அனைத்தையும் அவர்கள் கூறினர் இது எல்லா சகோதரர்களுக்கும் மிகுந்த மகிழ்ச்சியை உண்டாக்கிற்று பவுலும் பர்ணபாவும் பிறரும் எருசிலேமை வந்தடைந்தனர் அப்போஸ்தலரும் மூப்பர்களும் விசுவாசிகள் அனைவரும் சேர்ந்து அவர்களை வரவேற்றனர் பவுலும் பர்ணபாவும் பிறரும் தேவன் தங்களிடம் செய்த அனைத்து காரியங்களையும் கூறினர் எருசலேமின் விசுவாசிகளில் சிலர் பரிசேயர்கள் அவர்கள் எழுந்து யூதரில்லாத விசுவாசிகள் விருத்த சேதனம் செய்து கொள்ள வேண்டும் மோசையின் சட்டங்களுக்கு கீழ்ப்படியுமாறு அவர்களுக்கு கூற வேண்டும் என்று கூறினர் அப்போது அப்போஸ்தலர்களும் மூப்பர்களும் இந்த சிக்கலை ஆய்ந்து அறிய கூறினர் நீண்ட விவாதம் நடந்தது பேதுரு எழுந்து அவர்களை நோக்கி சகோதரர்களே தொடக்க காலத்தில் நிகழ்ந்தவற்றை நீங்கள் நினைவு கூறுகிறீர்கள் என்பது எனக்கு தெரியும் யூதர் அல்லாத மக்களுக்கு நற்செய்தியை போதனை செய்வதற்கு அப்போது உங்களுக்கு இடையில் இருந்து தேவன் என்னை தேர்ந்தெடுத்தார் அவர்கள் என் மூலமாக நற்செய்தியை கேட்டு விசுவாசம் வைத்தனர் 
தேவன் மனிதனின் எண்ணங்களை அறிவார் அவர் யூதர் அல்லாத மக்களையும் ஏற்றுக்கொண்டார் எங்களுக்கு செய்தது போலவே அவர்களுக்கும் பரிசுத்த ஆவியை அளித்து தேவன் இதனை காட்டினார் இந்த மனிதர்கள் தேவனுக்கு நம்மிலிருந்தும் வேறுபட்டவர்கள் அல்லர் அவர்கள் விசுவாசம் வைத்தபோது தேவன் அவர்கள் இருதயங்களை பரிசுத்த முறை செய்தார் எனவே யூதர் அல்லாத விசுவாசிகளின் கழுத்தில் ஏன் பெரும் பாரத்தை சுமத்துகிறீர்கள் தேவனை கோபப்படுத்த நீங்கள் முயன்று கொண்டிருக்கிறீர்களா அந்த பாரத்தை சுமப்பதற்கு நமக்கும் நமது முன்னோர்களுக்கும் வலிமை இருக்கவில்லை நாமும் இந்த மக்களும் கற்றாகி இயேசுவின் கிருபையினாலே ரட்சிக்கப்படுவோம் என்று நான் நம்புகிறேன் என்றான் அப்போது அந்த கூட்டம் முழுமையும் அமைதியாயிற்று பவுலும் பர்ணபாபும் பேசுவதை கவனித்தனர் யூதர் அல்லாத மக்களின் மத்தியில் தேவன் அவர்கள் மூலமாக செய்த அதிசயங்களையும் அற்புதங்களையும் குறித்து பவுலும் பர்ணபாவும் விவரித்தார்கள் பவுலும் பர்ணபாவும் பேசி முடித்தனர் பின் யாக்கோவு பேசினான் அவன் சகோதரரே எனக்கு செவி கொடுங்கள் தேவன் யூதரல்லாத மக்களுக்கு தமது அன்பை எவ்வாறு காட்டினார் என்பதை சீமோன் பேதுரு நமக்கு விவரித்தார் முதன்முறையாக யூதரல்லாத மக்களை தேவன் ஏற்று அவர்களை தனது மக்கள் ஆக்கினார் தீர்க்க தரிசிகளின் வார்த்தைகளும் இதனோடு ஒத்துப்போகின்றன இதற்கு பிறகு நான் மீண்டும் திரும்புவேன் தாவீதின் வீட்டை மீண்டும் கட்டுவேன் அது விழுந்துவிட்டது அந்த வீட்டின் இடிந்த பகுதிகளை மீண்டும் கட்டுவேன் அவனது வீட்டை புதியதாக்குவேன் பிறமக்கள் எல்லோரும் கத்தரை தேடுவர் யூதரல்லாத மக்களும் என் மக்களே கத்தர் இதை கூறினார் இந்த காரியங்கள் அனைத்தையும் செய்பவர் அவரே தொடக்க காலத்திலிருந்தே இவை அனைத்தும் அறியப்பட்டிருந்தன தேவனிடம் திரும்பிய யூதர் அல்லாத சகோதரரை தொந்தரவு செய்யக்கூடாது என்பது என்னுடைய நியாயம் ஆனால் ஒரு கடிதத்தை நாம் அவர்களுக்கு எழுத வேண்டும் அதில் விக்கிரகங்களுக்கு படைக்கப்பட்ட உணவை உண்ணாதீர்கள் வாலியில் பாவங்களில் ஈடுபடாதீர்கள் இரத்தத்தை ருசிக்காதீர்கள் நெறித்து கொல்லப்பட்ட மிருகங்களை உண்ணாதீர்கள் என்று எழுதுவோம் ஒவ்வொரு நகரத்திலும் மோசேயின் சட்டத்தை போதிக்கும் மனிதர்கள் இருப்பதால் அவர்கள் இவற்றை செய்யக்கூடாது ஒவ்வொரு ஓய்வு நாளன்றும் மோசேயின் போதனைகள் ஜப ஆலயத்தில் படிக்கப்படுகின்றன இவ்வாறு எழுதப்பட வேண்டும் என்று கூறினான் பவுல் பர்ணபா ஆகியோருடன் அந்தியோயாவுக்கு சில மனிதர்களை அனுப்ப வேண்டும் என அப்போஸ்தலரும் மூப்பரும் சபையினர் எல்லோரும் முடிவு செய்தார்கள் அக்கூட்டத்தினர் தங்களில் சிலரை தேர்ந்தெடுத்தனர் அவர்கள் பர்சபா என்ற யூதாவையும் சீலாவையும் தேர்ந்தெடுத்தனர் எருசிலேமின் சகோதரர்கள் அவர்களை மதித்தனர் அக்கூட்டத்தினர் அவர்கள் மூலமாக அக்கடிதத்தை அனுப்பினார்கள் அக்கடிதம் கூறியது அப்போஸ்தலர்கள் மூப்பர்கள் சகோதரர்களிடமிருந்து அந்தியோகியாவிலும் சிரியாவிலும் சிலிசியாவிலும் உள்ள அன்பான யூதரல்லாத சகோதரருக்கு எங்கள் கூட்டத்திலிருந்து சில மனிதர்கள் உங்களிடம் வந்தார்கள் என கேள்விப்பட்டோம் அவர்கள் கூறிய காரியங்கள் உங்களை தொந்தரவு செய்து உங்கள் மனங்களை நிலை குலைய செய்துள்ளன ஆனால் அவற்றை செய்யும்படியாக நாங்கள் அவர்களுக்கு கூறவில்லை சில மனிதர்களை தேர்ந்தெடுத்து உங்களிடம் அனுப்புவதென நாங்கள் எல்லோரும் முழுமனதாக முடிவு செய்துள்ளோம் நமது அன்பான நண்பர்களாகிய பர்ணபா பவுல் ஆகியோரோடு அவர்களும் இருப்பார்கள் நமது கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் சேவைக்காக பர்ணபாவும் பவுலும் தங்கள் பிராணனையே கொடுத்துள்ளார்கள் எனவே அவர்களோடு யூதாவையும் சீலாவையும் அனுப்புகிறோம் அவர்கள் வாயு வார்த்தைகளினால் அவற்றை உங்களுக்கு உறுதி செய்வார்கள் உங்கள் மீது இன்னும் அதிகமான பாரங்கள் விதிக்கப்படலாகாதென பரிசுத்த ஆவியானவர் முடிவு செய்தார் நாங்களும் அதை ஆமோதிக்கிறோம் நீங்கள் செய்ய தேவையான இந்த காரியங்களை மட்டுமே செய்ய வேண்டும் விக்கிரகங்களுக்கு படைக்கப்பட்ட உணவை சாப்பிடாதீர்கள் இரத்தத்தை ருசிக்காதீர்கள் நெறித்து கொல்லப்பட்ட மிருகங்களை சாப்பிடாதீர்கள் பாலியல் பாவங்களில் ஈடுபடாதீர்கள் இத்தகைய காரியங்களில் நீங்கள் உங்களை ஈடுபடுத்தாதிருந்தால் நல்லது எனவே பவுல் பர்ணபா யூதா சீலா ஆகியோர் எரிசலமை விட்டு சென்றனர் அவர்கள் அந்தியோகியாவுக்கு சென்றனர் அந்தியோகியாவில் விசுவாசிகளை கூட்டி அக்கடிதத்தை கொடுத்தனர் விசுவாசிகள் அதை வாசித்த போது மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் அக்கடிதம் அவர்களுக்கு ஆறுதல் அளித்தது யூதாவும் சீலாவும் கூட திருக்கதர்சிகளாக இருந்தனர் சகோதரர்கள் வலிமை பெற உதவுவதற்காக அவர்கள் பல காரியங்களை கூறினர் அவர்கள் சகோதரரிடமிருந்து அமைதியின் வாழ்த்தை பெற்றனர் யூதாவும் சீலாவும் எருசலேமில் தங்களை அனுப்பிய சகோதரரிடம் சென்றனர் ஆனால் பவுலும் பர்ணபாவும் அந்தியோகியாவில் தங்கினர் அவர்களும் இன்னும் பலரும் தேவனுடைய செய்தியை கற்பிக்கவும் உபதேசிக்கவும் செய்தார்கள் சில நாட்களுக்கு பிறகு பவுல் பர்ணபாவை நோக்கி பல ஊர்களில் கத்தரின் செய்தியை நாம் கூறியுள்ளோம் அந்த ஊர்களில் உள்ள சகோதரர்களையும் சகோதரிகளையும் சந்திக்கவும் அவர்கள் எவ்வாறு இருக்கிறார்கள் என்பதை காணவும் நாம் அந்த ஊர்களுக்கு திரும்பவும் போக வேண்டும் என்றான் பர்ணபா அவர்களோடு யோவான் மார்க்குவையும் அழைத்துச் செல்ல விரும்பினான் ஆனால் அவர்களின் முதல் பயணத்தில் 
பம்பிலியாவில் யோவான் மார்க்கு அவர்களை விட்டு பிரிந்தான் அவர்களது வேலையில் அவர்களோடு அவன் சேர்ந்து கொள்ளவில்லை எனவே பவுல் அவனை தம்முடன் அழைத்துச் செல்ல வேண்டாம் என வலியுறுத்தினான் பவுலும் பர்ணபாவும் இதை குறித்து பெரிய வாக்குவாதம் நிகழ்த்தினார்கள் எனவே அவர்கள் பிரிந்து வெவ்வேறு வழிகளில் சென்றார்கள் பர்ணபா சீப்ருவுக்கு கடல் வழியாக சென்றான் அவனோடு மார்க்குவையும் சேர்த்து கொண்டான் பவுல் தன்னோடு செல்வதற்கு சீலாவை தேர்ந்து கொண்டான் அந்தியோகியாவில் சகோதரர்கள் பவுலை கர்த்தரின் கவனிப்பில் ஒப்புவித்து அவனை அனுப்பினர் பவுலும் சீலாவும் சிரியா சிலிசியா நாடுகளின் வழியாக சபைகள் பலமடைவதற்கு உதவியபடியே பயணம் செய்தனர் தெர்பை லிஸ்திரா ஆகிய நகரங்களுக்கு பவுல் சென்றான் தீமோத்தேயு எனப்படும் கிறிஸ்துவின் சீரன் அங்கிருந்தான் தீமோத்தேயுவின் தாய் ஒரு விசுவாசியான யூத பெண்மணி அவன் தந்தை ஒரு கிரேக்கன் லிஸ்திரா இக்கோனியம் நகரங்களில் உள்ள விசுவாசிகள் தீமோத்தேயுவை மதித்தனர் அவனை பற்றிய நல்ல கருத்துக்களையே கூறினர் தீமோத்தேயு தன்னுடன் பயணம் செய்ய பவுல் விரும்பினான் அப்பகுதியில் வசித்த எல்லா யூதர்களும் தீமோத்தேயுவின் தந்தை கிரேக்கன் என்பதை அறிந்திருந்தார்கள் ஆகவே பவுல் தீமோத்தேயுவிற்கு விருத்த சேதனம் செய்வித்தான் பின் பவுலும் அவனோடிருந்த மனிதர்களும் பிற பட்டணங்கள் வழியாக பிரயாணம் செய்தனர் எருசலேமில் அப்போஸ்தலரும் மூப்பர்களும் எடுத்த முடிவுகளையும் விதிகளையும் அவர்கள் விசுவாசிகளுக்கு அளித்தார்கள் இந்த விதிகளை பின்பற்றும்படிக்கு அவர்கள் விசுவாசிகளுக்கு கூறினர் எனவே சபைகள் விசுவாசத்தில் வலிமையுற்று நாள்தோறும் வளர்ச்சி அடைந்து கொண்டிருந்தன பிரிகியா கலாத்தியா நாடுகளின் வழியாக பவுலும் அவனோடு இருந்த மனிதர்களும் சென்றனர் ஆசியா நாட்டில் அவர்கள் நற்செய்தியை போதிப்பதை பசுத்த ஆவியானவர் அனுமதிக்கவில்லை மீசியா நாட்டிற்கு அருகே பவுலும் தீமோத்தேயுவும் சென்றனர் பித்தினியா நாட்டிற்குள் போக அவர்கள் விரும்பினர் ஆனால் பசுத்த ஆவியானவர் அவர்களை உள்ளே செல்ல விடவில்லை எனவே அவர்கள் மீசியா வழியாக சென்று துரோவா நகருக்கு சென்றனர் அன்றிரவு பவுல் ஒரு காட்சியை கண்டான் அந்த காட்சியில் மக்கதோனியா நாட்டைச் சேர்ந்த ஒரு மனிதன் பவுலிடம் வந்தான் அம்மனிதன் அங்கு நின்று மக்கதோனியாவுக்கு வந்து எங்களுக்கு உதவுங்கள் என்றான் பவுல் அக்காட்சியை கண்ட பின்பு கத்தருடைய நற்செய்தியை அம்மக்களுக்கு கூறுவதற்கு தேவன் எங்களை அழைத்துள்ளார் என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொண்டோம் நாங்கள் ஒரு கப்பலில் துரோவாவை விட்டு புறப்பட்டு சாமோத்ராக்கே தீவிற்கு பயணமானோம் மறுநாள் நாங்கள் நியாப்போலி நகருக்கு கடல் வழியாக பயணமானோம் அங்கிருந்து நாங்கள் பிலிப்புக்கு சென்றோம் மக்கதோனியாவில் பிலிப்பி ஒரு முக்கியமான நகரம் அது ரோமர்களுக்கான நகரம் சில நாட்கள் நாங்கள் அந்நகரில் தங்கினோம் ஓய்வு நாளில் நகரவாசல் வழியாக ஆற்றை நோக்கி சென்றோம் நதி அருகே ஒரு சிறப்பான பிரார்த்தனை செய்வதற்கு இடம் கிடைக்கக்கூடும் என்று எண்ணினோம் சில பெண்கள் அங்கு கூடியிருந்தனர் நாங்கள் அங்கு அமர்ந்து அவர்களோடு பேசினோம் தியத்தீரா என்னும் நகரில் உள்ள லீதியால் என்னும் பெண்மணி அங்கிருந்தாள் ஊதா நிற பட்டு ஆடைகளை விற்பதே அவளது தொழில் அவள் உண்மையான தேவனை வழிபட்டாள் அவள் பவுலை கவனித்துக் கொண்டிருந்தாள் கர்த்தர் அவளது இருதயத்தை திறந்து பவுல் சொன்னவற்றை ஒப்புக்கொள்ளச் செய்தார் அவள் பவுல் கூறியவற்றை நம்பினாள் அவளும் அவளது வீட்டினரும் ஞானஸ்நானம் பெற்றனர் பின் லீதியால் எங்களை அவளது வீட்டிற்கு அழைத்தாள் அவள் கத்ராகே இயேசுவில் நான் உண்மையாகவே விசுவாசம் உள்ளவள் என்று நீங்கள் எண்ணினால் என் வீட்டிற்கு வந்து தங்குங்கள் என்றாள் அவள் எங்களை அவளோடு தங்குமாறு வற்புறுத்தினாள் ஒரு நாள் பிரார்த்தனை செய்யும் இடத்திற்கு நாங்கள் போய்க் கொண்டிருக்கும் போது ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தது ஒரு வேலைக்கார சிறுமி எங்களை சந்தித்தாள் அவளுக்குள் ஒரு விசேஷ ஆவி இருந்தது எதிர்காலத்தில் நடக்கவிருப்பதை பற்றி கூறும் வல்லமையை இந்த ஆவி அவளுக்கு கொடுத்தது அவளது உரிமையாளர்களுக்கு இதை செய்து மிகுந்த பணத்தை அவள் சம்பாதித்துக் கொடுத்தாள் இந்த பெண் பவுலையும் எங்களையும் தொடர்ந்து வந்தாள் அவள் உரத்த குரலில் இம்மனிதர்கள் மிக உன்னதமான தேவனின் ஊழியர்கள் உங்களுக்கு லட்சிப்பின் வாழியை அவர்கள் கூறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றாள் அவள் இதையே பல நாட்கள் தொடர்ந்து செய்து வந்தாள் மேலும் அதை பொறுக்க முடியாத பவுல் அந்த ஆவியை பார்த்து இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையால் அவளிடமிருந்து வெளியே வருமாறு உனக்கு கட்டளையிடுகிறேன் என்றான் உடனே ஆவி வெளியேறிற்று அந்த வேலைக்கார பெண்ணின் உரிமையாளர்கள் இதை கண்டனர் அப்பெண்ணை பணம் சம்பாதிப்பதற்கு இனிமேல் பயன்படுத்த முடியாது என்பதை அம்மனிதர்கள் அறிந்தனர் எனவே அவர்கள் பவுலையும் சீலாவையும் பிடித்து வந்து நகரத்தின் சந்தையில் நிறுத்தினர் 
நகர அதிகாரிகள் அங்கிருந்தனர் தலைவர்களின் முன்பு அம்மனிதர்கள் பவுலையும் சீலாவையும் கொண்டு வந்தனர் அவர்கள் இம்மனிதர்கள் யூதர்கள் நகரத்தில் துன்பத்தை விளைவிக்கிறார்கள் நமக்கு தகாத காரியங்களை செய்யும்படியாக அவர்கள் மக்களுக்கு கூறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் நாம் ரோம மக்கள் இக்காரியங்களை செய்ய முடியாது என்றார்கள் பவுலையும் சீலாவையும் கூட்டத்தினர் எதிர்த்தார்கள் பவுல் சீலா ஆகியோரின் ஆடைகளை தலைவர்கள் கிழித்தார்கள் பவுலையும் சீலாவையும் கலிகளால் அடிக்கும்படி அவர்கள் சில மனிதர்களுக்கு சொன்னார்கள் அம்மனிதர்கள் பவுலையும் சீலாவையும் பல முறை அடித்தார்கள் பின் அவர்கள் பவுலையும் சீலாவையும் சிறையில் தள்ளினார்கள் தலைவர்கள் சிறை அதிகாரியை நோக்கி கவனமாக அவர்களை காவலில் வையுங்கள் என்றார்கள் சிறை அதிகாரி இந்த சிறப்பு கட்டளையை கேட்டான் எனவே அவன் பவுலையும் சீலாவையும் சிறையின் மிக உட்பகுதிக்கு அழைத்து சென்று அடைத்து காவலில் வைத்தான் பெரிய மரத்தூண்களுக்கிடையில் அவர்கள் கால்களை கட்டினான் நள்ளிரவில் பவுலும் சீலாவும் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டும் தேவனை நோக்கி துதிப்பாடல்களை பாடிக்கொண்டும் இருந்தனர் மற்ற சிறை கைதிகள் அவர்களை கவனித்த வண்ணம் இருந்தனர் திடீரென்று ஒரு பெரிய பூமி எதிர்ச்சி உண்டாயிற்று சிறையின் அஸ்திபாரத்தை அசைக்கும்படியாக அது பலமாக இருந்தது பின் சிறைச்சாலையின் கதவுகள் எல்லாம் திறந்தன எல்லா கைதிகளும் அவர்களது விலங்குகளிலிருந்து விடுபட்டனர் சிறை அதிகாரி விழித்தெழுந்தான் சிறை கதவுகள் திறந்திருப்பதை அவன் கண்டான் சிறை கைதிகள் ஏற்கனவே தப்பித்து போயிருக்க வேண்டுமென அவன் நினைத்தான் எனவே சிறை அதிகாரி தன் வாளை உருவி தற்கொலை செய்து கொள்ள இருந்தான் ஆனால் பவுல் உறக்க உன்னை துன்புறுத்தி கொள்ளாதே நாங்கள் எல்லோரும் இங்கு இருக்கிறோம் என்றான் சிறை அதிகாரி விளக்குகளை கொண்டு வருமாறு ஒருவனுக்கு பணித்தான் பின் அவன் உள்ளே ஓடினான் அவன் பயத்தால் நடுங்கிக் கொண்டிருந்தான் அவன் பவுல் சீலா ஆகியோர் முன்பாக கீழே விழுந்தான் பின் அவன் அவர்களை வெளியே அழைத்து வந்து அவர்களிடம் நான் ரட்சிப்படையை என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டான் அவர்கள் அவனை நோக்கி கர்த்தராகிய இயேசுவில் விசுவாசமாயிரு நீயும் உன் வீட்டாரும் ரட்சிப்படைவீர்கள் என்றார்கள் எனவே பவுலும் சீலாவும் கர்த்தரின் செய்தியை சிறை அதிகாரிக்கும் அவன் வீட்டிலிருந்த ஒவ்வொருவருக்கும் கூறினர் சிறை அதிகாரி பவுலையும் சீலாவையும் அழைத்து சென்று அவர்களது காயங்களை கழுவினான் பின் சிறை அதிகாரியும் அவன் வீட்டிலிருந்த அனைவரும் ஞானஸ்நானம் பெற்றனர் அதன் பிறகு சிறை அதிகாரி பவுலையும் சீலாவையும் வீட்டிற்கு அழைத்து சென்று சாப்பாடு கொடுத்தான் அவன் வீட்டிலிருந்த அனைவரும் தேவன் மீது கொண்ட விசுவாசத்தால் மகிழ்ந்தார்கள் மறுநாள் காலையில் தலைவர்கள் சில வீரர்களை சிறை அதிகாரியிடம் அம்மனிதர்களை விடுதலை செய் என்று கூற அனுப்பினர் சிறை அதிகாரி பவுலிடம் உங்களை விடுதலை செய்யும்படியாக கூறி தலைவர்கள் இந்த வீரர்களை அனுப்பியுள்ளனர் நீங்கள் போகலாம் அமைதியாக செல்லுங்கள் என்று அறிவித்தான் ஆனால் பவுல் வீரரை நோக்கி உங்கள் தலைவர்கள் எங்களை விசாரணை செய்யவில்லை ஆனால் மக்கள் முன்பாக அவர்கள் எங்களை அடித்து சிறையில் அடைத்தார்கள் நாங்கள் ரோம மக்கள் எங்களுக்கு உரிமை உள்ளது இப்போது தலைவர்கள் நாங்கள் இரகசியமாக போக வேண்டும் என விரும்புகிறார்கள் முடியாது தலைவர்களே வந்து எங்களை வெளியேற்றட்டும் என்றான் பவுல் கூறியவற்றை வீரர்கள் தலைவர்களுக்கு கூறினர் பவுலும் சீலாவும் ரோம மக்கள் என்பதை தலைவர்கள் கேள்விப்பட்ட போது அவர்கள் பயந்தார்கள் எனவே அவர்கள் வந்து பவுலிடமும் சீலாவிடமும் தங்கள் வருத்தத்தை தெரிவித்தார்கள் அவர்கள் பவுலையும் சீலாவையும் சிறைக்கு வெளியே அழைத்து வந்து அவர்களை நகரத்தை விட்டு போகுமாறு கூறினர் ஆனால் பவுலும் சீலாவும் சிறை நின்று வந்தபோது அவர்கள் லிதியாலின் வீட்டிற்கு சென்றனர் அவர்கள் விசுவாசிகள் சிலரை கண்டு அவர்களை ஆறுதல் படுத்தினார்கள் பின் பவுலும் சீலாவும் வெளியேறினர் அம்பிபோலி 
அப்பலோனியா நகரங்கள் வழியாக பவுலும் சீலாவும் பிரயாணம் செய்தனர் அவர்கள் தெசலோனிக்கே நகரத்திற்கு வந்தனர் அந்நகரில் யூதர்களின் ஜப ஆலயம் ஒன்று இருந்தது யூதர்களை பார்க்கும்படியாக பவுல் ஜப ஆலயத்திற்குள் சென்றான் இதையே அவன் எப்போதும் செய்தான் மூன்று வாரங்கள் ஓய்வு நாட்களில் வேத வாக்கியங்களை குறித்து பவுல் யூதர்களோடு பேசினான் வேத வாக்கியங்களை யூதர்களுக்கு பவுல் விவரித்தான் கிறிஸ்து இறக்க வேண்டும் என்பதையும் மரணத்திலிருந்து எழ வேண்டும் என்பதையும் காட்டினான் பவுல் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிற மனிதனாகிய இயேசுவே கிறிஸ்து ஆவார் என்றான் அவர்களில் சிலர் ஒப்புக்கொண்டு பவுலுடனும் சீலாவுடனும் இணைந்தார்கள் ஜப ஆலயத்தில் உண்மையான தேவனை வழிபட்ட கிரேக்க மனிதர்கள் இருந்தனர் அங்கு முக்கியமான பெண்மணிகள் பலரும் இருந்தனர் இவர்களில் பலரும் பவுலோடும் சீலாவோடும் சேர்ந்து கொண்டனர் ஆனால் விசுவாசியாத யூதர்கள் பொறாமை கொண்டனர் நகரத்திலிருந்து சில தீய மனிதர்களை கூலிக்காக அமர்த்தி கொண்டனர் இத்தீய மனிதர்கள் பல மக்களை சேர்த்து கொண்டு நகரத்தில் கழகம் விளைவித்தனர் பவுலையும் சீலாவையும் தேடிக்கொண்டு இந்த மனிதர்கள் யாசோனின் வீட்டிற்கு சென்றனர் பவுலையும் சீலாவையும் நகர சபையின் முன்பாக அழைத்து வர வேண்டும் என்று அம்மனிதர்கள் கேட்டனர் ஆனால் அவர்கள் பவுலையும் சீலாவையும் கண்டுபிடிக்கவில்லை எனவே மக்கள் யாசோனையும் வேறு சில விசுவாசிகளையும் நகரின் தலைவர்கள் முன்பாக இழுத்து வந்தனர் மக்கள் எல்லோரும் இம்மனிதர்கள் உலகத்தின் எல்லா இடங்களிலும் கலகம் உண்டாக்கினார்கள் இப்போது இவர்கள் இங்கும் வந்துவிட்டனர் யாசோன் அவர்களை தனது வீட்டில் வைத்திருக்கிறான் ராயரின் சட்டங்களுக்கு எதிரான செயல்களை அவர்கள் எல்லாம் செய்கின்றனர் இயேசு என்னும் இன்னொரு மன்னன் இருப்பதாக அவர்கள் கூறுகின்றனர் என்று கூக்குரலிட்டனர் நகரத்தின் தலைவர்களும் பிற மக்களும் இவற்றை கேட்டனர் அவர்கள் கலக்கமடைந்தார்கள் யாசோனும் பிற விசுவாசிகளும் தண்டனை பணம் செலுத்தும்படியாக செய்தனர் பின் விசுவாசிகளை விடுதலை செய்து போகும்படி அனுமதித்தனர் அதே இரவில் விசுவாசிகள் பவுலையும் சீலாவையும் பெரேயா எனப்பட்ட மற்றொரு நகரத்திற்கு அனுப்பினர் பெரேயாவில் பவுலும் சீலாவும் யூதர்களின் ஜப ஆலயத்திற்கு சென்றனர் பெசலோனிக்கேயின் யூதர்களை காட்டிலும் இந்த யூதர்கள் சிறந்தவர்களாக இருந்தனர் பவுலும் சீலாவும் கூறியவற்றை இந்த யூதர்கள் மிகுந்த ஆர்வமுடன் வரவேற்றார்கள் பெரேயாவின் யூதர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் வேத வாக்கியங்களை கற்றார்கள் இக்காரியங்கள் உண்மையானவையா என்று அறிய இந்த யூதர்கள் விரும்பினார்கள் இந்த யூதர்களில் பலர் நம்பிக்கை கொண்டனர் உயர் நிலையில் இருந்த பல கிரேக்க பெண்களும் ஆண்களைப் போலவே நம்பிக்கை கொண்டனர் தெசலோனிக்கேயின் யூதர்கள் பெரேயாவில் பவுல் தேவனுடைய வார்த்தைகளை உபதேசித்தான் என்பதை அறிந்தபோது அவர்கள் பெரேயாவுக்கும் வந்தனர் தெசலோனிக்கேயின் யூதர்கள் பெரேயாவின் மக்களை கலக்க முறை செய்து கலகம் உண்டாக்கினர் எனவே விசுவாசிகள் விரைந்து பவுலை கடற்கரை வழியாக அனுப்பி வைத்தனர் ஆனால் சீலாவும் தீமோத்தேயுவும் பெரேயாவில் தங்கினர் பவுலோடு சென்ற விசுவாசிகள் அவனை அத்தேனே நகரத்துக்கு அழைத்துச் சென்றனர் பவுலிடமிருந்து அந்த சகோதரர்கள் சீலாவுக்கும் தீமோத்தேயுக்கும் குறிப்புகளை எடுத்துச் சென்றனர் அக்குறிப்புகள் எவ்வளவு விரைவில் முடியுமோ அவ்வளவு விரைவில் என்னிடம் வாருங்கள் என்றன அத்தேனேயில் பவுல் சீலாவுக்காகவும் தீமோத்தேயுக்காகவும் காத்து கொண்டிருந்தான் நகரம் விக்கிரகங்களால் நிறைந்திருப்பதைக் கண்டு பவுல் மனக்கலக்கம் அடைந்திருந்தான் ஜப ஆலயத்தில் பவுல் யூதர்களோடும் உண்மையான தேவனை வழிபட்ட கிரேக்கரோடும் பேசினான் நகரத்தின் சந்தை வழிகளில் நேரம் போக்கிக் கொண்டிருந்த சில மக்களோடும் பவுல் பேசினான் ஒவ்வொரு நாளும் பவுல் இதை செய்தான் எப்பிக்கூரர் ஸ்தோயிக்கர் தத்துவவாதிகளில் சிலர் அவனோடு விவாதித்தார்கள் அவர்களில் சிலர் தான் கூறிக்கொண்டிருப்பதை பற்றி இந்த மனிதனுக்கு உண்மையாகவே தெரியாது அவன் என்ன சொல்ல முயன்று கொண்டிருக்கிறான் என்றார்கள் இயேசு மரணத்திலிருந்து எழுப்பப்பட்ட நற்செய்தியை பவுல் அவர்களுக்கு கூறிக்கொண்டிருந்தான் எனவே அவர்கள் வேறு ஏதோ சில தேவர்களை குறித்து அவன் நமக்கு சொல்லிக் கொண்டிருப்பதாக படுகிறது என்றனர் அவர்கள் பவுலை கண்டுபிடித்து அரியோபாக சங்கத்தின் கூட்டத்திற்கு அவனை அழைத்துச் சென்றனர் அவர்கள் நீங்கள் போதிக்கிற இப்புதிய கருத்தை எங்களுக்கு விளக்குங்கள் நீங்கள் சொல்லுபவை எங்களுக்கு புதியவை இவற்றை குறித்து நாங்கள் முன்னர் கேள்விப்பட்டதில்லை இப்போதனையின் பொருள் என்ன என்று நாங்கள் அறிய விரும்புகிறோம் என்றனர் அத்தேனையின் மக்கள் அனைவரும் அங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருந்த பிற நாட்டு மக்களும் இந்த புத்தம் புதிய கருத்துக்களை பற்றி பேசி பேசியே பொழுதை கழித்தனர் அரியோபாக சங்கத்தின் கூட்டத்தில் பவுல் எழுந்து நின்றான் பவுல் அத்தேனேயின் மனிதர்களே நீங்கள் எல்லாவற்றிலும் பக்தியில் மிக்கவர்களாக இருப்பதை என்னால் பார்க்க முடிகிறது நான் உங்கள் நகரத்தின் வழியாக போய்க் கொண்டிருந்தேன் நீங்கள் வழிபடுகின்ற பொருட்களை பார்த்தேன் அறியப்படாத தேவனுக்கு என்று எழுதப்பட்ட ஒரு பீடத்தையும் கண்டேன் நீங்கள் அறியாத ஒரு தேவனை வழிபடுகின்றீர்கள் நான் உங்களுக்கு கூறுகின்ற தேவன் அவரே அவரே உலகம் முழுவதையும் அதில் உள்ள எல்லா பொருட்களையும் உண்டாக்கின தேவன் அவரே வானம் பூமி ஆகியவற்றின் கர்த்தர் 
மனிதன் கட்டுகிற ஆலயங்களில் அவர் வசிப்பதில்லை உயிர் மூச்சு பிற அனைத்தையும் மக்களுக்கு கொடுப்பவர் இந்த தேவனே அவருக்கு மக்களிடமிருந்து எந்த உதவியும் தேவையில்லை தேவனுக்கு தேவையான எல்லாம் அவரிடம் இருக்கின்றன ஒரு மனிதனை உருவாக்குவதிலிருந்து தேவன் ஆரம்பித்தார் அவனிலிருந்து தேவன் வெவ்வேறான மக்களை உருவாக்கினார் தேவன் அவர்களை உலகின் எல்லா பகுதிகளிலும் வசிக்க செய்தார் எப்போது எங்கு அவர்கள் வசிக்க வேண்டும் என்பதை தேவன் மிகச் சரியாக தீர்மானித்தார் மக்கள் தன்னை தேட வேண்டும் என்று தேவன் விரும்பினார் அவர்கள் எல்லா இடங்களிலும் தேடி அவரை கண்டுகொள்ளக்கூடும் ஆனால் அவர் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் தொலைவில் இல்லை நாம் அவரோடு வாழ்கிறோம் நாம் அவரோடு நடக்கிறோம் நாம் அவரோடு இருக்கிறோம் உங்கள் கவிஞர்கள் சிலர் இதை சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஏனென்றால் நாம் அவரது பிள்ளைகள் நாம் தேவனின் பிள்ளைகள் மக்கள் கற்பனை செய்கிற அல்லது உண்டாக்குகிற பொருளை போன்றவர் தேவன் என்று நாம் நினைக்க கூடாது அவர் பொன் வெள்ளி அல்லது கல்லால் செய்யப்பட்ட பொருளை போன்றவர் அல்ல கடந்த காலத்தில் மக்கள் தேவனை புரிந்து கொள்ளவில்லை தேவனும் அதை பொருட்படுத்தவில்லை ஆனால் இப்போது உலகில் உள்ள ஒவ்வொரு மனிதனையும் அவனது இருதயத்தையும் வாழ்க்கையை மாற்றும்படியாக எல்லா இடங்களிலும் கூறுகிறார் தேவன் உலகில் உள்ள எல்லா மக்களையும் நியாயம் தீர்ப்பதற்கு ஒரு நாளை குறித்து வைத்துள்ளார் அவர் சரியான தீர்ப்பு வழங்குவார் அவர் ஒரு மனிதனை பயன்படுத்துவார் தேவன் பல காலத்திற்கு முன்னரேயே இம்மனிதனை தேர்ந்தெடுத்தார் அம்மனிதனை மரணத்தினின்று எழுப்பியதன் மூலம் தேவன் இதற்கான உறுதியை அனைவருக்கும் அளித்தார் என்றான் இயேசு மரணத்தினின்று எழுதல் என்பதை கேள்விப்பட்ட போது அவர்களில் சிலர் கேலி செய்தார்கள் மற்றவர்கள் உங்களிடம் இதை குறித்து மேலும் பின்னர் கேட்போம் என்றனர் எனவே பவுல் அவர்களுக்கிடையிலிருந்து சென்றான் ஆனால் மக்களில் சிலர் பவுலை நம்பி அவனோடு சேர்ந்து கொண்டார்கள் அவர்களில் ஒருவன் தியோனிசியூ அவன் அரியோபாக சங்கத்தின் உறுப்பினன் வேறொருத்தி தாமரி என்று அழைக்கப்பட்ட ஒரு பெண்மணி இன்னும் சில மக்களும் அவர்களுடன் விசுவாசிகளாக மாறினர் இதன் பிறகு பவுல் அத்தேனையை விட்டு கொரிந்து நகரத்திற்கு சென்றான் கொருந்துவில் பவுல் ஆக்கில்லா என்னும் பெயருள்ள ஒரு யூத மனிதனை சந்தித்தான் ஆக்கில்லா பொந்து நாட்டில் பிறந்தவன் ஆனால் ஆக்கில்லாவும் அவனது மனைவி பிரிசில்லாவும் சமீபத்தில் இத்தாலியிலிருந்து கொரிந்துவுக்கு வந்திருந்தனர் கிழவுதியூ எல்லா யூதர்களும் ரோமை விட்டு போக வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டதால் அவர்கள் இத்தாலியிலிருந்து வந்தனர் பவுல் ஆக்கில்லா பிரிசில்லா ஆகியோரை சந்திக்க சென்றான் அவர்களும் பவுலைப் போலவே கூடாரம் கட்டுபவர்கள் இதன் காரணமாக பவுல் அவர்களோடு தங்கியிருந்து வேலை செய்து வந்தான் ஒவ்வொரு ஓய்வு நாளிலும் பவுல் ஜபா ஆலயத்தில் யூதரோடும் கிரேக்கரோடும் பேசினான் அவர்கள் இயேசுவில் விசுவாசம் கொள்ள ஒப்புமாறு செய்வதற்கு பவுல் முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தான் சீலாவும் தீமத்தேயுவும் மக்கதோனியாவிலிருந்து பொருந்துவில் உள்ள பவுலிடம் வந்தனர் இதன் பிறகு பவுல் தனது நேரம் முழுவதையும் மக்களுக்கு நற்செய்தியை கூறுவதிலேயே செலவிட்டான் இயேசுவே கிறிஸ்து என்பதை அவன் யூதர்களுக்கு காட்டினான் ஆனால் யூதர்கள் பவுலின் போதனையை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை சில புண்படுத்தும் வார்த்தைகளை யூதர்கள் கூறினர் எனவே பவுல் உடையிலிருந்த தூசியை உதறினான் அவன் யூதரை நோக்கி நீங்கள் ரட்சிக்கப்படாவிட்டால் அது உங்களின் தவறுதான் நான் என்னால் முடிந்ததை செய்துவிட்டேன் இதன் பிறகு நான் யூதர் அல்லாத மக்களிடம் மட்டுமே செல்வேன் என்றான் பவுல் ஜப ஆலயத்தை விட்டு யுஸ்து என்பவரின் வீட்டுக்கு போனான் இம்மனிதன் உண்மையான தேவனை வணங்கினான் அவன் வீடு ஜப ஆலயத்திற்கு அடுத்திருந்தது அந்த ஜப ஆலயத்திற்கு அதிகாரி கிறிஸ்பு என்பவன் கிறிஸ்புவும் அவன் வீட்டில் வசிக்கும் எல்லா மக்களும் கத்தரை விசுவாசித்தனர் கொருந்துவில் உள்ள வேறு பலரும் பவுல் கூறியதை கேட்டனர் அவர்களும் விசுவாசம் வைத்து ஞானஸ்நானம் பெற்றனர் இரவு வேளையில் பவுலுக்கு ஒரு தரிசனம் கிடைத்தது கர்த்தர் அவனை நோக்கி பயப்படாதே மக்களுக்கு போதிப்பதை தொடர்ந்து செய் நிறுத்தாதே நான் உன்னோடு இருக்கிறேன் யாரும் உன்னை தாக்கி துன்புறுத்த முடியாது என்னுடைய மக்கள் பல நகரத்தில் இருக்கிறார்கள் என்றார் ஒன்றரை ஆண்டுகாலம் பவுல் அங்கேயே தங்கி மக்களுக்கு தேவனுடைய வார்த்தையை உபதேசித்தான் கல்லியோன் அகாயா நாட்டின் ஆளுநரானான் அக்காலத்தில் யூதர்களில் சிலர் பவுலுக்கு எதிராக குழுவாக வந்தனர் அவர்கள் பவுலை நீதிமன்றத்திற்கு கொண்டு போனார்கள் யூதர்கள் கல்லியோனிடம் யூத விதிக்கு மாறான வகையில் தேவனை வழிபடும்படி இம்மனிதன் மக்களுக்கு கற்பித்துக் கொண்டிருக்கிறான் என்றார்கள் பவுல் ஏதோ சொல்ல இருந்தான் ஆனால் கல்லியோன் யூதர்களிடம் நீங்கள் பெரிய குற்றத்தை குறித்தோ அல்லது தவறை குறித்தோ புகார் செய்திருந்தால் நான் உங்களுக்கு செவி சாய்த்திருப்பேன் ஆனால் யூதர்களாகிய நீங்கள் கூறுபவையோ வார்த்தைகள் பெயர்கள் ஆகியவற்றை பற்றிய வினாக்களும் உங்களுடைய சட்டத்தை பற்றிய வாக்குவாதமும் 
மட்டுமே ஆகும் எனவே நீங்களே இந்த பிரச்சனையை தீர்த்து கொள்ள வேண்டும் இந்த விஷயங்களில் நான் நீதிபதியாக இருக்க விரும்பவில்லை என்றான் பின் கல்லியோல் அவர்களை நீதிமன்றத்தை விட்டு போக செய்தான் அவர்கள் எல்லோரும் சொஸ்தனையை பிடித்து கொண்டார்கள் சொஸ்தனே அப்போது ஜப ஆலயத்தின் தலைவனாக இருந்தான் அவர்கள் சொஸ்தனையை நீதிமன்றத்துக்கு முன்பாக அடித்தார்கள் ஆனால் கல்லியோல் இதை குறித்து எந்த கவலையும் படவில்லை பவுல் சகோதரர்களுடன் பல நாட்கள் தங்கியிருந்தான் பின் அவன் அவர்களை விட்டு புறப்பட்டு சிரியாவிற்கு கடற்பயணமானான் பிரிசில்லாவும் ஆக்கில்லாவும் அவனோடு இருந்தனர் கெங்கிரேயாவில் பவுல் தனது தலைமையிறை கலைத்தான் அவன் தேவனுக்கு ஒரு வாக்குறுதி கொடுத்திருந்தான் என்பதை இது உணர்த்தியது பின் அவர்கள் எபேசு பட்டணத்தை அடைந்தார்கள் இங்கு அவன் ஆக்கில்லாவையும் பிசில்லாவையும் பிரிந்தான் பவுல் எபேசுவில் இருந்தபோது ஜப ஆலயத்திற்குள் சென்று யூதரோடு பேசினான் யூதர்கள் பவுலை இன்னும் சில காலம் தங்குமாறு வேண்டினார்கள் ஆனால் பவுல் மறுத்துவிட்டான் ஆனால் தேவன் விரும்பினால் நான் உங்களிடம் மீண்டும் வருவேன் என்று புறப்படும் பொழுது கூறினான் எனவே பவுல் எபேசுவிலிருந்து மீண்டும் கடற்பயணம் செய்தான் பவுல் செசரியா நகரத்திற்குச் சென்றான் பின்னர் அவன் எருசிலேமில் இருந்த சபையினரை சந்தித்து அவர்களை வாழ்த்தினான் அதன் பிறகு பவுல் அந்தியோகியா நகரத்திற்கு சென்றான் பவுல் அந்தியோகியாவில் சில காலம் தங்கியிருந்தான் பின் அவன் கலாத்தியா பிரிகியா நாடுகள் வழியாக சென்றான் இந்நாடுகளில் பவுல் ஊர் ஊராக பயணம் செய்தான் அவன் இயேசுவின் சீஷர்கள் அனைவரையும் பலப்படுத்தினான் அப்பொல்லோ என்னும் பெயருள்ள யூதன் எவேசுவிற்கு வந்தான் அப்பொல்லோ அலெக்சாண்டரியா நகரத்தில் பிறந்தவன் அவன் கல்வியில் தேர்ந்தவன் அவன் வேத வாக்கியங்களை வல்லமையுடன் பயன்படுத்தினான் கத்தரை பற்றி அவன் கற்றிருந்தான் அப்பொல்லோ ஆன்மீக உற்சாகம் நிரம்பியிருந்தான் இயேசுவை குறித்து மக்களிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தான் இயேசுவை குறித்து சரியான கருத்துக்களையே அப்பொல்லோ கற்பித்தான் அவனுக்கு தெரிந்தது யோவானின் ஞான ஸ்நானம் மட்டுமே அப்பொல்லோ ஜப ஆலயங்களில் துணிவாக பேசத் தொடங்கினான் ஒவ்வொரு முறையும் அவன் துணிவுடன் அதை செய்தான் அவன் பேசுவதை பிரிசில்லாவும் ஆக்கில்லாவும் கேட்டனர் அவர்கள் அவனை தங்கள் வீட்டுக்கு அழைத்துச் சென்று தேவனுடைய வழியை இன்னும் துல்லியமாக அறிய உதவினார்கள் அகாயா நாட்டிற்கு போவதற்கு அப்பொல்லோ விரும்பினான் அதற்கு எபேசுவின் சகோதரர்கள் அவனுக்கு உதவினர் அகாயாவில் உள்ள இயேசுவின் சீஷர்களுக்கு அவர்கள் ஒரு கடிதம் எழுதினர் அக்கடிதத்தில் அப்பொல்லோவை இச்சீஷர்கள் வரவேற்குமாறு அவர்கள் கேட்டனர் அகாயாவில் உள்ள இந்த சீஷர்கள் தேவனுடைய கிருவையின் மூலமாக இயேசுவில் விசுவாசம் வைத்திருந்தார்கள் அப்பொல்லோ அங்கு வந்து சேர்ந்தபொழுது அவன் அவர்களுக்கு மிகவும் உதவினான் அவன் எல்லா மக்களுக்கு முன்பாக யூதர்களுக்கு எதிராக மிக வன்மையாக வாதிட்டான் யூதர்கள் தவறான போதனைகளை பெற்றிருந்தார்கள் என்பதை நிரூபித்தான் அவன் வேத வாக்கியங்களை பயன்படுத்தி இயேசுவே கிறிஸ்து என்று காட்டினான் அப்பொல்லோ கொரிந்து நகரில் இருந்தபோது எபேசு நகருக்கு செல்லும் வழியில் பவுல் சில உள்பகுதிகளின் வழியாக போய்க் கொண்டிருந்தான் பவுல் எபேசுவில் சீசர்கள் சிலரை கண்டுபிடித்தான் பவுல் அவர்களை நோக்கி நீங்கள் விசுவாசித்த போது பரிசுத்த ஆவியானவரை பெற்றீர்களா என்று கேட்டான் இந்த சீஷர்கள் அவனுக்கு நாங்கள் பரிசுத்த ஆவியானவரை பற்றி கேள்விப்படவே இல்லை என்றனர் எனவே பவுல் அவர்களை நோக்கி பின் நீங்கள் எத்தகைய ஞான ஸ்நானம் பெற்றீர்கள் என்று கேட்டான் அவர்கள் யோவன் கற்பித்த ஞான ஸ்நானம் அது என்றார்கள் பவுல் மக்கள் தங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றி அமைக்க விரும்புவதை காட்டுவதற்கு யோவான் அவர்களை ஞான ஸ்நானம் பெறும்படியாக கூறினான் அவனுக்கு பின் வருகிற ஒருவரை நம்பும்படியாக யோவான் மக்களுக்கு கூறினான் அவர் இயேசுவே என்றான் அவர்கள் இதை கேட்டபோது கத்தராகி இயேசுவின் பெயரில் ஞான ஸ்நானம் பெற்றார்கள் அப்போது பவுல் அவனது கைகளை அவர்கள் மீது வைத்தபோது பசுத்த ஆவியானவர் அவர்கள் மீது வந்தார் அவர்கள் வெவ்வேறு மொழிகளை பேசவும் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லவும் ஆரம்பித்தனர் இக்குழுவில் சுமார் பன்னிரண்டு மனிதர்கள் இருந்தனர் பவுல் ஜப ஆலயத்திற்குள் சென்று மிகவும் துணிவாக பேசினான் பவுல் மூன்று மாதங்கள் இதை செய்தான் அவன் யூதர்களிடம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை பற்றி பேசி அவற்றை யூதர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும்படி தூண்ட முயற்சித்தான் ஆனால் சில யூதர்கள் பிடிவாதமாக இருந்தனர் அவர்கள் நம்ப மறுத்தனர் இந்த யூதர்கள் தேவனுடைய வழியை குறித்து தீயவற்றை பேசினர் எல்லா மக்களும் இவற்றை கேட்டனர் எனவே பவுல் இந்த யூதரை விட்டு நீங்கி இயேசுவின் சீசர்களை தன்னோடு அழைத்துச் சென்றான் திரண்ணு என்ற ஒருவனின் பள்ளிக்கூடம் இருந்த இடத்திற்கு பவுல் போனான் பவுல் அங்கிருந்த மக்களுடன் தினமும் கலந்துரையாடினான் பவுல் இதை இரண்டு வருடங்கள் செய்தான் இச்செயலால் ஆசியாவில் வசித்துக் கொண்டிருந்த ஒவ்வொரு யூதனும் கிரேக்கனும் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டனர் சில அசாதாரணமான அற்புதங்களை செய்வதற்கு தேவன் பவுலை பயன்படுத்தினார் பவுல் பயன்படுத்திய துணிகளையும் கைக்குட்டைகளையும் சிலர் எடுத்துச் சென்றனர் 
இவற்றை மக்கள் நோயாளிகள் மீது வைத்தனர் அவர்கள் இதை செய்தபோது நோயாளிகள் குணமடைந்தார்கள் அசுத்த ஆவிகள் அவர்களை விட்டு நீங்கிச் சென்றன சில யூதர்களும் சுற்றுப்பிரயாணம் செய்து மக்களை விட்டு அசுத்த ஆவிகள் நீங்கும்படியாக செய்தனர் ஸ்கேவாவின் ஏழு குமாரர்களும் இதை செய்தனர் ஸ்கேவா ஒரு தலைமை ஆசாரியன் கத்தர் இயேசுவின் பெயரை பயன்படுத்தி மக்களிடமிருந்து அசுத்த ஆவிகளை வெளியேற்ற இந்த யூதர்கள் முயன்றனர் அவர்கள் எல்லோரும் பவுல் பேசுகின்ற அதே இயேசுவினால் வெளியேறுமாறு நான் கட்டளையிடுகிறேன் என்று கூறினர் ஆனால் ஒருமுறை ஓர் அசுத்த ஆவி இந்த யூதர்களை நோக்கி மேலும் அசுத்த ஆவி பிடித்த மனிதன் இந்த யூதர்கள் மீது தாவினான் அவர்கள் எல்லோரை காட்டிலும் அவன் மிகுந்த பலம் பொருந்தியவனாக இருந்தான் அவன் அவர்களை அடித்து அவர்களின் ஆடைகளை கிழித்து போட்டான் அந்த வீட்டிலிருந்து இந்த யூதர்கள் நிர்வாணமாக ஓடி போனார்கள் எபேசுவின் எல்லா ஜனங்களும் யூதரும் கிரேக்கரும் இதனை அறிந்தனர் தேவனிடம் மிகுந்த மரியாதை கொள்ள துவங்கினர் கத்தராகிய இயேசுவின் பெயரை மக்கள் அதிகமாக மகிமைப்படுத்த ஆரம்பித்தனர் விசுவாசிகளில் பலர் தாங்கள் செய்த பாவ செயல்களை வெளிப்படையாக ஒப்புக்கொள்ளத் துவங்கினார்கள் சில விசுவாசிகள் மந்திரத்தை பயன்படுத்தினவர்களாயிருந்தனர் அவர்கள் தங்கள் மந்திர நூல்களை கொண்டு வந்து அவற்றை எல்லோருக்கும் முன்பாக எரித்தனர் அப்புத்தகங்கள் சுமார் ஐம்பதாயிரம் வெள்ளிக்காசுகள் மதிப்புடையனவாக இருந்தன இவ்வாறே கத்தரின் வார்த்தை மிக்க வல்லமை வாய்ந்த வகையில் அதிகமான மக்களை பாதிக்க ஆரம்பித்தது மிக அதிக எண்ணிக்கையில் மக்கள் விசுவாசம் வைத்தனர் இக்காரியங்களுக்கு பிறகு பவுல் எருசலேமுக்கு செல்ல திட்டமிட்டான் மக்கதோனியா அகாயா நாடுகள் வழியாக சென்று பின் எருசலேமுக்கு செல்ல பவுல் திட்டமிட்டான் பவுல் நான் எருசலேமை அடைந்த பிறகு ரோமையும் பார்க்க வேண்டும் என்று எண்ணினான் தீமோத்தேயுவும் எரஸ்துவும் பவுலுக்கு உதவியவர்களில் இருவர் மக்கதோனியாவுக்கு அவர்களை தனக்கு முன்பாகவே பவுல் அனுப்பினான் ஆசியாவில் இன்னும் சில காலம் பவுல் தங்கியிருந்தான் ஆனால் அக்காலத்தில் எபேசுவில் மிக தீவிரமான ஒரு குழப்பம் ஏற்பட்டது தேவனுடைய வழியை குறித்த குழப்பம் அது அவையெல்லாம் இவ்வாறு நிகழ்ந்தன தெமத்ரியு என்னும் பெயர் கொண்ட மனிதன் ஒருவன் இருந்தான் அவன் வெள்ளி வேலை செய்பவனாக இருந்தான் ஆர்த்தமிஸ் தேவதையின் தேவாலயத்தைப் போன்று தோற்றமளித்த வெள்ளியாலான சிறிய மாதிரி தேவாலயங்களை அவன் செய்து வந்தான் இவ்வேலையை செய்தவர்கள் மிகுந்த பணம் சம்பாதித்தார்கள் இதே வேலையை செய்து வந்தவர்கள் அனைவரையும் அதன் தொடர்பான வேலையை செய்தவர்களையும் தெமத்திரியு ஒன்று கூட்டினான் தெமத்திரியு அவர்களை நோக்கி நமது வளம் இத்தொழிலை சார்ந்துள்ளதை அறிவீர்கள் ஆனால் இந்த மனிதன் பவுல் செய்து கொண்டிருப்பதை பாருங்கள் அவன் சொல்வதை கேளுங்கள் பவுல் மனிதர்களை தூண்டி மனமாற்றிவிட்டான் எபேசுவிலும் அநேகமாக ஆசியாவின் எல்லா பகுதிகளிலும் இதை செய்திருக்கிறான் மனிதன் செய்கின்ற கடவுள் சிலைகள் உண்மையானவை அல்ல என்று பவுல் சொல்கிறான் பவுல் சொல்கின்ற இந்த காரியங்கள் மக்களை நமது வேலைக்கு எதிராக திருப்பக்கூடும் ஆனால் இன்னொரு சிக்கலும் இருக்கிறது பெரிய தேவியான ஆர்த்தமிஸின் தேவாலயம் முக்கியமானது அல்ல என்று மக்கள் நினைக்கக்கூடும் அவளது பெருமை அழிக்கப்படக்கூடும் ஆசியாவிலும் உலகம் முழுவதிலும் உள்ள ஒவ்வொருவரும் வழிபடுகின்ற தேவதை ஆர்த்தமிஸ் ஆவாள் என்றான் அம்மனிதர்கள் இதனை கேட்டபோது மிகவும் கோபமுற்றனர் அவர்கள் எப்பேசு பட்டணத்தார்களின் தேவையான ஆத்தமிசே பெரியவள் என்று உறக்க கூவினர் நகரத்தின் எல்லா மக்களும் குழப்பமான நிலையில் காயுவையும் அரிஸ்தற்குவையும் பிடித்தார்கள் பின் எல்லா மக்களும் அரங்கிற்குள் ஓடினார்கள் பவுல் உள்ளே சென்று கூட்டத்தில் பேச விரும்பினான் ஆனால் இயேசுவின் சீசர்கள் அவனை போக அனுமதிக்கவில்லை மேலும் நாட்டின் சில தலைவர்கள் பவுலின் நண்பர்களாக இருந்தனர் இத்தலைவர்கள் அவனுக்கு ஒரு செய்தி அனுப்பினர் அவர்கள் பவுல் அரங்கத்திற்குள் செல்ல வேண்டாம் என்று கூறினர் ஒருவர் சத்தம் போட்டு ஒன்றையும் இன்னொருவர் சத்தம் போட்டு இன்னொன்றையும் சொன்னார்கள் மேலும் அவர்கள் எதற்காக கூடியிருக்கிறார்கள் என்பதை பெரும்பாலோர் அறியாதவாறு கூட்டத்தில் குழப்பம் மிகுந்திருந்தது யூதர்கள் அலெக்சாண்டர் என்னும் பெயருள்ள ஒருவனை மக்கள் முன்பாக நிறுத்தினர் அவன் செய்ய வேண்டியதை மக்கள் அவனுக்கு விளக்கினார்கள் மக்களுக்கு காரியங்களை விளக்க வேண்டியிருந்ததால் அலெக்சாண்டர் தனது கையை அமைதிக்காக அசைத்தான் அலெக்சாண்டர் ஒரு யூதன் என்பதை மக்கள் அடையாளம் கண்டபோது அவர்கள் எல்லோரும் உரத்த குரலில் கூச்சலிட ஆரம்பித்தனர் சுமார் இரண்டு மணி நேரம் அவர்கள் தொடர்ந்து கூச்சலிட்டனர் மக்கள் என்றனர் நகர அலுவலன் மக்களை அமைதியாக இருக்குமாறு வேண்டினான் அவன் எபேசுவின் மக்களே ஆர்த்தமிஸ் தேவியின் தேவாலயத்தையும் பரலோகத்திலிருந்து விழுந்த அவளது பரிசுத்த பாறையையும் பெற்ற நகரம் எபேசு என்பதை எல்லா மக்களும் அறிவர் இவற்றை யாரும் மறுக்க முடியாது 
எனவே நீங்கள் அமைதியாக இருங்கள் முரட்டுத்தனமாக எதையும் செய்யாதீர்கள் நீங்கள் இந்த மனிதர்களை அழைத்து வந்திருக்கிறீர்கள் ஆனால் நமது தேவைக்கு விரோதமாக அவர்கள் எதுவும் கூறவில்லை அவள் தேவாலயத்திலிருந்து அவர்கள் எதையும் திருடவில்லை நம்மிடம் நீதி வழங்கும் மன்றங்களும் நீதிபதிகளும் இருக்கிறார்கள் தேமத்திரிக்கும் தொழில் வல்லுநர்களுக்கும் எவருக்கேனும் அவர்களுக்கு எதிராக வழக்குகள் இருக்கின்றனவா அவர்கள் நீதிமன்றத்திற்கு போக வேண்டும் அங்கே குற்றச்சாட்டுகளையும் எதிர் குற்றச்சாட்டுகளையும் வைக்கலாம் நீங்கள் பேச வேண்டியது வேறு ஏதேனும் உள்ளதா அப்படியானால் மக்களின் நகர மன்றம் நமக்கு இருக்கிறது அங்கு முடிவெடுக்கலாம் நான் இதை ஏன் சொல்லுகிறேன் என்றால் இன்று ஒருவன் இந்த தொல்லையை பார்த்துவிட்டு நாம் கலகத்தை உண்டாக்குகிறோம் என்று கூறலாம் இந்த தொல்லையை நம்மால் விளக்க முடியாது ஏனெனில் இக்கூட்டத்திற்கு உண்மையான காரணம் எதுவும் இல்லை என்றான் நகர அலுவலன் இவற்றை கூறிய பிறகு அவன் மக்களை வீடுகளுக்கு செல்லுமாறு கூறினான் எல்லா மக்களும் கலைந்தார்கள் தொல்லை நீங்கிய போது பவுல் ஸ்ரீஷர்களை தன்னை வந்து பார்க்குமாறு அழைத்தான் அவன் அவர்களுக்கு ஆறுதல் மொழிகளை கூறி பின் விடைபெற்றான் பவுல் மக்கதோனியா நாட்டிற்கு தன் பயணத்தை துவங்கினான் மக்கதோனியாவிற்கு சென்ற வழியில் பல இடங்களில் தங்கி ஸ்ரீஷர்களை பலப்படுத்துவதற்கு பல காரியங்களை அவர்களுக்கு கூறினான் பின் பவுல் கிரீஸை அடைந்தான் அவன் அங்கு மூன்று மாதங்கள் தங்கினான் அவன் சிரியாவுக்கு கடற்பயணம் செய்வதற்கு தயாராகி கொண்டிருந்தான் ஆனால் சில யூதர்கள் அவனுக்கு எதிராக திட்டம் வகுத்து கொண்டிருந்தனர் எனவே பவுல் மக்கதோனியா வழியாக சிரியாவுக்கு திரும்பி போக முடிவு செய்தான் சில மனிதர்கள் அவனோடு இருந்தனர் அவர்கள் பெரேயா நகரத்தைச் சேர்ந்த சோபத்தர் தெசலோனிக்கா நகரத்தின் அரிஸ்தர்க்கு மற்றும் செக்குந்து தெர்பே நகரின் காயு தீமத்தையு ஆசியாவின் இரண்டு மனிதர்களான தீகுக்குவும் துரோபீமும் ஆவர் பவுலுக்கு முன்னரே இம்மனிதர்கள் சென்றனர் துரோவா நகரில் அவர்கள் எங்களுக்காக காத்திருந்தனர் புளிப்பில்லாத அப்பத்தின் பண்டிகைக்கு பிறகு நாங்கள் பிளிப்பு நகரத்திலிருந்து கடற்பயணமாக சென்றோம் ஐந்து நாட்களுக்கு பிறகு துரோவாவில் இம்மனிதர்களை நாங்கள் சந்தித்தோம் அங்கு ஏழு நாட்கள் தங்கினோம் கர்த்தரின் திருவிருந்தை உண்பதற்காக நாங்கள் அனைவரும் வாரத்தின் முதல் நாளாகிய ஞாயிறு அன்று கூடினோம் பவுல் கூட்டத்தில் பேசினான் மறுநாள் அங்கிருந்து செல்ல திட்டமிட்டான் நள்ளிரவு வரைக்கும் பவுல் தொடர்ந்து பேசிக் கொண்டே இருந்தான் நாங்கள் எல்லோரும் மாடியில் உள்ள அறையில் கூடியிருந்தோம் அறையில் பல விளக்குகள் ஒளி வீசிக் கொண்டிருந்தன ஐத்திகு எனப்பட்ட இளைஞன் ஜன்னலில் அமர்ந்திருந்தான் பவுல் தொடர்ந்து பேசிக் கொண்டே இருந்தான் ஐத்திகு மிக மிக தூக்க கலக்கமுற்றான் கடைசியில் அவன் தூங்கி ஜன்னலிலிருந்து விழுந்தான் மூன்றாம் மாடியிலிருந்து அவன் கீழே விழுந்தான் மக்கள் சென்று அவனை தூக்கிய போது அவன் இறந்து விட்டிருந்தான் பவுல் ஐத்திகுவிடம் இறங்கிச் சென்றான் அவன் முழங்காலிட்டு ஐத்திகுவை கட்டி தழுவினான் பவுல் பிற விசுவாசிகளை நோக்கி கவலைப்படாதீர்கள் அவன் இப்போது உயிரோடு இருக்கிறான் என்றான் பவுல் மீண்டும் மாடிக்குச் சென்றான் அவன் அவர்களோடு அப்பத்தை பிட்டு உண்டான் பவுல் அவர்களோடு நீண்ட நேரம் பேசிக் கொண்டிருந்தான் அவன் பேசி முடித்தபோது அதிகாலை பொழுதாகியிருந்தது பின் பவுல் புறப்பட்டு போனான் மக்கள் இளைஞனை வீட்டுக்குள் எடுத்துச் சென்றனர் அவன் உயிரோடு இருந்தான் மக்கள் மிகவும் ஆறுதல் அடைந்தனர் ஆசோ நகருக்கு நாங்கள் கடல் வழியாக பயணமானோம் நாங்கள் பவுலுக்கு முன்பாகவே முதலாவதாக அங்கு சென்றோம் 
ஆசோவில் பவுல் எங்களை சந்தித்து அங்குள்ள கப்பலில் எங்களோடு சேர்ந்து கொள்ள திட்டமிட்டான் பவுல் ஆசோவிற்கு நிலத்தின் வழியாக பயணம் செய்ய விரும்பியதால் இவ்வாறு செய்யும்படி எங்களுக்கு கூறினான் பின்னர் பவுலை நாங்கள் ஆசோவில் சந்தித்தோம் அங்கு அவன் எங்களோடு கப்பலின் மேல் வந்தான் நாங்கள் எல்லோரும் மித்திலேனே நகருக்கு சென்றோம் மறுநாள் நாங்கள் மித்திலேனையில் இருந்து கடற்பயணமானோம் கியு தீவின் அருகேயுள்ள ஓரிடத்துக்கு வந்தோம் மறுநாள் சாமோஸ் தீவிற்கு நாங்கள் கடல் வழியாக பயணமானோம் ஒரு நாள் கழித்து மிலேத்து நகரத்துக்கு வந்தோம் எபேசுவில் தங்க வேண்டாம் என்று பவுல் ஏற்கனவே முடிவெடுத்திருந்தான் ஆசியாவில் நீண்ட காலம் தங்க அவன் விரும்பவில்லை முடிந்தால் வெந்தகோஸ்து நாளில் எருசலேமில் இருக்க விரும்பியதால் அவன் அவசரப்பட்டுக் கொண்டிருந்தான் மிலேத்துவிலிருந்து பவுல் ஒரு செய்தியை எபேசுவுக்கு அனுப்பினான் எபேசு சபையின் மூப்பரை தன்னிடம் வருமாறு அவன் அழைத்தான் மூப்பர்கள் அவனிடம் வந்தபொழுது பவுல் அவர்களை நோக்கி நான் ஆசியாவுக்கு வந்த முதல் நாளிலிருந்து என் வாழ்க்கையை குறித்து நீங்கள் அறிவீர்கள் நான் உங்களோடு இருந்த காலம் முழுவதும் நான் வாழ்ந்த வகையையும் நீங்கள் அறிவீர்கள் யூதர்கள் அடிக்கடி எனக்கு எதிராக காரியங்களை திட்டமிட்டனர் இது எனக்கு துன்பங்களை தந்தது நான் அடிக்கடி அழுதேன் ஆனால் மிக பணிவாக எப்போதும் தேவனுக்கு சேவை செய்தேன் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு மிகவும் சிறந்ததையே நான் எப்போதும் செய்தேன் இயேசுவை குறித்த நற்செய்தியை உங்களுக்கு வெளிப்படையாக கூறினேன் வீடுகளிலும் உங்களுக்கு கற்பித்தேன் தங்கள் இருதயங்களை மாற்றி தேவனுக்கு நேராக திரும்பும்படி யூதரும் கிரேக்கரும் ஆகிய எல்லா மக்களுக்கும் நான் கூறினேன் நமது கர்த்தராகிய இயேசுவில் நம்பிக்கை வைக்குமாறு அவர்கள் எல்லோருக்கும் சொன்னேன் ஆனால் இப்போது பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு கீழ்ப்படிந்து எருசலேமுக்கு நான் போக வேண்டும் எனக்கு அங்கு என்ன நேரும் என்று எனக்கு தெரியாது துன்பமும் சிறையும் எருசலேமில் எனக்காக காத்திருப்பதை பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒவ்வொரு நகரிலும் கூறுவதை மட்டும் அறிவேன் நான் எனது உயிரை பொருட்படுத்தவில்லை நான் பந்தயத்தை முடிக்கிறேன் என்பதும் தேவனுடைய கிருபையை பற்றிய நற்செய்தியை மக்களுக்கு சொல்லுமாறு கர்த்தராகிய இயேசு எனக்கு கொடுத்த வேலையை முடிக்கிறேன் என்பதும் முக்கியமானவை இப்போது நான் சொல்வதை கேளுங்கள் என்னை உங்களில் ஒருவரும் திரும்பவும் பார்க்க மாட்டீர்கள் என்பது எனக்கு தெரியும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை பற்றிய நற்செய்தியை நான் உங்களோடு இருந்த போதெல்லாம் உங்களுக்கு கூறினேன் எனவே நான் உறுதியாயிருக்கிற ஒன்றை குறித்து இன்று உங்களுக்கு கூற முடியும் உங்களில் சிலர் ரட்சிக்கப்படாவிட்டால் தேவன் என்னை குற்றம் சாட்ட மாட்டார் நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என தேவன் விரும்பிய அனைத்தையும் உங்களுக்கு கூறினேன் எதையும் விட்டு வைக்கவில்லை என்பதால் இதை நான் சொல்ல முடிகிறது உங்களுக்காகவும் தேவன் உங்களுக்கு தந்த எல்லா மக்களுக்காகவும் எச்சரிக்கையாக இருங்கள் அவரது மந்தையை கவனிக்கும் வேலையை பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார் தேவனின் சபைக்கு நீங்கள் மேய்ப்பர்களை போல் இருக்க வேண்டும் தேவன் தமது சொந்த இரத்தத்தால் வாங்கிய சபை இது நான் பிரிந்த பின் உங்கள் குழுவில் சில மனிதர்கள் வருவார்கள் என்பதை அறிவேன் அவர்கள் கொடிய ஓநாய்களை போல் இருப்பார்கள் அவர்கள் மந்தையை அழிக்க முயல்வர் மேலும் உங்கள் சொந்த குழுவின் மனிதர்களும் மோசமான தலைவராக மாறுவர் அவர்கள் தவறான போதனைகளை போதிக்க தொடங்குவர் உண்மையை விட்டு விலகி இயேசுவின் சீஷர்கள் சிலரை தம்மை பின்பற்றுமாறு செய்வார்கள் எனவே எச்சரிக்கையாக இருங்கள் எப்போதும் இதை நினைவு கூறுங்கள் நான் உங்களோடு மூன்று ஆண்டுகள் இருந்தேன் இக்காலத்தில் நான் உங்களை எச்சரிப்பதை நிறுத்தவில்லை நான் இரவும் பகலும் உங்களுக்கு உபதேசித்தேன் நான் அடிக்கடி உங்களுக்காக அழுதேன் நான் இப்போது உங்களை தேவனுக்கு நியமம் செய்கிறேன் உங்களை பலப்படுத்தக்கூடிய தேவனுடைய கிருபையை பற்றிய தேவனுடைய செய்தியை சார்ந்திருக்கிறேன் தேவன் தனது பரிசுத்த மக்கள் எல்லோருக்கும் கொடுக்கும் ஆசீர்வாதத்தை இந்த செய்தி உங்களுக்கு கொடுக்கும் நான் உங்களோடு இருந்தபோது பிறருடைய பணத்தையோ விலை உயர்ந்த ஆடைகளையோ விரும்பவில்லை எனது தேவைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்வதற்கும் என்னோடு இருந்த மக்களின் தேவைகளுக்காகவும் எனது கைகளை கொண்டே நான் எப்போதும் உழைத்தேன் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் நான் செய்ததை போலவே நீங்களும் உழைத்து எளிய மக்களுக்கு உதவ வேண்டும் என எப்போதும் உங்களுக்கு சுட்டி காட்டினேன் கத்தராகிய இயேசுவின் வார்த்தைகளை நினைவு கூறுவதற்கு உங்களுக்கு கற்பித்தேன் நீங்கள் ஒன்றை பெரும் வேலையை காட்டிலும் பிறருக்கு கொடுக்கும் போதே மகிழ்ச்சியாயிருங்கள் என்று இயேசு கூறினார் என்றான் இவ்விஷயங்களை கூறி முடித்த பின்னர் பவுல் எல்லோருடனும் முழங்காலிட்டு பிரார்த்தனை செய்தான் அங்கு அழுகின்ற பெரும் சத்தம் இருந்தது பவுல் மீண்டும் அவர்கள் தன்னை பார்க்க மாட்டார்கள் என்று கூறியதால் அம்மனிதர்கள் மிகவும் வருத்தமுடன் இருந்தார்கள் அவர்கள் பவுலை கட்டிக்கொண்டு முத்தம் கொடுத்தனர் அவனை வழியனுப்புவதற்காக அவனோடு கப்பல் வரைக்கும் சென்றனர் நாங்கள் அனைவரும் மூப்பர்களிடமிருந்து விடைபெற்றோம் பின் கடற்பயணம் துவங்கினோம் நேராக கோஸ் தீவிற்கு சென்றோம் மறுநாள் ரோது தீவிற்கு சென்றோம் 
ரோதுவிலிருந்து நாங்கள் பத்தாராவுக்கு போனோம் சீப்ரு பகுதிக்கு போய்க் கொண்டிருந்த கப்பல் ஒன்றை பத்தாராவில் கண்டோம் நாங்கள் அக்கப்பலில் ஏறி கடலில் பயணப்பட்டோம் சீப்ரு தீவின் அருகே நாங்கள் கடற்பயணம் செய்தோம் வடதிசையில் நாங்கள் அதை பார்க்க முடிந்தது ஆனால் நாங்கள் அங்கு நிற்கவில்லை நாங்கள் சிரியா நாட்டிற்கு பயணமானோம் தீரு நகரத்தில் சில சரக்குகளை இறக்கும் பொருட்டு கப்பல் நிறுத்தப்பட்டது தீருவில் ஷீஷர்கள் சிலரை கண்டோம் அவர்களோடு ஏழு நாட்கள் தங்கியிருந்தோம் பசுத்த ஆவியானவர் அவர்களுக்கு கூறியதன்படி அவர்கள் பவுலை எருசலேமுக்கு போகாதபடி எச்சரித்தனர் ஆனால் எங்கள் சந்திப்பிற்கு பின் நாங்கள் புறப்பட்டோம் எங்கள் பயணத்தை தொடர்ந்தோம் இயேசுவின் சீஷர்கள் எல்லோரும் பெண்களும் குழந்தைகளும் கூட எங்களோடு நகருக்கு வெளியே வந்து எங்களுக்கு விடை கொடுக்க வந்தனர் கடற்கரையில் நாங்கள் முழங்காலிட்டு பிரார்த்தனை செய்தோம் பின் நாங்கள் விடைபெற்று கப்பலில் ஏறினோம் சீஷர்கள் வீட்டிற்கு சென்றனர் தீர்விலிருந்து நாங்கள் எங்கள் பயணத்தை தொடர்ந்து பித்தளோமாய் நகருக்கு சென்றோம் அங்கு நாங்கள் சகோதரர்களை வாழ்த்தினோம் அவர்களோடு ஒரு நாள் தங்கியிருந்தோம் மறுநாள் நாங்கள் பித்தளோமாயை விட்டு புறப்பட்டு செசரியா நகரத்துக்கு போனோம் நாங்கள் பிளிப்புவின் வீட்டிற்கு சென்று அவனோடு தங்கினோம் நற்செய்தியை கூறும் வேலையை பிளிப்பு செய்து வந்தான் ஏழு உதவியாளரில் அவனும் ஒருவன் அவனுக்கு திருமணமாகாத நான்கு பெண்கள் இருந்தனர் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லும் வரம் அப்பெண்களுக்கு இருந்தது பல நாட்கள் நாங்கள் அங்கிருந்த பிறகு அகபு என்னும் தீர்க்கதரிசி யூதயாவில் இருந்து வந்தான் அவன் எங்களிடம் வந்து பவுலின் கச்சையை வாங்கினான் பின்பு அகபு அக்கச்சையால் தனது கைகளையும் கால்களையும் கட்டினான் அகபு இக்கச்சையை கட்டுகிற மனிதனை இவ்வாறு எரிசலேமில் யூதர்கள் கட்டுவார்கள் பின் அவனை யூதராளாத மனிதரிடம் ஒப்படைப்பார்கள் என்று பரிசு தாவியானவர் எனக்கு கூறுகிறார் என்றான் நாங்கள் எல்லோரும் இந்த வார்த்தைகளை கேட்டோம் எனவே நாங்களும் இயேசுவின் உள்ளூர் சீசர்களும் எரிசலேமுக்கு போக வேண்டாம் என்று பவுலை கெஞ்சினோம் ஆனால் பவுல் ஏன் நீங்கள் அழுது கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஏன் என்னை இத்தனை கவலை கொள்ளச் செய்கிறீர்கள் நான் எரிசலைமில் கட்டப்படுவதற்கு தயாராக இருக்கிறேன் கத்தராகிய இயேசுவின் நாமத்திற்காக இறப்பதற்கும் நான் தயாராக உள்ளேன் என்றான் பவுலை வற்புறுத்தி அவனை எரிசலைமுக்கு போகாதிருக்க செய்ய எங்களால் இயலவில்லை எனவே அவனை வேண்டுவதை நாங்கள் நிறுத்திவிட்டு கர்த்தர் விரும்புவது நடக்கட்டும் என்று நாங்கள் பிரார்த்தனை செய்கிறோம் என்றோம் இதன் பிறகு நாங்கள் தயாராகி எரிசலமுக்கு புறப்பட்டோம் செசரியாவில் உள்ள சீஷர்களில் சிலர் எங்களோடு சென்றனர் இந்த சீஷர்கள் செசரியாவில் இருந்த எங்களை சீப்ரூவிலிருந்து வந்த மினாசேனின் வீட்டுக்கு அழைத்துச் சென்றனர் முதன் முதலாக இயேசுவின் சீசர்களாக மாறியவர்களில் இந்த மினாசேனும் ஒருவன் நாங்கள் அவனோடு தங்கும்படியாக அவர்கள் எங்களை அவனது வீட்டுக்கு அழைத்துச் சென்றனர் எரிசலேமிலே விசுவாசிகள் எங்களை கண்டு சந்தோஷம் அடைந்தனர் மறுநாள் பவுல் யாக்கோவிக்கான எங்களோடு வந்தான் எல்லா மூப்பர்களும் அங்கிருந்தனர் பவுல் அவர்கள் எல்லோரையும் வாழ்த்தினான் யூதரல்லாத மக்கள் மத்தியில் பல காரியங்களை செய்வதற்கு தேவன் அவனை எவ்வாறு பயன்படுத்தினார் என்பதை அவன் அவர்களுக்கு கூறினான் தேவன் அவன் மூலமாக செய்தவற்றையெல்லாம் அவன் அவர்களுக்கு சொன்னான் மூப்பர்கள் இவற்றை கேட்டபோது அவர்கள் தேவனை வாழ்த்தினர் பின் அவர்கள் பவுலை நோக்கி சகோதரரே ஆயிரக்கணக்கான யூதர்கள் விசுவாசிகளாக மாறியதை நீங்கள் பார்க்க முடிகிறது ஆனால் அவர்கள் மோசேயின் சட்டங்களுக்கு கீழ்ப்படிவதை முக்கியமானதாக நினைக்கிறார்கள் உங்கள் போதனையை குறித்து இந்த யூதர்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறார்கள் யூதர்கள் அவர்கள் பிள்ளைகளுக்கு விருத்து சேதனம் செய்ய வேண்டாம் என்றும் யூத வழக்கங்களுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டாம் எனவும் நீர் கூறுவதாக கேட்டிருக்கிறார்கள் நாங்கள் என்ன செய்வோம் நீர் வந்திருப்பதை இங்குள்ள யூத விசுவாசிகள் அறிந்து கொள்வர் எனவே நீங்கள் செய்ய வேண்டியதை நாங்கள் உங்களுக்கு கூறுகிறோம் எங்களுடன் இருப்போரில் நான்கு பேர் தேவனுக்கு ஒரு வாக்குறுதி அளித்துள்ளனர் இம்மனிதர்களை உங்களோடு அழைத்துச் சென்று அவர்களின் தூய்மைப்படுத்தும் சடங்கில் பங்கு பெறுங்கள் அவர்கள் செலவை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் எனவே அவர்கள் தங்கள் தலைமுடியை சிறைத்து கொள்ள முடியும் இதை செய்யுங்கள் உங்களை பற்றி அவர்கள் கேள்விப்பட்ட விஷயங்கள் பொய்யானவை என்று அது எல்லோருக்கும் நிரூபித்து காட்டும் உங்கள் சொந்த வாழ்க்கையில் மோசையின் சட்டத்திற்கு கீழ்ப்படுகிறீர்கள் என்பதை அவர்கள் காண்பார்கள் யூதர் அல்லாத விசுவாசிகளுக்கு நாங்கள் ஏற்கனவே ஒரு கடிதம் அனுப்பியுள்ளோம் அக்கடிதம் விக்கிரகங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட உணவை உண்ணாதீர்கள் இரத்தத்தை ருசிக்காதீர்கள் நெறித்து கொல்லப்பட்ட மிருகங்களை உண்ணாதீர்கள் பாலியல் தொடர்பான பாவங்களை செய்யாதீர்கள் என்று கூறிற்று என்றார்கள் பின்பு பவுல் அந்த நான்கு மனிதர்களையும் அவனோடு அழைத்துச் சென்றான் மறுநாள் பவுல் தூய்மைப்படுத்தும் சடங்கில் பங்கேற்றான் பின் அவன் தேவாலயத்துக்கு சென்றான் தூய்மைப்படுத்தும் சடங்கு முடிய வேண்டிய காலத்தை பவுல் பிறருக்கு அறிவித்தான் கடைசி நாளில் ஒவ்வொரு மனிதனுக்காகவும் ஒரு காணிக்கை கொடுக்கப்படும் ஏழு நாட்களும் முடிவடையும் காலம் நெருங்கிக் கொண்டிருந்தது ஆசியாவில் உள்ள யூதர்களில் சிலர் பவுலை தேவாலயத்தில் கண்டனர் அவர்கள் எல்லா மக்களிடமும் குழப்பம் விளைவித்தனர் அவர்கள் பவுலை பிடித்தனர் அவர்கள் உறக்க யூத மனிதரே எங்களுக்கு உதவுங்கள் 
மோசையின் சட்டத்தை எதிர்க்கவும் நம் மக்களுக்கும் தேவாலயத்திற்கும் எதிராகவும் பலவற்றையும் கற்பிக்கின்ற மனிதன் இவன் தான் இம்மனிதன் எல்லா இடங்களிலும் உள்ள எல்லா மனிதருக்கும் இவ்விஷயங்களை உபதேசிக்கின்றான் இப்போது தேவாலயத்துக்கு உள்ளே சில கிரேக்க மக்களை அழைத்துக் கொண்டு வந்திருக்கிறான் இத்தூய ஸ்தலத்தை தூய்மை இழக்க செய்திருக்கிறான் என்றார்கள் பவுலோடு துரோபிமுவை எருசலேமில் பார்த்ததால் யூதர்கள் இதை சொன்னார்கள் எபேசுவில் உள்ள துரோபிமு ஒரு கிரேக்கன் பவுல் அவனை தேவாலயத்துக்குள் அழைத்துச் சென்றான் என்று யூதர்கள் எண்ணினர் எருசலேமின் எல்லா மக்களும் நிலை குலைந்தார்கள் அவர்கள் எல்லோரும் ஓடி பவுலை பிடித்தனர் தேவாலயத்துக்கு வெளியே அவனை இழுத்து வந்தனர் உடனே கதவுகள் மூடப்பட்டன மக்கள் பவுலை கொல்ல முயற்சித்தனர் எருசலேமில் உள்ள ரோம படை அதிகாரி நகரம் முழுவதும் தொல்லை அடைந்துள்ளது என்ற செய்தியை பெற்றான் உடனே அவன் மக்கள் கூடியிருந்த இடத்திற்கு ஓடினான் அவன் வீரர்களையும் படை அதிகாரிகளையும் தன்னுடன் அழைத்து வந்தான் மக்கள் அதிகாரிகளையும் வீரர்களையும் கண்டனர் எனவே பவுலை அடிப்பதை நிறுத்தினர் அதிகாரி பவுலிடம் சென்று அவனை கைது செய்தான் இரண்டு விலங்குகளால் பவுலை கட்டுமாறு அதிகாரி வீரர்களுக்கு கட்டளையிட்டான் பின் அதிகாரி இம்மனிதன் யார் இவன் செய்த தவறு என்ன என்று கேட்டான் அங்கிருந்தோரில் சிலர் ஒன்றை கூக்குரலிடவும் பிறர் வேறொன்றை கூக்குரலிடவும் செய்தனர் குழப்பமாகவும் கூச்சலாகவும் இருந்தமையால் அதிகாரி நடந்த உண்மையை அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை எனவே அதிகாரி வீரர்களிடம் பவுலை படைக்கூட்டத்துக்கு அழைத்துக் கொண்டு செல்லுமாறு கூறினான் எல்லா மக்களும் அவர்களை பின்தொடர்ந்தனர் வீரர்கள் படிகளின் அருகே வந்தபோது அவர்கள் பவுலை சுமக்க வேண்டியதாயிற்று மக்கள் அவனை காயப்படுத்த முனைந்ததால் அவனது பாதுகாப்பிற்காக அவர்கள் இவ்வாறு செய்தனர் மக்கள் உறக்க அவனை கொள்ளுங்கள் என்று கத்தினர் வீரர்கள் பவுலை படைக்கூட்டத்திற்குள் கொண்டு செல்ல தயாராயினர் ஆனால் பவுல் அதிகாரியிடம் பேசினான் பவுல் நான் உங்களோடு சிலவற்றை பேசலாமா என்று கேட்டான் அதிகாரி நீ கிரேக்க மொழி பேசுகிறாயா அப்படியானால் நான் நினைத்தது போன்ற மனிதன் அல்ல நீ சமீபத்தில் அரசுக்கு எதிராக தொல்லை ஏற்படுத்திய எகிப்திய மனிதன் என்று நான் எண்ணினேன் எகிப்திய மனிதன் நாலாயிரம் கொலையாளிகளை பாலைவனத்திற்கு கூட்டிச் சென்றான் என்றான் பவுல் இல்லை நான் தரிசுவை சேர்ந்த யூத மனிதன் தரிசு சிலிசியா நாட்டில் உள்ளது அம்முக்கியமான நகரின் குடிமகன் நான் தயவு செய்து நான் மக்களிடம் பேச அனுமதியுங்கள் என்றான் பவுல் மக்களிடம் பேச அதிகாரி அனுமதித்தான் எனவே பவுல் படிகளில் ஏறி நின்றான் மக்கள் அமைதியாக இருக்கும்படியாக கைகளால் சைகை செய்தான் மக்கள் அமைதி அடைந்ததும் பவுல் அவர்களோடு பேசினான் அவன் யூத மொழியை பயன்படுத்தினான் பவுல் எனது சகோதரர்களே தந்தையரே நான் கூறுவதை கேளுங்கள் நான் என் சார்பான நியாயங்களை உங்கள் முன் வைக்கிறேன் என்றான் பவுல் யூத மொழியில் பேசுவதை யூதர்கள் கேட்டார்கள் எனவே அவர்கள் மேலும் அமைதியாயினர் பவுல் நான் ஒரு யூதன் நான் சிசிலியா நாட்டில் உள்ள தரிசுவில் பிறந்தவன் இந்நகரில் வளர்ந்தவன் நான் கமாலியேலின் மாணவன் நமது முன்னோரின் சட்டங்களை அவர் எனக்கு மிக நம்பிக்கையுடன் போதித்தார் நான் தேவனுடைய சேவையில் நீங்கள் எல்லோரும் இப்போது இருப்பதை போல் முனைந்து நின்றேன் இயேசுவின் வழியை பின்பற்றிய மக்களை தண்டித்தேன் அவர்களில் சிலர் என் நிமித்தமாக கொல்லப்பட்டனர் நான் ஆண்களையும் பெண்களையும் கைது செய்தேன் அவர்களை சிறையில் வைத்தேன் தலைமை ஆசாரியரும் முதிய யூதர்களின் சங்கமும் இது உண்மை என்பதை உங்களுக்கு கூற முடியும் ஒரு முறை இந்த அதிகாரிகள் என்னிடம் சில கடிதங்களை கொடுத்தனர் அக்கடிதங்கள் தமஸ்குவில் உள்ள யூத சகோதரர்களுக்கு முகவரியிடப்பட்டிருந்தன நான் அங்கு இயேசுவின் சீஷர்களை கைது செய்வதற்கும் தண்டனைக்காக அவர்களை எருசிலேமுக்கு கொண்டு வரவும் போய்க் கொண்டிருந்தேன் ஆனால் தமஸ்குவிற்கு நான் செல்லும் வழியில் ஏதோ ஒன்று எனக்கு நிகழ்ந்தது நான் தமஸ்குவை நெருங்கிக் கொண்டிருந்த போது அது நண்பகல் நேரம் திடீரென்று என்னை சுற்றிலும் வானிலிருந்து மிகுந்த ஒளி பிரகாசித்தது நான் தரையில் வீழ்ந்தேன் ஒரு குரல் என்னிடம் சவுலே சவுலே நீ ஏன் எனக்கு தீய காரியங்களை செய்கின்றாய் என்றது நான் ஆண்டவரே நீர் யார் என்று கேட்டேன் அக்குரல் நான் நாசிரேத்தின் இயேசு நீ கொடுமைப்படுத்துகிறவன் நானே என்றது என்னோடு இருந்த மனிதர்கள் அக்குரலை கேட்கவில்லை ஆனால் அம்மனிதர்கள் ஒளியை கண்டார்கள் நான் ஆண்டவரே நான் என்ன செய்யட்டும் என்றேன் கர்த்தராகி இயேசு பதிலாக எழுந்து தமஸ்குவுக்குள் போ நீ செய்ய வேண்டும் என நான் திட்டமிட்டுள்ள அனைத்தையும் குறித்து அங்கே உனக்கு அறிவிக்கப்படும் என்றார் என்னால் பார்க்க முடியாதபடிக்கு அப்பிரகாசமான ஒளி என்னை குருடாக்கிற்று எனவே என் மனிதர்கள் என்னை தமஸ்குவுக்கு வழி நடத்தினார்கள் தமஸ்குவில் அனனியா என்னும் பெயருள்ள மனிதன் என்னிடம் வந்தான் 
அனனிய பக்திமான் அவன் மோசையின் சட்டங்களுக்கு கீழ்ப்படிந்தவன் அங்கு வாழ்ந்த யூதர்கள் அனைவரும் அவனை மதித்தனர் அனனியா என் அருகில் வந்து சகோதரனாகிய சவுலே மீண்டும் பார்ப்பாயாக என்றான் உடனே என்னால் பார்க்க முடிந்தது அனனியா என்னிடம் நமது முன்னோர்களின் தேவன் அவரது திட்டத்தை தெரிந்து கொள்வதற்கு உன்னை தேர்ந்தெடுத்தார் நேர்மையானவரை கண்டு அவரது வார்த்தைகளை அவரிடமிருந்து கேட்பதற்காக அவர் உன்னை தெரிந்து கொண்டார் எல்லா மக்களுக்கும் நீ அவரது சாட்சியாக இருப்பாய் நீ பார்த்ததையும் கேட்டதையும் மனிதருக்கு கூறுவாய் இப்போது இன்னும் காத்துராமல் எழுந்திரு ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொள் உன் பாவங்கள் நீங்க கழுவப்படு உன்னை ரட்சிப்பதற்காக இயேசுவின் மீது விசுவாசம் கொண்டு இதனை செய் என்றான் பிற்பாடு நான் எருசிலேமுக்கு திரும்பி வந்தேன் நான் தேவாலய முற்றத்தில் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டிருந்த போது ஒரு காட்சியை கண்டேன் நான் இயேசுவை கண்டேன் இயேசு என்னிடம் விரைவாக செயல்படு இப்போதே எருசிலேமை விட்டு செல் இங்குள்ள மக்கள் என்னை பற்றிய உனது சாட்சியை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் என்றார் நான் ஆனால் கர்த்தாவே நான் விசுவாசிகளை சிறையில் அடைத்தும் அவர்களை அடித்து துன்புறுத்தியவனுமாயிருந்தேன் என்பதை மக்கள் அறிவர் உங்களிடம் நம்பிக்கை வைத்த மக்களை தேடி யூத ஜப ஆலயங்களுக்கெல்லாம் சென்றேன் உங்கள் சாட்சியாக தேவான் கொல்லப்பட்ட போது நான் அங்கிருந்ததையும் மக்கள் அறிவர் நான் அங்கு நின்று தேவான் கொல்லப்பட வேண்டும் என ஆமோதித்தேன் அவனை கொண்டு கொண்டிருந்த மனிதர்களின் அங்கிகளையும் வைத்திருந்தேன் என்றேன் ஆனால் பின்னர் இயேசு என்னை நோக்கி இப்போது புறப்பட்டு செல் நான் உன்னை தூர இடங்களுக்கு யூதரல்லாத மக்களிடம் அனுப்புவேன் என்றார் என்றான் யூதரல்லாத மக்களிடம் செல்வதை பற்றிய இக்கடைசி வார்த்தைகளை பவுல் கூறிய போது மக்கள் கவனிப்பதை நிறுத்தினர் அவர்கள் எல்லோரும் உறக்க அவனை கொல்லுங்கள் உலகத்திலிருந்து அவனை ஒழித்து கட்டுங்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதனை உயிர் வாழ விடக்கூடாது என்றனர் அவர்கள் கூக்குரலிட்டு தங்கள் அங்கிகளை கலற்றி வீசினர் அவர்கள் புழுதியை அள்ளி வானத்தில் வீசினர் அப்போது அதிகாரி பவுலை படைக்கூட்டத்திற்கு அழைத்துச் செல்லுமாறு கட்டளையிட்டான் பவுலை அடிக்குமாறு வீரர்களுக்கு கூறினான் அவனுக்கு எதிராக மக்கள் கூக்குரலிடுவதன் காரணத்தை பவுல் கூற வேண்டும் என்று விரும்பினான் எனவே வீரர்கள் பவுலை அடிப்பதற்கு முயல துவங்கினர் ஆனால் பவுல் அங்கிருந்த படை அதிகாரியை நோக்கி தவறு செய்ததாக நிரூபிக்கப்படாத ஒரு ரோம குடிமகனை அடிக்கும் உரிமை உங்களுக்கு உண்டா என்று கேட்டான் அதிகாரி இதை கேட்டபோது கட்டளையிடுபவனிடம் சென்று இதை குறித்து பேசினான் அவன் நீர் செய்வது என்னவென்று உமக்கு தெரியுமா இம்மனிதன் ஒரு ரோம குடிமகன் என்றான் அதிகாரி பவுலிடம் வந்து சொல் நீ உண்மையாகவே ரோம குடிமகனா என்று கேட்டான் பவுல் ஆம் என்றான் அதிகாரி நான் ரோம குடிமகன் ஆவதற்கு மிகுந்த பணம் செலுத்த வேண்டியதாயிற்று என்றான் ஆனால் பவுல் நான் பிறப்பால் குடிமகன் என்றான் பவுலை கேள்வி கேட்பதற்கு அவனை தயார் செய்து கொண்டிருந்த மனிதர்கள் உடனே அவனை விட்டு விலகினர் ரோம குடிமகனான பவுலை கட்டியதால் அதிகாரி பயந்தான் மறுநாள் யூதர்கள் பவுலுக்கு எதிராக பேசும் உறுதியான காரணத்தை கண்டறிய அந்த அதிகாரி முடிவு செய்தான் எனவே தலைமை ஆசாரியரையும் யூதர்களையும் அழைத்து பவுலின் விலங்குகளை கலற்ற கட்டளையிட்டான் பின் பவுலை வெளியே அழைத்து வந்து அக்கூட்டத்தின் முன்பாக நிறுத்தினான் யூத சங்க கூட்டத்தினரை பார்த்து பவுல் சகோதரர்களே தேவனுக்கு முன்பாக நல்ல வகையில் என் வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருக்கிறேன் சரி என்று நான் நினைத்ததையே எப்போதும் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்றான் தலைமை ஆசாரியனான அனனியா அங்கிருந்தான் பவுல் கூறுவதை கேட்ட அனனியா பவுலின் அருகே நின்ற மனிதரை நோக்கி பவுலின் வாயில் அடிக்குமாறு கூறினான் பவுல் அனனியாவை பார்த்து தேவன் உன்னையும் அடிப்பார் அழுக்கான சுவர் வெள்ளை அடிக்கப்பட்டது போன்று நீ காணப்படுகிறாய் நீ அங்கு அமர்ந்து மோசையின் சட்டப்படி என்னை நியாயம் தீர்க்கிறாய் ஆனால் என்னை அடிக்குமாறு அவர்களிடம் கூறிக்கொண்டிருக்கிறாய் அது மோசையின் சட்டத்திற்கு எதிரானது என்றான் பவுலின் அருகில் நின்றிருந்த மனிதர்கள் அவனை நோக்கி தேவனுடைய தலைமை ஆசாரியனிடம் நீ இவ்வாறு பேசக்கூடாது நீ அவரை அவமானப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறாய் என்றனர் பவுல் சகோதரர்களே இம்மனிதன் தலைமை ஆசாரியன் என்பது எனக்கு தெரியாது வேத வாக்கியங்களில் இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ளது உன் மக்களின் தலைவர்களை குறித்து தீயவற்றை கூறல் ஆகாது என்று எழுதப்பட்டுள்ளது என்றான் அக்கூட்டத்தில் சிலர் சதுசெயராகவும் சிலர் பரிசெயராகவும் இருந்தார்கள் எனவே பவுலுக்கு ஒரு யோசனை ஏற்பட்டது அவன் அவர்களிடம் உறக்க எனது சகோதரரே நான் ஒரு பரிசெயன் எனது தந்தையும் ஒரு பரிசெயன் 
மரணத்திலிருந்து மக்கள் எழுவர் என்று நான் நம்புவதால் என்னை இங்கு நியாயம் தீர்க்கின்றனர் என்றான் பவுல் இதை கூறியதும் சதுசேயருக்கும் பரிசேயருக்கும் பெரும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது குழுவில் ஒரு பிரிவினை ஏற்பட்டது மக்கள் இறந்த பிறகு மீண்டும் வாழ இயலாது என்று சதுசேயர் நம்புகிறார்கள் தேவ தூதர்களோ ஆவிகளோ இருப்பதில்லை என்று சதுசேயர்கள் போதிக்கிறார்கள் ஆனால் பரிசேயர்கள் இவற்றையெல்லாம் நம்புகிறார்கள் எல்லா யூதர்களும் உறக்க சத்தமிட ஆரம்பித்தனர் பரிசேயரான சில வேதபாரகர்கள் எழுந்து நின்று இவ்வாறு விவாதித்தனர் நாங்கள் இந்த மனிதனிடம் எந்த குற்றத்தையும் காணவில்லை தமஸ்கோவுக்கு வரும் வழியில் தேவதூதனோ ஆவியோ அவனோடு பேசியிருக்க வேண்டும் என்றனர் விவாதம் சண்டையாக மாறிற்று யூதர்கள் பவுலை நார் நாராக கிழித்து விடுவார்கள் என்று அதிகாரி அஞ்சினான் எனவே அவன் கீழே சென்று யூதர்களிடமிருந்து பவுலை விளக்கி அழைத்து வந்து படைக்கூட்டத்தில் வைத்திருக்குமாறு வீரர்களுக்கு கட்டளையிட்டான் மறுநாள் இரவு கத்தர் பவுலின் அருகே வந்து நின்றார் அவர் தைரியமாக இரு என்னை குறித்து எருசுலேமின் மக்களுக்கு நீ கூறியிருக்கிறாய் நீ ரோமுக்கும் சென்று அங்குள்ள மக்களுக்கு என்னை குறித்து சொல்ல வேண்டும் என்றார் மறுநாள் காலையில் சில யூதர்கள் ஒரு திட்டம் வகுத்தனர் அவர்கள் பவுலை கொல்ல விரும்பினர் அவர்கள் தங்களுக்குள் பவுலை கொல்லும் மட்டும் உண்பதோ பருகுவதோ இல்லை என்று ஒரு சபதம் செய்து கொண்டனர் நாற்பது யூதர்களுக்கு மேலாக இச்சதி திட்டத்தை வகுத்தனர் இந்த யூதர்கள் தலைமை ஆசாரியிடமும் முதிய யூத தலைவர்களிடமும் சென்று பேசினர் யூதர்கள் நாங்கள் எங்களுக்குள் ஒரு சபதம் செய்துள்ளோம் பவுலை கொல்லும் மட்டும் உண்பதோ உறங்குவதோ இல்லை என்று தீர்மானமாக சபதம் பூண்டுள்ளோம் எனவே நாங்கள் செய்ய விரும்புவது இதுவே நீங்களும் யூத குழுவை சேர்ந்த எல்லா தலைவர்களும் போர் அதிகாரிக்கு ஒரு செய்தியை அனுப்புங்கள் பவுலை உங்களிடம் அனுப்புமாறு அவ்வதிகாரிக்கு கூறுங்கள் பவுலிடம் இன்னும் அதிகமான கேள்விகள் கேட்க விரும்புவதாக அவ்வதிகாரிக்கு சொல்லுங்கள் அவன் இங்கு வரும் வழியில் பவுலை கொள்வதற்காக நாங்கள் காத்துக் கொண்டிருப்போம் என்றனர் பவுலின் சகோதரியின் குமாரன் இத்திட்டத்தை பற்றி கேள்விப்பட்டான் அவன் படைக்கூட்டத்திற்கு சென்று இதை குறித்து பவுலுக்கு கூறினான் அப்போது பவுல் படை அதிகாரிகளில் ஒருவரை அழைத்து அவரை நோக்கி இவ்விளைஞனை அதிகாரியிடம் அழைத்துச் செல்லுங்கள் இவன் அவருக்கு ஒரு செய்தி சொல்ல வேண்டும் என்றான் எனவே படை அதிகாரி பவுலின் சகோதரியின் குமாரனை அதிகாரியிடம் அழைத்து வந்தான் அதிகாரி பவுல் என்ற கைதி இவ்விளைஞனை உங்களிடம் அழைத்துச் செல்லுமாறு கூறினான் அவன் உங்களிடம் ஏதோ கூற வேண்டுமாம் என்றான் அதிகாரி இளைஞனை கையை பிடித்து தனித்த ஓரிடத்துக்கு அழைத்துச் சென்றான் அவன் இளைஞனை நோக்கி நீ என்னிடம் என்ன கூற விரும்புகிறாய் என்று கேட்டான் இளைஞன் பவுலை நாளை சங்க கூட்டத்திற்கு அழைத்து வரும்படியாக உங்களை கேட்பதற்கு யூதர்கள் முடிவெடுத்துள்ளனர் அவர்கள் பவுலிடம் சில விளக்கங்களை கேட்கவிருப்பதாக நீங்கள் நினைக்க வேண்டும் என விரும்புகின்றனர் ஆனால் அவர்களை நம்பாதீர்கள் நாற்பது பேருக்கும் மேலான யூதர்கள் ஒழிந்திருந்து பவுலை கொல்ல காத்திருப்பார் அவனை கொல்லும் வரைக்கும் முன்பதோ பருகுவதோ இல்லை என்று அவர்கள் சபதமிட்டுள்ளனர் உங்கள் சம்மதத்திற்காக இப்போது அவர்கள் தயாராக காத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர் என்றான் அதிகாரி இளைஞனை அனுப்பிவிட்டான் அதிகாரி அவனை நோக்கி அவர்கள் திட்டத்தை எனக்கு கூறியதாக யாரிடமும் சொல்லாது என்றான் பின்பு அதிகாரி இரண்டு படை அதிகாரிகளை அழைத்தான் அவன் அவர்களை நோக்கி செசரியாவுக்கு போவதற்கு சில மனிதர்கள் வேண்டும் இருநூறு படை வீரர்களை ஆயத்தப்படுத்துங்கள் எழுபது குதிரை வீரர்களையும் இருநூறு ஈட்டி ஏந்திய வீரர்களையும் தயார்படுத்துங்கள் இன்று இரவு ஒன்பது மணிக்கு புறப்பட தயாராக இருங்கள் பவுல் சவாரி செய்வதற்கும் சில குதிரைகளை பெறுங்கள் ஆளுநர் பெலிக்ஸிடம் அவன் பாதுகாப்பாக அனுப்பப்பட வேண்டும் என்றான் அதிகாரி ஒரு கடிதம் எழுதினான் அக்கடிதத்தின் விவரம் வருமாறு கிளாடியஸ் லைசியஸிடமிருந்து மிக மாற்றமை மிக்க ஆளுநர் பெலிக்ஸ் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் யூதர்கள் இம்மனிதனை கைப்பற்றி அவனை கொள்வதற்கு இருந்தார்கள் அவன் ஒரு ரோம குடிமகன் என்பதை நான் அறிந்தேன் எனவே நான் எனது வீரரோடு சென்று அவனை காப்பாற்றினேன் அவர்கள் ஏன் அவனை பழிக்கிறார்கள் என்பதை அறிந்து கொள்ள விரும்பினேன் எனவே யூத சங்கத்துக்கு முன்னால் அவனை கொண்டு வந்தேன் இதுவே நான் கண்டது தவறான சில காரியங்களை பவுல் செய்ததாக யூதர்கள் கூறுகிறார்கள் ஆனால் அந்த குற்றச்சாட்டுகள் அவர்களது சொந்த யூத விதிகளை பற்றியது இந்த விஷயங்கள் எதுவும் சிறை தண்டனைக்கோ மரண தண்டனைக்கோ ஏற்றவை அல்ல சில யூதர்கள் பவுலை கொல்ல திட்டமிடுகிறார்கள் என்று எனக்கு சொல்லப்பட்டது எனவே தாமதிக்காமல் நான் அவனை உங்களிடம் அனுப்புகிறேன் அவனுக்கு எதிரான காரியங்களை உங்களுக்கு சொல்லுமாறு நான் அந்த யூதர்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன் என்பதே அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்ட காரியங்களை வீரர்கள் செய்தனர் அன்றிரவு அந்திபத்திரி நகரத்திற்கு வீரர்கள் பவுலை கூட்டிச் சென்றனர் மறுநாள் குதிரை மேலிருந்த வீரர்கள் பவுலோடு செசரியாவுக்கு சென்றனர் ஆனால் மற்ற வீரர்களும் ஈட்டி ஏந்திய வீரர்களும் எரிசிலமில் உள்ள படைக்கூட்டத்துக்கு திரும்பினர் குதிரை மேலிருந்த வீரர்கள் செசரியாவுக்குள் நுழைந்து ஆளுநரிடம் கடிதத்தை கொடுத்தனர் பின் பவுலை அவரிடம் ஒப்படைத்தனர் ஆளுநர் கடிதத்தை படித்தார் பின் அவர் பவுலை நோக்கி நீ எந்த பகுதியை சேர்ந்தவன் என்று கேட்டார் பவுல் சிலிசியாவை சேர்ந்தவன் என்பதை ஆளுநர் அறிந்தார் ஆளுநர் உன் மீது குற்றம் சுமத்தியவர்கள் இங்கு வரும்போது 
வழக்கை விசாரிக்கிறேன் என்றார் அரண்மனையில் பவுளை வைத்திருக்கும் பொருட்டு ஆளுநர் ஆணைகள் பிறப்பித்தார் ஐந்து நாட்களுக்கு பிறகு அனனியா செசரியா நகரத்துக்கு வந்தான் அனனியா தலைமை ஆசாரியனாக இருந்தான் சில முதிய யூத தலைவர்களையும் தெர்த்துலு என்னும் பெயருள்ள வழக்கறிஞரையும் அனனியா அழைத்து வந்திருந்தான் ஆளுநர் முன்னால் பவுல் மீது வழக்கு தொடுக்கும் பொருட்டு அவர்கள் செசரியாவுக்கு சென்றார்கள் கூட்டத்திற்கு முன் பவுல் அழைக்கப்பட்டான் தெர்த்துலு குற்றச்சாட்டுகளை எடுத்துரைக்க துவங்கினான் தெர்த்துலு மிக கனம் பொருந்திய பெலிக்ஸ் அவர்களே உங்களால் எங்கள் மக்கள் மிகுந்த அமைதியோடு வாழ்கிறார்கள் உங்கள் ஞானமான உதவியால் எங்கள் நாட்டில் பல தவறான காரியங்கள் திருத்தப்பட்டு வருகின்றன உங்களிடமிருந்து இவற்றை பெறுவதால் மிக நன்றியுடையவர்களாக இருக்கிறோம் எல்லா இடங்களிலும் நாங்கள் அவற்றை ஒப்புக்கொள்கிறோம் ஆனால் உங்கள் நேரத்தை மேலும் வீணாக்க நான் விரும்பவில்லை எனவே நான் சுருக்கமாக சொல்கிறேன் தயவு செய்த பொறுமையாக இருங்கள் இம்மனிதன் தொல்லைகளை ஏற்படுத்துகிறவன் உலகெங்குள்ள யூதர்களிடம் அமைதியை குலைக்கிறான் நசரே குழுவின் தலைவன் இவன் மேலும் அவன் தேவாலயத்தை நாசமாக்க முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறான் ஆனால் நாங்கள் அவனை தடுத்து விட்டோம் இக்குற்றச்சாட்டுகள் அனைத்தும் உண்மையா என்பதை நீர் முடிவு கட்டலாம் நீரே அவனிடம் சில கேள்விகளை கேளும் என்றான் பிற யூதர்களும் ஒப்புக்கொண்டனர் அவர்கள் இவை அனைத்தும் உண்மையே என்றனர் பவுல் பேசுமாறு ஆளுநர் குறிப்பிட்டார் எனவே பவுல் பதிலாக ஆளுநர் பெலிக்ஸ் அவர்களே இந்த தேசத்தின் நியாயாதிபதியாக நீண்ட காலமாக நீங்கள் இருந்து வருகிறீர்கள் என்பது எனக்கு தெரியும் எனவே நான் உங்கள் முன்பு எனக்காக வழக்காடுவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் பன்னிரண்டு நாட்களுக்கு முன்புதான் நான் எருசிலேமுக்கு வழிபடச் சென்றேன் இது உண்மையா என்று நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம் என்னை பழிக்கிற இந்த யூதர்கள் நான் ஆலயத்தில் யாரோடும் விவாதிப்பதை பார்க்கவில்லை நான் மக்களிடம் தொல்லையையும் விளைவிக்கவில்லை ஜப ஆலயங்களிலோ நகரத்தின் வேறு இடங்களிலோ நான் விவாதிக்கவோ தொல்லை விளைவிக்கவோ செய்யவில்லை இப்போது எனக்கு எதிராக அவர்கள் கூறும் குற்றச்சாட்டுகளை அவர்கள் நிரூபிக்க முடியாது ஆனால் நான் உங்களுக்கு இதை சொல்வேன் இயேசுவின் வழியை பின்பற்றும் சீடனாக நான் நமது முன்னோரின் தேவனை வணங்குகிறேன் இந்த யூதர்கள் தேவனிடம் கொண்டுள்ள நம்பிக்கை அதாவது நல்லோராயினும் தீயோராயினும் சரி எல்லா மக்களும் மரணத்தினின்று எழுப்பப்படுவர் என்ற அதே நம்பிக்கை எனக்கும் உள்ளது எனவேதான் தேவனுக்கும் மனிதருக்கும் முன்பாக நான் சரியென்று நம்புவதை எப்பொழுதும் செய்ய முயல்கிறேன் பல காலம் எருசிலேமிலிருந்து தொலைவில் வாழ்ந்து வந்தேன் என் மக்களுக்கு பணம் கொண்டு வரவும் காணிக்கை செலுத்தவும் நான் அங்கு திரும்பி சென்றேன் தேவாலயத்தில் நான் இதை செய்து கொண்டிருந்த போது சில யூதர்கள் என்னை கண்டனர் சுத்தப்படுத்தும் பண்டிகையை முடித்தேன் நான் எந்த தொல்லையையும் ஏற்படுத்தவில்லை என்னை சுற்றி எந்த கூட்டமும் சேரவில்லை ஆசியாவில் உள்ள சில யூதர்கள் அங்கிருந்தார்கள் இங்கும் உங்கள் முன் அவர்கள் நின்று கொண்டிருக்க வேண்டும் நான் ஏதேனும் தவறாக செய்திருந்தால் என்னை குற்றம் சாட்ட வேண்டியவர்கள் அவர்களே எருசலேமில் உள்ள யூத சங்கத்தின் முன் நான் நின்ற போது என்னில் ஏதேனும் பிழையை அவர்கள் கண்டார்களா என்பதை இந்த யூதர்களிடம் விசாரியுங்கள் நான் அவர்கள் முன்னிலையில் நின்ற போது ஒன்றை மட்டும் கூறினேன் மரணத்தினின்று மக்கள் எழும்புவர் என்பதை நான் நம்புவதால் இன்றைக்கு நீங்கள் என்னை நியாயம் தீர்க்கிறீர்கள் என்றேன் என்று கூறினான் இயேசுவின் வழிகளை குறித்து ஏற்கனவே பெலிக்ஸ் நிரம்ப தெரிந்து வைத்திருந்தான் அவன் வழக்கை இந்த இடத்தில் நிறுத்தியவனாக அதிகாரி லீசியா இங்கு வருகிற போது இவற்றை குறித்து முடிவெடுப்பேன் என்றான் பெலிக்ஸ் படை அதிகாரியிடம் பவுலை காவலில் வைக்குமாறு கூறினான் அவன் படை அதிகாரியிடம் பவுலுக்கு சற்று சுதந்திரம் அளிக்குமாறும் பவுலின் நண்பர்கள் அவனுக்கு தேவையான பொருட்களை கொண்டு வந்து உதவுவதற்கு அனுமதி அளிக்குமாறும் கூறினான் சில நாட்களுக்கு பிறகு பெலிக்ஸ் அவனது மனைவி துஷில்லாவுடன் வந்தான் அவள் யூத பெண்மணி பெலிக்ஸ் பவுலை தன்னிடம் அழைத்து வருமாறு கூறினான் கிறிஸ்து இயேசுவில் வைக்கும் விசுவாசத்தை குறித்து பவுல் பேசுவதை பெலிக்ஸ் கேட்டான் நேர்மையான வாழ்வு தன்னடக்கம் எதிர்காலத்தின் நியாய தீர்ப்பு ஆகியவற்றை குறித்து பவுல் கூறியதை கேட்டு அவன் அஞ்சினான் பெலிக்ஸ் இப்போது போய்விடு இன்னும் கால அவகாசம் கிடைக்கும் போது உன்னை அழைக்கிறேன் என்றான் பவுலோடு பெலிக்ஸ் பேசுவதற்கு மற்றொரு காரணமும் இருந்தது பவுல் தனக்கு லஞ்சம் கொடுப்பான் எனவும் பெலிக்ஸ் நம்பினான் எனவே பெலிக்ஸ் பவுலை அடிக்கடி அழைப்பித்து அவனோடு பேசினான் ஆனால் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு போசியூ பெஸ்து ஆளுநரானார் பெலிக்ஸ் ஆளுநராக இருக்கவில்லை பெலிக்ஸ் யூதர்களை மகிழ்விக்கும்படியாக ஏதேனும் செய்ய வேண்டும் என்று விரும்பியதால் பவுலை சிறையிலேயே விட்டுச் சென்றான் பெஸ்து ஆளுநரானான் மூன்று நாட்களுக்கு பிறகு அவன் செசரியாவில் இருந்து எருசிலேமுக்கு சென்றான் தலைமை ஆசாரியரும் முக்கியமான யூத தலைவர்களும் பெஸ்துவுக்கு முன் பவுலுக்கு எதிராக வழக்குகளை தொடுத்தனர் 
தங்களுக்கு ஓர் உதவி செய்யும்படியாக பெஸ்துவை வேண்டினர் பவுலை எருசிலேமுக்கு மீண்டும் அனுப்பும்படியாக பெஸ்துவை கேட்டார்கள் வழியில் பவுலை கொள்வதற்கு திட்டம் வகுத்தனர் ஆனால் பெஸ்து இல்லை பவுல் செசரியாவில் வைக்கப்படுவார் நானே செசரியாவுக்கு சீக்கிரம் போவேன் உங்கள் தலைவர்கள் சிலரும் என்னோடு வரலாம் அவன் உண்மையாகவே குற்றம் செய்திருந்தால் செசரியாவில் அவர்கள் மனிதன் மீது வழக்கு தொடரலாம் என்றான் எட்டு அல்லது பத்து நாட்கள் பெஸ்து எருசிலேமில் தங்கினான் பின் அவன் செசரியாவுக்கு திரும்பினான் மறுநாள் பெஸ்து பவுலை தனக்கு முன்னால் அழைத்து வருமாறு வீரர்களுக்கு கூறினான் பெஸ்து நீதிபதியின் இருக்கையில் அமர்ந்திருந்தான் பவுல் அறைக்குள் வந்தான் எருசிலேமிலிருந்து வந்த யூதர்கள் அவனை சுற்றிலும் நின்று கொண்டனர் பவுல் பல குற்றங்களை செய்தான் என்று யூதர்கள் கூறினார்கள் ஆனால் இக்காரியங்கள் எதையும் நிரூபிக்க முடியவில்லை பவுல் தன்னை காத்துக் கொள்வதற்கு கூறியதாவது யூத சட்டத்துக்கு மாறாகவோ தேவாலயத்துக்கு எதிராகவோ ராயருக்கு விரோதமாகவோ நான் எந்த குற்றத்தையும் செய்யவில்லை என்றான் ஆனால் பெஸ்து யூதர்களை திருப்திப்படுத்த நினைத்தான் எனவே அவன் பவுலை நோக்கி நீ எருசலேமுக்கு போக விரும்புகிறாயா இக்குற்றங்களுக்காக நான் அங்கு நீதி வழங்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறாயா என்று கேட்டான் பவுல் ராயனின் நியாய ஸ்தலத்திற்கு முன்பாக நான் நின்று கொண்டிருக்கிறேன் இங்கு நான் நியாயம் தீர்க்கப்பட வேண்டும் நான் யூதர்களுக்கு எந்த குற்றத்தையும் செய்யவில்லை இது உண்மை என்பது உங்களுக்கு தெரியும் நான் ஏதேனும் தவறு செய்து சட்டமும் நான் அதற்காக இறக்க வேண்டும் என கூறினால் நான் இறப்பதற்கு சம்மதிக்கிறேன் நான் மரணத்தில் நின்று தப்ப வேண்டும் என்று கேட்கவில்லை ஆனால் இப்பழிகள் பொய் எனில் யாரும் என்னை யூதரிடம் ஒப்படைக்க கூடாது நான் ராயரால் நியாயம் தீர்க்கப்பட விரும்புகிறேன் என்றான் பெஸ்து தனது ஆலோசகர்களிடம் இதை குறித்து கலந்து ஆலோசித்தான் பின்பு அவன் நீ ராயரை பார்க்க வேண்டும் என கேட்டாய் எனவே நீ ராயரிடம் போவாய் என்றான் சில நாட்களுக்கு பிறகு அகிரிப்பா மன்னரும் பெர்னிசும் பெஸ்துவை சந்திக்குமாறு செசரியாவுக்கு வந்தனர் அங்கு பல நாட்கள் தங்கியிருந்தனர் பவுலின் வாழ்க்கையை குறித்து பெஸ்து மன்னருக்கு கூறினான் பெஸ்து பெலிக்ஸ் சிறையில் விட்டு சென்ற ஒரு மனிதன் இருக்கிறான் நான் எருசலேமுக்கு போனபோது தலைமை ஆசாரியரும் புதிய யூத அதிகாரிகளும் அவன் மீது வழக்கு தொடர்ந்தனர் அவனுக்கு நான் மரண தண்டனை அளிக்க வேண்டும் என யூதர்கள் விரும்பினர் ஆனால் நான் ஒரு மனிதன் குற்றம் செய்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டால் ரோமர் அவரை பிறரிடம் நியாயம் வழங்குவதன் பொருட்டு ஒப்படைப்பதில்லை முதலில் அம்மனிதன் அவனை பழியிடும் மக்களை எதிர்கொள்ள வேண்டும் அவர்கள் இட்ட வழக்குகளுக்கு எதிரான தனது கருத்துக்களை சொல்ல வேண்டும் என்று பதிலளித்தேன் எனவே இந்த யூதர்கள் வழக்காடுவதற்காக செசரியாவுக்கு வந்தனர் நான் காலத்தை வீணாக்கவில்லை மறுநாளே நீதிபதியின் இருக்கையில் அமர்ந்து அம்மனிதனை அழைத்து வருமாறு கட்டளையிட்டேன் யூதர்கள் எழுந்து நின்று அவனை பழித்தனர் ஆனால் எந்த பயங்கர குற்றத்தையும் அவன் செய்ததாக யூதர்கள் கூறவில்லை அவர்கள் சொல்வார்கள் என்று நான் எண்ணியிருந்தேன் அவர்கள் தங்கள் மதத்தை குறித்தும் இயேசு என்கின்ற மனிதனை பற்றி மட்டுமே கூறினார்கள் இயேசு இறந்தார் ஆனால் பவுல் அவர் இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறார் என்று கூறுகிறான் எனக்கு இவற்றை குறித்து விவரமாக தெரியவில்லை எனவே நான் கேள்விகள் கேட்கவில்லை நான் பவுலை நோக்கி நீ எருசிலேமுக்கு போய் அங்கு இவை குறித்து நியாயம் தீர்க்கப்பட விரும்புகிறாயா என்று கேட்டேன் ஆனால் பவுல் செசேரியாவிலேயே வைக்கப்பட வேண்டும் என்று கேட்டான் அவன் ராயர் முடிவெடுக்க வேண்டும் என விரும்புகிறான் ரோமில் ராயரிடம் அவனை அனுப்ப மட்டும் அவன் இங்கேயே வைக்கப்பட நான் கட்டளையிட்டுள்ளேன் என்று கூறினான் அகிரிப்பா விஸ்துவை நோக்கி நானும் நாளை இந்த மனிதன் கூறுவதை கேட்க விரும்புகிறேன் என்றான் பெஸ்து நீங்கள் கேட்பீர்கள் என்றான் மறுநாள் அகிரிப்பாவும் பெர்னிசும் அங்கு வந்தார்கள் மிக முக்கியமான மனிதர்களுக்குரிய ஆடைகளை உடுத்தி அதற்கேற்றவாறு நடந்து கொண்டனர் அகிரிப்பாவும் பெர்னிசும் படை அதிகாரிகளும் செசரியாவின் முக்கிய மனிதர்களும் நியாய தீர்ப்பு அறைக்குள் சென்றனர் பெஸ்து பவுலை உள்ளே அழைத்து வருமாறு வீரர்களுக்கு கட்டளையிட்டான் பெஸ்து அகிரிப்பா மன்னரும் இங்குள்ள எல்லோரும் இப்போது இம்மனிதனை பார்க்கிறீர்கள் இங்கும் இருசிலேமில் உள்ள எல்லா யூத மக்களும் இவனுக்கு எதிராக என்னிடம் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் அவர்கள் குற்றங்களை கூறிய போது அவனை இனிமேலும் உயிரோடு விட்டு வைக்க கூடாது என்று கூக்குரலிட்டனர் நான் நியாயம் கேட்டபோது அவனிடம் எந்த தவறையும் காணவில்லை அவனுக்கு மரண தண்டனை விதிக்கும் அளவிற்கு எந்த காரணமும் இருக்கவில்லை அவன் ராயனிடம் நியாயம் பெற விரும்புகிறார் எனவே அவனை ரோமுக்கு அனுப்ப தீர்மானித்துள்ளேன் இம்மனிதன் செய்த தவறாக ராயருக்கு எழுதுவதற்கு தீர்மானமாக எதுவும் இல்லை எனவே உங்களுக்கு முன்பாக விசேஷமாக அகிரிப்பா மன்னரே உங்களுக்கு முன்பாக அவனை கொண்டு வந்துள்ளேன் நீங்கள் அவனை வினவலாம் ராயருக்கு ஏதாவது எழுதுமாறு கூறலாம் ஒரு கைதிக்கு எதிராக எந்த குற்றத்தையும் குறிப்பிடாமல் 
அவனை ராயரிடம் அனுப்புவது மூடத்தனமானது என்று நினைக்கிறேன் என்றான் அகிரிப்பா பவுலை நோக்கி இப்போது உன்னை பற்றி நீயே பேசலாம் என்றான் பின் பவுல் தனது கையை உயர்த்தி தனக்கு சார்பாக பேச துவங்கினான் அவன் அகிரிப்பா மன்னரே யூதர்கள் எனக்கு எதிராக சொன்ன எல்லா வழக்குகளுக்கும் நான் பதில் கூறுவேன் நான் இன்று உங்கள் முன்பாக நின்று இதை செய்வதை ஒரு ஆசீர்வாதமாக கருதுகிறேன் நீங்கள் எல்லா யூத வழக்கங்களையும் யூதர்கள் வாதிடுகிற காரியங்களையும் மிகுதியாக அறிந்திருப்பதால் நான் உங்களோடு பேசுவதில் மகிழ்ச்சி கொள்ளுகிறேன் தயவு செய்து நான் சொல்வதை கவனமாக கேளுங்கள் எனது முழு வாழ்க்கையை குறித்து எல்லா யூதர்களும் அறிந்திருக்கிறார்கள் முதலில் எனது சொந்த நாட்டில் நான் வாழ்ந்த வகையையும் பின்னர் எருசிலேமில் வாழ்ந்த வகையையும் பற்றி அவர்கள் அறிந்திருக்கிறார்கள் இந்த யூதர்களுக்கு என்னை பல காலமாக தெரியும் அவர்கள் விரும்பினால் நான் ஒரு நல்ல பரிசேயர் என்று உங்களுக்கு கூற முடியும் யூத மக்களில் பிற எல்லா பிரிவினரை காட்டிலும் பரிசேயர்கள் யூத மத விதிகளை கவனமாக பின்பற்றுகிறார்கள் தேவன் நமது முன்னோருக்கு கொடுத்த வாக்குறுதியை நான் நம்புவதால் இப்போது நான் விசாரணையில் இருக்கிறேன் நமது மக்களில் பன்னிரண்டு குலத்தினரும் பெற வேண்டுமென நம்பும் வாக்குறுதி இதுவே இந்நம்பிக்கைக்காக யூதர்கள் தேவனுக்கு இரவும் பகலும் சேவை புரிகின்றனர் எனது மன்னரே நான் இந்த வாக்குறுதியிலே நம்பிக்கை வைத்திருப்பதால் யூதர்கள் என் மீது பழி சுமத்துகின்றனர் தேவன் மரணத்தினின்று மக்களை எழுப்ப முடியும் என்பது நம்ப இயலாதது என ஏன் மக்கள் எண்ணுகின்றனர் நான் பரிசேனாக இருந்தபோது நாசிரேத்தை சேர்ந்த இயேசுவின் பெயருக்கு எதிராக பல காரியங்களை செய்ய எண்ணினேன் எருசிலேமில் விசுவாசிகளுக்கு எதிராக பல காரியங்களை செய்தேன் விசுவாசிகளில் பலரை சிறையில் இடும் அதிகாரத்தை தலைமை ஆசாரியர் எனக்கு கொடுத்திருந்தார் இயேசுவின் சீஷர்கள் கொல்லப்பட்ட போது அது ஒரு நல்ல செய்கை என்று நான் ஒப்புக்கொண்டேன் ஒவ்வொரு யூத ஜப ஆலயத்திலும் நான் அவர்களை தண்டித்தேன் இயேசுவுக்கு எதிராக அவர்கள் தகாதவற்றை பேச செய்வதற்கு முயற்சித்தேன் அம்மக்களிடம் நான் கொண்ட அதிக சினத்தால் அவர்களை கண்டுபிடித்து துன்புறுத்துவதற்காக வேறு நகரங்களுக்கு சென்றேன் ஒரு முறை தலைமை ஆசாரியர் தமஸ்கு நகரத்திற்கு போகும் அதிகாரத்தையும் அனுமதியையும் கொடுத்தார்கள் நான் தமஸ்குவுக்கு போய்க் கொண்டிருந்தேன் அது நண்பகல் பொழுது நான் வானத்திலிருந்து ஒரு அக்னியை பார்த்தேன் சூரியனை காட்டிலும் அதிகமாக அவ்வொளி பிரகாசித்தது அந்த ஒளி என்னையும் என்னோடு பயணம் செய்த மனிதர்களை சுற்றியும் பிரகாசித்தது நாங்கள் எல்லோரும் நிலத்தில் வீழ்ந்தோம் அப்போது யூத மொழியில் ஒரு குரல் என்னோடு பேசுவதை கேட்டேன் அக்குரல் சவுலே சவுலே ஏன் இக்கொடுமைகளை எனக்கு எதிராக செய்கிறாய் நீ என்னை எதிர்ப்பதன் மூலம் உன்னை நீயே துன்புறுத்தி கொண்டிருக்கிறாய் என்றது நான் ஆண்டவரே நீங்கள் யார் என்றேன் ஆண்டவர் நான் இயேசு நீ துன்பப்படுத்துகிறவர் நானே எழுந்திரு நான் உன்னை எனது ஊழியனாக தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறேன் நீ எனக்கு சாட்சியாக இருப்பாய் இன்று பார்த்த என்னை பற்றிய செய்திகளையும் உனக்கு நான் காட்டப்போகிற விஷயங்களையும் நீ மக்களுக்கு கூறுவாய் நான் உனது சொந்த மக்கள் உன்னை துன்புறுத்துவதற்கு அனுமதிக்க மாட்டேன் யூதர் அல்லாத மக்களிடமிருந்தும் நான் உன்னை பாதுகாப்பேன் நான் உன்னை இம்மக்களிடம் அனுப்புகிறேன் உண்மையை இம்மக்களுக்கு நீ காட்டுவாய் அதனால் மக்கள் இருளிலிருந்து ஒழிக்கி திரும்புவார்கள் சாத்தானின் அதிகாரத்திலிருந்து தேவனிடம் திரும்புவார்கள் மேலும் அவர்களது பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் என்னை நம்புவதால் பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட மனிதரோடு அவர்களும் பங்கு பெற முடியும் என்றார் என்று கூறினான் பவுல் தொடர்ந்து பேசினான் அகிரிப்பா மன்னரே பரலோகத்திலிருந்து இக்காட்சி வந்தபோது நான் அதற்கு கீழ்ப்படிந்தேன் மக்கள் அவர்களது இருதயங்களையும் வாழ்க்கைகளையும் மாற்றிக்கொண்டு தேவனிடம் திரும்ப வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு கூற ஆரம்பித்தேன் அவர்கள் மனம் மாறினார்கள் என்பதை வெளிக்காட்டும்படியான செயல்களை செய்யுமாறு மக்களுக்கு கூறினேன் தமஸ்குவில் உள்ள மக்களுக்கு முதலில் இதை கூற ஆரம்பித்தேன் பின் எருசிலேமுக்கும் யூதேயாவின் ஒவ்வொரு பாகத்திற்கும் சென்று அங்குள்ள மக்களுக்கு இவற்றை கூறினேன் மேலும் யூதர் அல்லாத மக்களிடமும் நான் சென்றேன் எனவேதான் யூதர்கள் என்னை பிடித்து தேவாலயத்தில் என்னை கொல்ல முயன்றார்கள் ஆனால் தேவன் எனக்கு உதவினார் இன்னமும் எனக்கு உதவி கொண்டிருக்கிறார் தேவனுடைய உதவியால் நான் இன்று இங்கு நின்று கொண்டிருக்கிறேன் நான் கண்ட மகத்தானதும் எளியதுமானவற்றையும் கூறிக்கொண்டுள்ளேன் ஆனால் நான் எதையும் புதிதாக கூறிக்கொண்டிருக்கவில்லை பின்னர் நிகழும் என்று மோசையும் தீர்க்க தரிசிகளும் கூறியவற்றை நான் கூறிக்கொண்டிருக்கிறேன் தொல்லைகளை அனுபவித்த பின் மரணத்தினின்று முதன் முதலில் எழுபவர் கிறிஸ்துவே என்று அவர்கள் கூறினர் மோசையும் தீர்க்க தரிசிகளும் கிறிஸ்து யூத மக்களுக்கும் யூதர் அல்லாத மக்களுக்கும் ஒளியை தருபவர் என்று கூறினார்கள் என்றான் பவுல் இவற்றை தனக்கு சாதமாக கூறிக்கொண்டிருந்த பொழுது கிறிஸ்து உறக்க பவுலே நீ பைத்தியக்காரன் அதிக படிப்பு உன்னை பித்தனாக்கிவிட்டது என்றான் பவுல் மிக மாட்சிமை மிக்க பெஸ்துவே நான் பித்தன் அல்லன் நான் கூறுபவை உண்மையானவை எனது வார்த்தைகள் ஒரு மூடனின் வார்த்தைகள் அல்ல அவை உண்மையானவையும் ஞானமிக்கவையும் ஆகும் 
அகிரிப்பா மன்னர் இவற்றை நன்கு அறிந்திருக்கிறார் நான் சுதந்திரமாக அவரோடு பேச முடியும் இவை அனைத்தையும் குறித்து அவர் கேள்விப்பட்டிருக்கிறார் என்பதை நான் அறிவேன் ஏன் இவை அனைத்தும் மக்கள் காணும்படியாக நடந்தவையே அகிரிப்பா மன்னரே தீர்க்க தரிசிகள் எழுதியவற்றை நம்புகிறீர்களா நீங்கள் நம்புகிறீர்கள் என்பது எனக்கு தெரியும் என்றான் அகிரிப்பா பவுலிடம் நீ அவ்வளவு எளிதாக என்னை கிறிஸ்தவனாக மாறுவதற்கு தூண்ட முடியும் என்று நினைக்கிறாயா என்று கேட்டான் பவுல் அது எளிதானதா கடினமானதா என்பது முக்கியமல்ல நீங்கள் மட்டுமல்ல என்னை கேட்கிற இங்குள்ள ஒவ்வொருவரும் இன்று ரட்சிக்கப்பட்டு எனக்கு பூட்டப்பட்டுள்ள இந்த விலங்குகளை தவிர்த்து எல்லாவற்றிலும் என்னை போலாக வேண்டும் என்று தேவனிடம் பிரார்த்தனை செய்கிறேன் என்றான் அகிரிப்பா மன்னரும் கவர்னர் பெஸ்துவும் பெர்னிசும் அவர்களோடு அமர்ந்திருந்த எல்லா மக்களும் எழுந்து ஒருவரோடொருவர் பேசிக்கொண்டு அந்த அறையை விட்டு சென்றார்கள் அவர்கள் இம்மனிதன் கொல்லப்படவோ சிறையில் அடைக்கப்படவோ கூடாது உண்மையிலேயே தவறான எதையும் அவன் செய்யவில்லை என்றார்கள் அகிரிப்பா பெஸ்துவை நோக்கி அவன் மட்டும் ராயரிடம் விண்ணப்பிக்காமல் இருந்திருந்தால் அவன் விடுதலை செய்யப்பட்டிருக்கலாம் என்றான் நாங்கள் இத்தாலிக்கு கடற்பயணம் செய்ய வேண்டும் என முடிவெடுக்கப்பட்டது ஜூலியஸ் என்னும் பெயருள்ள படை அதிகாரி பவுலையும் வேறு சில கைதிகளையும் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டான் ராயரின் படையில் ஜூலியஸ் சேவை புரிந்து கொண்டிருந்தான் நாங்கள் ஒரு கப்பலில் ஏறி சென்றோம் கப்பல் அதிரமித்தியம் என்னும் நகரிலிருந்து வந்து ஆசியாவின் பல இடங்களுக்கு பயணம் செல்ல தயாராக இருந்தது அரிஸ்தர்க்கும் எங்களோடு வந்தான் அம்மனிதன் மக்கதுனியாவில் தெசலோனிக்கா நகரத்தைச் சேர்ந்தவன் மறுநாள் நாங்கள் சீதோன் நகரத்துக்கு வந்தோம் ஜூலியஸ் பவுலோடு நல்ல முறையில் நடந்து கொண்டான் அவன் பவுல் அவனது நண்பர்களை சென்று சந்திக்கும் சுதந்திரத்தை அவனுக்கு கொடுத்தான் இந்த நண்பர்கள் பவுலுக்குரிய தேவைகளை கவனித்து வந்தனர் நாங்கள் சீதோன் நகரத்திலிருந்து கடலில் பயணமானோம் காற்று எங்களுக்கு எதிர் திசையில் வீசியபடியால் சீப்ரு தீவின் கரையோரம் எங்கள் கடற்பயணம் தொடர்ந்தது சிலிசியா பம்பிலியா வழியாக கடலை கடந்து சென்றோம் பின் லீசியாவில் உள்ள மீரா நகரத்துக்கு நாங்கள் வந்தோம் மீராவில் படை அதிகாரி அலெக்சாண்டரியா நகரத்திலிருந்து வந்த ஒரு கப்பலை கண்டான் இந்த கப்பல் இத்தாலிக்கு போய்க் கொண்டிருந்தது எனவே அவன் எங்களை அதில் ஏற்றினான் நாங்கள் நிதானமாக பல நாட்கள் கடலில் பயணம் செய்தோம் காற்று எங்களுக்கு எதிராக வீசிக் கொண்டிருந்தபடியால் கினிது நகரை அடைவதே கடினமாக இருந்தது அவ்வழியாக மேலும் போக முடியவில்லை சால்மோனின் அருகேயுள்ள கிரேத்தா தீவின் தென்பகுதியின் வழியாக கடல் பயணமானோம் கடற்கரை ஓரமாக போனோம் ஆனாலும் கடற்பயணம் கடினமாக இருந்தது பாதுகாப்பான துறைமுகம் என்னும் இடத்திற்கு வந்தோம் லசேயா நகரம் அந்த இடத்திற்கு அருகாமையில் இருந்தது நிறைய நேரத்தை நாங்கள் பிறந்திருந்தோம் கடற்பயணம் செய்வது ஆபத்தானதாக இருந்தது ஏனெனில் யூதர்களின் உபாச தினம் ஆரம்பித்திருந்தது எனவே பவுல் மனிதரே இப்பயணத்தில் இன்னும் தொல்லைகள் மிகுதியாக இருக்கும் என்று எண்ணுகிறேன் என்று அவர்களை எச்சரித்தான் கப்பலும் கப்பலின் பொருள்களும் இழக்கப்படலாம் நம் உயிரையும் நாம் இழக்கக்கூடும் என்றான் ஆனால் கப்பல் தலைவனும் கப்பலின் சொந்தக்காரனும் பவுல் கூறியதை ஒப்புக்கொள்ளவில்லை அதனால் படை அதிகாரி பவுலை நம்பவில்லை பதிலாக தலைவனும் கப்பலின் சொந்தக்காரனும் கூறியதை அதிகாரி நம்பினான் குளிர்காலத்தில் கப்பல் தங்குவதற்கு அத்துறைமுகம் ஏற்றதல்ல எனவே பெரும்பான்மையான மனிதர்களும் கப்பல் புறப்பட வேண்டும் என முடிவெடுத்தனர் பேனிக்ஸ் நகரத்தை அடையக்கூடும் என அவர்கள் நம்பினர் குளிர்காலத்தில் கப்பல் அங்கு தங்க முடியும் கிரேத்தா தீவில் பேனிக்ஸ் ஒரு நகரம் தென்மேற்கு வடமேற்கு திசைகளை நோக்கிய துறைமுகம் அங்கிருந்தது தெற்கிலிருந்து ஒரு நல்ல காற்று வீசியது கப்பலில் இருந்த மனிதர்கள் நமக்கு தேவையான காற்று இது இப்போது அது வீசுகிறது என்று நினைத்தார்கள் எனவே அவர்கள் நங்கூரத்தை மேலே இழுத்தார்கள் கிரேத்தா தீவுக்கு வெகு அருகில் பயணம் செய்தோம் வடகிழக்கன் என்னும் பெயருள்ள மிக பலமான காற்று தீவின் குறுக்காக வந்தது இக்காற்று கப்பலை சுமந்து சென்றது காற்றுக்கு எதிராக கப்பலால் செல்ல முடியவில்லை எனவே முயற்சி செய்வதை விட்டு காற்று எங்களை சுமந்து செல்லும்படியாக விட்டோம் கிளவுதா என்னும் ஒரு சிறிய தீவின் கீழே சென்றோம் எங்களால் உயிர் மீட்கும் படகை வெளியே எடுக்க முடிந்தது ஆனால் அதை எடுப்பது மிக கடினமான செயலாக இருந்தது உயிர் மீட்கும் படகை மனிதர்கள் எடுத்த பின் அவர்கள் கப்பலை சுற்றிலும் கயிறுகளால் கப்பல் சரியாக இருப்பதற்கென்று கட்டினார்கள் சிறிடிஸின் மனப்பாங்கான கரையில் கப்பல் மோதக்கூடும் என்று அவர்கள் நினைத்தார்கள் எனவே துடுப்புகளை எடுத்துவிட்டு காற்று கப்பலை செலுத்தும்படியாக விட்டார்கள் மறுநாள் புயல் கடுமையாக தாக்கியதால் மனிதர்கள் கப்பலிலிருந்து சில பொருட்களை வெளியே வீசினார்கள் ஒரு நாள் கழிந்ததும் கப்பலின் கருவிகளை வெளியே வீசினர் பல நாட்கள் எங்களால் சூரியனையோ 
நட்சத்திரங்களையோ பார்க்க முடியவில்லை புயல் கொடுமையாக இருந்தது நாங்கள் உயிர் விளைக்கும் நம்பிக்கையை கைவிட்டோம் நாங்கள் இறந்து விடுவோம் என எண்ணினோம் நீண்ட காலமாக அம்மனிதர்கள் சாப்பிடவில்லை பின்பு ஒரு நாள் பவுல் அவர்களுக்கு முன்பாக எழுந்து நின்று மனிதரே கிரேத்தாவை விட்டு புறப்படாதீர்கள் என்று உங்களுக்கு சொன்னேன் நீங்கள் நான் சொல்வதை கேட்டிருக்க வேண்டும் இத்தனை தொல்லைகளும் நஷ்டமும் உங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்காது ஆனால் இப்போது மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்படிக்கு உங்களுக்கு கூறுகிறேன் உங்களில் ஒருவரும் இறக்க மாட்டீர்கள் ஆனால் கப்பல் அழிந்து போகும் நேற்று இரவு தேவனிடமிருந்து ஒரு தூதன் என்னிடம் வந்தான் நான் வணங்குகிற தேவன் அவரே நான் அவருடையவன் தேவதூதன் பவுலே பயப்படாதே நீ ராயருக்கு முன் நிற்க வேண்டும் தேவன் உனக்கு இவ்வாக்குறுதியை தருகிறார் உன்னோடு பயணமாகிற எல்லா மனிதரின் உயிர்களும் காப்பாற்றப்படும் என்றார் எனவே மனிதரே மகிழ்ச்சியாயிருங்கள் நான் தேவனிடம் நம்பிக்கை வைத்துள்ளேன் அவரது தூதன் கூறியபடியெல்லாம் நடக்கும் ஆனால் நாம் ஒரு தீவிற்கு சென்று மோதுவோம் என்றான் பதினான்காம் நாள் இரவில் ஆதிரியா கடலை சுற்றிலும் நாங்கள் கப்பலில் மிதந்து கொண்டிருந்தோம் மாலுமிகள் கரையை நெருங்குகிறோம் என்று எண்ணினர் அவர்கள் ஒரு கனமான பொருளை நுனியில் கட்டி கயிற்றை நீருக்குள் வீசினர் நீர் நூற்றி இருபது அடி ஆழமானது என்று அவர்கள் கண்டனர் இன்னும் சற்று தூரம் சென்று கயிற்றை மீண்டும் வீசினர் அங்கு நீர் தொன்னூறு அடி ஆழமாயிருந்தது நாங்கள் பாறையில் மோதுவோம் என்று மாலிமிகள் பயந்தார்கள் எனவே நான்கு நங்கூரங்களை நீருக்குள் பாய்ச்சினர் மறுநாளின் பகலொலிக்காக பிரார்த்தனை செய்தனர் சில மாலிமிகள் கப்பலை கைவிட விரும்பினர் அவர்கள் உயிர் மீட்கும் படகை நீரில் இறக்கினர் கப்பலின் முன்பக்கத்திலிருந்து அதிகமான நங்கூரங்களை வீசுவதாக பிற மனிதர்கள் கருதும்படியாக நடந்து கொண்டனர் ஆனால் பவுல் படை அதிகாரியையும் பிற வீரர்களையும் நோக்கி இம்மனிதர்கள் கப்பலிலே இருக்காவிட்டால் உங்கள் உயிர்களை காக்க முடியாது என்றான் எனவே வீரர்கள் கயிறுகளை அறுத்து உயிர் மீட்கும் படகை நீரில் விழச் செய்தனர் அதிகாலைக்கு சற்று முன் பவுல் எல்லா மக்களையும் ஏதேனும் உண்பதற்கு சம்மதிக்க வைத்தான் அவன் கடந்த இரண்டு வாரங்களாக நீங்கள் காத்து கொண்டும் கவனித்துக் கொண்டும் இருக்கிறீர்கள் பதினான்கு நாட்களாக நீங்கள் எதையும் உண்ணவில்லை நீங்கள் இப்போது எதையாவது சாப்பிடுமாறு உங்களை வேண்டுகிறேன் உயிரோடு இருப்பதற்கு உங்களுக்கு இது தேவை உங்களில் யாரும் ஒரு தலைமுடியை கூட இழக்க மாட்டீர்கள் என்றான் இதை கூறிய பிறகு பவுல் ரொட்டியை எடுத்து எல்லோர் முன்பாகவும் அதற்காக தேவனுக்கு நன்றி சொன்னான் அதில் ஒரு பகுதியை எடுத்து அவன் உண்ண ஆரம்பித்தான் எல்லா மனிதர்களும் உற்சாகம் பெற்றனர் அவர்களும் சாப்பிட ஆரம்பித்தார்கள் கப்பலில் இருநூற்றி எழுபத்தி ஆறு பேர் இருந்தனர் நாங்கள் திருப்தியாக சாப்பிட்டோம் பின் கப்பலில் இருந்த தானியங்களை எல்லாம் கப்பலின் பாரத்தை குறைக்கும் பொருட்டு கடலுக்குள் வீசினோம் பகல் ஒளிவர ஆரம்பித்ததும் மாலுமிகள் நிலத்தை கண்டனர் அந்நிலம் எதுவென்று அவர்களால் அறிய முடியவில்லை அவர்கள் கடற்கரையோடு கூடிய ஒரு வளைகுடாவை கண்டனர் மாலுமிகள் அவர்களால் முடிந்தவரைக்கும் கடற்கரைக்கு நேராக கப்பலை செலுத்த முயன்றனர் ஆனால் கப்பல் மணல்மேட்டில் மோதியது கப்பலின் முன்பகுதி அதற்குள் நுழைந்து நின்றது கப்பலால் அசைய முடியவில்லை பெரும் அலைகள் வந்து கப்பலின் பின்பகுதியில் மோதி கப்பலை உடைத்து விட்டன எந்த கைதியும் நீந்தி தப்பித்து போகாதவாறு வீரர்கள் அவர்களை கொள்வதற்கு முடிவு செய்தார்கள் ஆனால் படைத்தலைவன் பவுலை உயிரோடு காக்க எண்ணினான் எனவே வீரர்கள் கைதிகளை கொள்வதற்கு அவன் அனுமதிக்கவில்லை நீந்த தெரிந்தவர்கள் கடலில் குதித்து நீந்தி கரை சேரலாம் என்று ஜூலியஸ் மக்களுக்கு கூறினான் பிற மக்கள் மரப்பலகைகளையோ கப்பலின் உடைந்த பகுதிகளையோ பிடித்து நீந்தினர் இவ்வாறு எல்லா மக்களும் நிலத்தை அடைந்தனர் மக்களில் ஒருவரும் இறக்கவில்லை நாங்கள் நலமாக கரையை அடைந்த போது அத்தீவு மெலித்தா என்று அழைக்கப்பட்டதை அறிந்தோம் மழை பெய்து கொண்டிருந்தது குளிர் மிகுதியாக இருந்தது ஆனால் அங்கு வாழ்ந்த மக்கள் எங்களை அசாதாரணமான அன்புடன் நடத்தினார்கள் அவர்கள் எங்களுக்காக தீ மூட்டி எங்களையெல்லாம் வரவேற்றனர் நெருப்பின் பொருட்டு பவுல் விறகு குச்சிகளை சேகரித்தான் பவுல் அக்குச்சிகளை நெருப்பில் இட்டுக் கொண்டிருந்தான் விஷப்பாம்பு ஒன்று வெப்பத்தினால் வெளியேறி வந்து பவுலின் கையில் கடித்தது தீவில் வாழ்ந்த மக்கள் பவுலின் கையில் அப்பாம்பு தொங்கிக் கொண்டிருப்பதை கண்டனர் அவர்கள் இம்மனிதன் ஒரு கொலைக்காரனாக இருக்க வேண்டும் அவன் கடலில் இறக்கவில்லை ஆனால் தெய்வீக நீதியானது அவன் வாழ்வதை விரும்பவில்லை என்றனர் ஆனால் பவுல் பாம்பை தீயினுள் உதறினான் அவனுக்கு எந்த தீங்கும் ஏற்படவில்லை பவுல் சரீரம் வீங்கக்கூடும் அல்லது அவன் இறந்துவிடக்கூடும் என்று மக்கள் எண்ணினர் மக்கள் காத்திருந்து நீண்ட நேரம் பவுலை கண்காணித்தனர் ஆனால் அவனுக்கு எந்த தீங்கும் நேரவில்லை எனவே பவுலை குறித்த தங்கள் கருத்தை அவர்கள் மாற்றிக்கொண்டனர் அவர்கள் அவன் ஒரு தேவன் என்றனர் அப்பகுதியைச் சுற்றிலும் சில வயல்கள் இருந்தன 
தீவின் ஒரு முக்கியமான மனிதனுக்கு அந்த வயல்கள் சொந்தமானவை அவன் பெயர் புபிலியூ அவன் எங்களை தனது வீட்டுக்குள் வரவேற்றான் அவன் எங்களுக்கு நல்லவனாக இருந்தான் நாங்கள் அவனது வீட்டில் மூன்று நாட்கள் தங்கியிருந்தோம் புபிலியூவின் தந்தை மிகவும் நோயுற்று படுக்கையில் இருந்தார் அவருக்கு காய்ச்சலும் வயிற்று இறைச்சலும் இருந்தது ஆனால் பவுல் அவனிடம் சென்று அவனுக்காக பிரார்த்தனை செய்தான் பவுல் தனது கைகளை அம்மனிதன் மீது வைத்து அவனை குணமாக்கினான் இது நடந்த பின் தீவிலுள்ள எல்லா நோயாளிகளும் பவுலிடம் வந்தனர் அவர்களையும் கூட பவுல் குணமாக்கினான் தீவின் மக்கள் எங்களுக்கு பல கௌரவங்களை அளித்தார்கள் நாங்கள் தீவில் மூன்று மாதம் தங்கினோம் நாங்கள் புறப்படுவதற்கு தயாரான போது எங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை மக்கள் கொடுத்தார்கள் அலெக்சாண்டிரியாவிலிருந்து வந்த ஒரு கப்பலில் நாங்கள் ஏறினோம் குளிர்காலத்தில் அக்கப்பல் மெலித்தா தீவில் தங்கியிருந்தது மிதுனம் என்னும் சின்னம் கப்பலில் முன்புறத்தில் இருந்தது சிராக்கூஸ் நகரில் நாங்கள் கப்பலை நிறுத்தினோம் மூன்று நாட்கள் சிராக்கூஸில் தங்கியிருந்து பின்புறப்பட்டோம் ரேகியூ நகருக்கு நாங்கள் வந்தோம் தென்மேற்கிலிருந்து மறுநாள் ஒரு காற்று வீசியது எனவே நாங்கள் கடலில் பயணமாக முடிந்தது ஒரு நாள் கழித்து நாங்கள் புத்தையோலி நகருக்கு வந்தோம் அங்கு சில சகோதரர்களை நாங்கள் கண்டோம் ஒரு வாரம் தம்மோடு எங்களை தங்கியிருக்குமாறு எங்களை கேட்டுக்கொண்டார்கள் இறுதியில் நாங்கள் ரோமை அடைந்தோம் ரோமிலுள்ள விசுவாசிகள் நாங்கள் அங்கிருப்பதை கேள்விப்பட்டனர் அப்பியூ சந்தையிலும் மூன்று விடுதிகளிலும் எங்களை சந்திக்கும்படியாக அவர்கள் வந்தனர் விசுவாசிகளை கண்டபோது பவுல் ஊக்கம் பெற்றான் பவுல் தேவனுக்கு நன்றி கூறினான் பின்பு நாங்கள் ரோமுக்கு சென்றோம் ரோமில் பவுல் தனித்து தங்குவதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டான் ஒரு வீரன் மட்டும் பவுலை காவல் காப்பதற்காக அவனோடு தங்கினான் மூன்று நாளைக்கு பின் பவுல் சில மிக முக்கியமான யூதர்களை தன்னிடம் வருமாறு சொல்லி அனுப்பினான் அவர்கள் எல்லோரும் வந்தபோது பவுல் எனது யூத சகோதரர்களே நான் நமது மக்களுக்கு எதிராக எதையும் செய்யவில்லை நம் முன்னோர்களின் மரபிற்கு எதிராகவும் எதையும் நான் செய்யவில்லை ஆனால் என்னை எருசுலேமில் சிறைப்பிடித்து ரோமரிடம் ஒப்படைத்தனர் ரோமர்கள் என்னை விசாரித்தார்கள் ஆனால் நான் கொல்லப்படுவதற்கு ஏதுவான எந்த காரணத்தையும் என்னிடம் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை எனவே அவர்கள் என்னை விடுதலை செய்ய விரும்பினர் ஆனால் அங்கிருந்த யூதர்கள் அதை விரும்பவில்லை எனவே நான் என்னை ராயரிடம் வழக்காடும்படியாக ரோமுக்கு கொண்டு வருமாறு கேட்க வேண்டியதாயிற்று ஆனால் எனது மக்கள் தவறு இழைத்தார்கள் என்று நான் குற்றம் சாட்டிக் கொண்டிருக்கவில்லை எனவேதான் உங்களை சந்தித்து உங்களோடு பேச விரும்பினேன் இஸ்ரவேலரின் நம்பிக்கையை நான் கொண்டிருப்பதால் இவ்விலங்குகளால் கட்டப்பட்டிருக்கிறேன் என்றான் யூதர்கள் பவுலுக்கு பதிலாக நாங்கள் உண்மை குறித்து யூதேயாவிலிருந்து கடிதங்கள் எதையும் பெறவில்லை அங்கிருந்து பயணம் செய்த எந்த யூத சகோதரரும் உன்னை குறித்து செய்தி கொண்டு வரவோ உன்னை பற்றி தவறாக எதையும் கூறவோ இல்லை நாங்கள் உனது கருத்துக்களை அறிய விரும்புகிறோம் இந்த கூட்டத்தினருக்கு எதிராக எல்லா இடங்களின் மக்களும் பேசிக் கொண்டிருப்பதை நாங்கள் அறிவோம் என்றனர் பவுலும் யூதரும் கூட்டத்திற்கு ஒரு நாளை தேர்ந்து கொண்டனர் அந்த நாளில் இன்னும் பல யூதர்கள் பவுலை அவனது வீட்டில் சந்தித்தனர் நாள் முழுவதும் பவுல் அவர்களிடம் பேசினான் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து பவுல் அவர்களுக்கு விளக்கினான் இயேசுவை குறித்த காரியங்களில் அவர்கள் நம்பிக்கை கொள்ள செய்ய முயன்றான் மோசையின் சட்டங்களையும் தீர்க்க தரிசிகளின் எழுத்துக்களையும் இதற்கு பயன்படுத்தினான் சில யூதர்கள் பவுல் கூறியவற்றை நம்பினார்கள் ஆனால் மற்றவர்கள் அதை நம்பவில்லை அவர்களிடையே ஒரு கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டது யூதர்கள் புறப்படுவதற்கு தயாராக இருந்தனர் ஆனால் பவுல் அவர்களுக்கு வேறொரு செய்தியையும் சொல்லி அனுப்பினான் பரிசுத்த ஆவியானவர் ஏசாயா தீர்க்க தரிசியின் மூலமாக உங்கள் முன்னோருக்கு உண்மையை கூறினார் அவர் இம்மக்களிடம் போய் அவர்களுக்கு கூறு நீங்கள் கவனிப்பீர்கள் நீங்கள் கேட்பீர்கள் ஆனால் புரிந்து கொள்ள மாட்டீர்கள் நீங்கள் காண்பீர்கள் நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் ஆனால் நீங்கள் பார்ப்பவற்றை புரிந்து கொள்ள மாட்டீர்கள் ஆம் இம்மக்களின் இருதயங்கள் கடினப்பட்டுள்ளன இம்மக்களுக்கு காதுகள் உள்ளன ஆனால் அவர்கள் கேட்பதில்லை இம்மக்கள் உண்மையை காணவும் மறுக்கிறார்கள் இம்மக்கள் தம் கண்களால் பார்க்காமலும் தம் காதுகளால் கேளாமலும் தம் மனங்களால் புரிந்து கொள்ளாமலும் இருக்க போவதாலேயே இது நடந்தது அவர்கள் குணமடைவதற்காக என்னை நோக்கி திரும்பாமல் இருப்பதற்காகவே இது நிகழ்ந்தது என்றார் தேவன் தமது ரட்சிப்பை யூதர் அல்லாத மக்களுக்கு அனுப்பினார் என்பதை யூதராகிய நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என நினைக்கிறேன் அவர்கள் கவனிப்பார்கள் என்றான் 
அவனது வாடகை வீட்டில் பவுல் இரண்டு ஆண்டுகள் முழுவதும் தங்கியிருந்தான் அவனை சந்திக்கும்படியாக வந்த மக்களை வரவேற்றான் பவுல் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து போதித்தான் கர்த்தர் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து கற்பித்தான் அவன் தைரியசாலியாக இருந்தான் அவன் பேசுவதை நிறுத்த ஒருவரும் முயற்சிக்கவில்லை Go in peace. Grace and peace to you, Captain. 